ஏதோ ஒரு பிரம்மாண்டமாக என்ன செய்வோம்னா நம்ம ஒரு ஏதோ புகம்பம் ஏற்படும் ஒரு வெட்டி இறங்கும் இட்டி மின்னல் எல்லாம் வந்து சேரும் இட்டி விழுற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா ஆரம்ப காலங்கள்னா ஒரு நாளுக்கு ஒரு அரிசி ஒரு எள்ளு இதுதான் அவருடைய அன்றாட அன்றாட உணவு ஒரு நாள் உணவே அதுதான் ஒரு அரிசியும் ஒரு எள்ளும் நான் வந்து யார்கிட்டையாவது ஹெல்ப் கேட்டுக்கலாம் எனக்கு கார் ஓட்ட தெரியலன்னா கார் ஓட்ட தெரிஞ்சவங்கிட்ட நான் ட்ரைனிங் வாங்கிக்கலாம் இல்லையா ட்ரெயின் பண்ணிக்கலாம் இல்லை கூடவே ஒரு டிரைவரை வச்சுக்கலாம் கூடவே ஃப்ரெண்டை உட்காந்து எப்போவுமே ட்ரைவ் பண்ண சொல்லி பண்ணிக்கலாம் எப்படி வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் வெளியில் வந்து மற்றவங்கிட்ட ஹெல்ப் வாங்கிக்க முடியும் எனக்கு ஒரு வேலை நடக்கும்னா மற்றவங்கிட்ட உதவி வாங்கிக்க முடியும் கரெக்டு தானே ஆனால் உள்ளே வந்து எனக்கு கவலை இருக்குன்னா மற்றவங்க ஹெல்ப்லாம் பண்ண முடியாது அட்வைஸ் பண்ணலாம் இப்படி பண்ணு அப்படி பண்ணுன்னு சஜஷன் சொல்லுவாங்களே தவிர உங்களை நீங்களே மட்டும்தான் ஃபேஸ் பண்ணி ஆகணும் செத்து போயிடலாமாங்கிற அளவுக்கு பல தடவை முயற்சி பண்ணியாச்சு ஏண்டா நம்மளாம் அதெல்லாம் சொல்லுவேன் இப்போ நம்ம எடுத்துக்கலாம் பூமிக்கு பாரமாக தெண்டத்தில் தெண்டமாக வந்து பிறந்துட்டோங்கிற மாதிரி தான் நம்மளுடைய எய்மே இருந்துச்சு புரிஞ்சுதா அதை அப்படி இருந்தது தான் இப்போ நீ சொல்கிற இவங்கள மாதிரி ஃப்ரீயாக இருக்கலாமோன்னு சொல்கிற பாரு அப்படிலாம் நான் இல்லவே இல்லை அந்த மாதிரி இருந்து இந்த மாதிரி மாற்றி இருக்குது எது மாற்றி இருக்குது மனசோட ஒரு சிறு பகுதி தான் எதுங்க அறிவே மனசோட மனசு வந்து நூறு பர்சன்ட்னு வச்சுக்கிங்க அதில் ஒரு பத்து பர்சன்ட் தான் அறிவு அறிவால் மனதை ஒருபோதும் வெல்லவே வெல்ல கட்டுப்படுத்த ஜெயிக்க ஒருபோதும் சுலபமாக கோபம் வந்துடுது அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குன்னு சொல்லி ஒருத்தர் கவுன்சிலிங்கு வந்தார் அப்போ அவர்கிட்ட சொன்ன ஐயா கோபத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது உங்களுக்கு மட்டும் கஷ்டம் இல்லை எனக்குமே கஷ்டம்தான் அதனால் கோபத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு நான் ஐடியா சொல்ல முடியாது ஆனால் அதே நேரத்தில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ நீங்கள் ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்கிறீங்க கண்ட்ரோல் பண்ணுறது கஷ்டம்னு சொல்கிறீங்க அதை நான் ஒத்துக்கிடுறேன் கோபப்படுறது சுலபமாக கோபம் வந்துருதுன்னு சொல்கிறீங்க கோபப்படுறது சுலபங்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னு சொன்னால் அதை நீங்கள் கொஞ்சம் நிரூபித்து காட்டுங்க நாம் இன்றைக்கி வந்து ஞானம் என்றால் என்னங்கிறத பார்க்க போகிறோம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம ஞானத்தை அடைய போகிறோம் இப்போ நம்ம வந்து இந்தியாவில் உயரமான இடம் வந்து இமய ஹிமாலயாஸ்னு சொல்லி நம்ம கேட்போம் தமிழ்நாட்டில் உயரமான இடத்துக்கு பேர் தொட்டப்பட்டா சிகரம் தொட்டப்பட்டா சிகரம் எப்படி இருக்குது கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நாங்கள் அதே மாதிரி தான் ஊட்டிக்கு போயிருந்தோம் ஒரு அப்போ நாங்கள் எல்லாருமே தொட்டப்பட்டா சீரம் பார்க்கலான்னு சொல்லி நாங்கள் கிளம்பி போனோம் எனக்கு ஒரு ஒரு யூரோப்பியன் லேடி தான் எங்களை கூப்பிட்டு போச்சுது நாங்கள் போனோம் அங்கே ஒரு இடத்துல ஒரு ஒரு பார்க் மாதிரி இருந்தது நிறைய ஹோட்டல்ஸ் எல்லாம் இருந்தது அதில் நாங்கள் போன வெஹிக்கிள் அங்கே நிப்பாட்டிட்டு காஃபியெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம் இந்த பார்க்கில் கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்துருந்தோம் அப்போ அந்த யூரோப்பியன் லேடிகிட்ட கேட்டேன் சரி நம்ம காஃபி சாப்பிட்டாச்சு பார்க்கில் உட்காந்தாச்சு நம்ம தொட்டப்பட்டா சீரத்தை பார்க்க வேண்டாமா நீ சொல்லி வந்த மாட்டேன் கேட்டேன் இப்போ நம்ம இருக்கிறது தான் தொட்டப்பட்டா சீரம் நம்ம கற்பனையில் என்னன்னு சொன்னால் இப்படி ஏதோ ஒரு முகடாக இருக்கிற மாதிரி தான் கற்பனை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் எங்கேயோ ஏறணும் கைத்த பிடிச்சி ஏறணுமோ இதை பிடிச்சி ஏறணுமோன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் அந்த பீக்கு வரைக்கும் என்னன்னு சொன்னால் பஸ்ஸு போகுது கார் போகுது எல்லாம் போகுது நீங்கள் அந்த பீக்கு வந்து அப்படி தான் இருக்குது நம்ம கற்பனையில் தான் ஏதோ ஒரு வகையான ஒரு இது பெரிய ஒரு சாகசம் பண்ணி தான் நீங்கள் போய் அடையணுங்கிற மாதிரி தான் நம்ம கற்பனை அப்படி வச்சுருக்கோம் இப்போ அந்த ஹிமாலயாஸில் அந்த ஒருத்தர் வந்து இந்த அமெரிக்காவில் ஒருத்தர் இருக்கிறார் நம்ம தமிழர் தான் அவர் ஒரு முறை ஃபோன் பண்ணார் ஐயா ஞானம் அடைகிறா இருந்தோம்னா நாற்பது வயசுக்குள்ளே அடைஞ்சிடணுமா அவன் அதுக்கு பிறகு அடையிறா இருந்தால் ரொம்ப ஆபத்தாமேன்னார் அப்போ என்ன ஆபத்து நீங்கள் நாற்பது வயசுக்குள்ளே தான் அடையணும்னா என்ன க என்ன காரணம் எதனால் அப்படி சொல்கிறீங்க நீ சொல்லி கேட்டேன் இந்த ஞானம் அடையும் பொழுது ஒரு தலையில் பெரிய இடி இறங்குற மாதிரி இருக்குமா அது நாற்பது வயசுக்கு மேலே இருந்தானா நம்மளால் தாங்க முடியாதாமே நீ கேட்டுட்டு இருந்தார் அப்போ நீங்கள் ஒரு இடி தாங்கணும்னு வச்சுக்கிடுங்க அதுக்கு மேலே ட்ரை பண்ணுறா இருந்தால் சொல்லி அப்படி விளையாட்டாக பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படி ஞானங்கிறது மேலே அப்படி ஒரு கற்பனை 
ஏதோ ஒரு பிரம்மாண்டமாக நிதியோன்னு நம்ம ஒரு ஏதோ புகம்பம் ஏற்படும் ஒரு வெடி இறங்கும் இடி மின்னல் எல்லாம் வந்து சேரும் இடி விழுகிற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா ஆரம்ப காலங்களில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ராமகிருஷ்ண பரமசுருடைய லைஃப்பெல்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு இந்த குண்டலின் சக்தி ரைஸ் ஆகி நிறைய கடும்பாடு பட்ட மாதிரிலாம் வரும் அவர் அந்த மாதிரி அவரே எந்த பாடுபட்டிருக்காரு அப்போ நாம் எந்த பாடுபட போகிறோமோன்ற மாதிரி தான் ஒரு பிரம்மாண்டத்தை தான் நம்ம கற்பனை பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அப்போ ஞானங்கிறது ஒரு சாதாரணமான விஷயமாகவே நம்ம கண்ணுக்கு படாது இப்போ என்னுடைய காலம்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பதினெட்டு வயசில் ஆரம்பித்த பயணம் முடியும் போது ஐம்பத்தெட்டு வயசு ஆகிப்போச்சு ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜ் நாற்பது வருஷம் கடும்பாடு பட்டு என்னென்ன எங்கெங்கெல்லாம் போகணுமோ என்னென்னலாம் பண்ணணுமோ அத்தனையும் பண்ணி கடும்பாடு பட்ட நிலையில் தான் ஞானம்னா என்னென்னே தெரிஞ்சது உண்மையிலே ஞானம்னா என்னென்னே தெரிகிறதும் ஒன்று தான் நீங்கள் ஞானம் அடைகிறதும் ஒன்று தான் அது வேறு இது வேறு இல்லை நீங்கள் எந்த பயிற்சியும் பண்ண வேண்டியில ஞானம்னா என்னென்னு மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போகும் ஒரு இன்டலெக்சுவலாக புரிஞ்சுக்கிட்டா போகும் அந்த இன்டலெக்சுவலாக ஞானம்னா என்னென்னு தெரியாமல் இருக்கிறனால தான் உண்மையிலே கன்ஃபியூஷன் ஆகிட்டு இருக்கு இதே மாதிரி தான் ஊட்டியில் நடந்த இன்னொரு சம்பவம் இதே மாதிரி நம்மளை ஏமாத்தினது நிறைய சம்பவம் ஊட்டியில் நடந்திருக்கு நாங்கள் அப்போ தான் மலை பிரதேசத்துக்கு அப்போ தான் முதல் முதலாக போனது அப்போ ஒரு நாள் காலேஜ் நாங்கள் கொஞ்சம் ஸ்டூடெண்ட் அப்போ நான் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தோம் ஒரு கேம்ப் மாதிரி போயிருந்தோம் அப்போ போயிட்டு மறுநாள் காலையில் கொஞ்சம் தலையில் தேய்க்கிறதுக்கு அந்த காலத்தில் இந்த மாதிரிலாம் நிறையா ஷாம்பு அந்த ஷாம்பு பாக்கெட்டெல்லாம் எல்லாம் கிடையாது எண்ணெய் வாங்கணும்னு சொல்லி ஒரு பாட்டில் எடுத்துக்கிட்டு போய் கடையில் கொண்டு ஐயா எண்ணெய் வேணும் தேங்காய் எண்ணெய் கொடுங்கன்னு கேட்டேன் அவர் பாட்டில் கொடுத்தோன்ன ஒரு பாட்டில் என்ட்ட திருப்பி தந்துட்டார் தந்துட்டு அவர் வேலைகளை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தார் சரி என்ன திருப்பி தர்றாரேன்னுட்டு யோசிச்சுக்கிட்டு என்ன எண்ணெய் இல்லையான்னு கேட்டேன் இருக்கு இருக்குன்ட்டாரு ஆனால் பாட்டில் வாங்க மாட்டேங்கிறாரு என்ன ஏன் வாங்கல பாட்டில் வேண்டாமா ஏன் என் பாட்டில் திருப்பி தந்துருக்கீங்க என்ன விஷயம்னு சொல்லி கேட்டு அவர் ஏதோ வேலைகளோட தான் இருந்தார் அப்புறம் கடைசியிலன்னு சொன்னால் ஒரு இடத்துல வந்து கட்டி கட்டியாக வெண்ணை மாதிரி உட்காந்துருக்கு ஏதோ பாய்ஸ் கட்டி மாதிரி இருக்குது அதோ ஒரு ஒரு கத்தி வச்சு வெட்டி ஒரு இதில் போ ஒரு 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 வாழையில மடித்து கொடுத்தாரு இதுதான் தேங்காண்ணன்ட்டு இப்போ நம்ம கற்பனை வந்து எப்படியோ இருக்குது அது தேங்காண்ணன்னா இப்படி தான் இருக்குன்னு நம்ம ஒரு கற்பனை வச்சுருக்கிறோம் ஆனால் அவங்க தர்றதும் தேங்காண்ணை தான் தர்றாங்க தேங்காண்ணை தான் இருக்குங்கிறாங்க நம்ம தர்றதுக்கு தர்றதுக்கும் நம்ம கற்பனைக்கும் சம்மந்தமே இல்லாத மாதிரி இருக்குது இப்படி தான் வந்து ஞானங்கிற அம்சமும் அப்படி தான் இருக்கு இப்போ ஆரம்ப காலங்களில் நமக்கு என்ன தெரியும்னு சொன்னால் ஏதாவது சொல் தியானங்கள் அது இதுன்னுட்டு என்னெல்லாமோ பண்ணி பார்ப்போம் அப்போ இந்த தியானம் பண்ணும் பொழுது என்ன ஆகும் சொன்னால் ஒரு நல்ல அனுபவங்கள் கிடைக்கும் நல்ல ஒரு பரவச நிலை மாதிரி கிடைக்கும் அப்போ அந்த பரவச நிலை வந்து கொஞ்சம் நே ஒரு அரை மணி நேரம் இருக்கும் ரொம்ப அதிகபட்சமானால் ஒரு ஒரு மணி நேரம் இருக்கும் ஒரு பழையபடி அதெல்லாம் போயிடும் அப்போ நிறைய ஒரு ஞானிகளை பார்த்தீங்கன்னா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரம் நான் பரவசத்தில் இருக்கேன் ஆனந்தத்தில் இருக்கிறேன்னு சொல்லி தான் அவங்க நிறைய அவங்களுடைய ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் அப்படி தான் இருக்கும் அப்போ எங்கள் மனசுலேயுமே என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் ஞானம் அடைஞ்சிட்டானா நம்ம இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் பரவச நிலையிலே தான் இருப்போம் போல் அந்த பரவச நிலையில் நம்மளை விட்டு போகாது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் பரவச நிலையில் இருக்கிறது தான் ஞானம் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் வீடு வாசல்கள்லாம் திறந்து இதுக்காகவே பாடுபட்டு இந்த இதுக்காக முயற்சி பண்ணி என்னெல்லாமோ அடைகிறதுக்காக இந்த மாதிரி இந்த ஞானத்தை விடுதலைக்கு அடைகிறதுக்காக என்னெல்லாமோ பாடுபட்டுருக்கிறாங்க இப்போ நானும் கூட என்னென்னு சொன்னால் பதினெட்டு வயசில் ஆரம்பித்தோம்னு சொன்னால் ஐம்பத்தி எட்டாவது வயசில் முடிஞ்சுன்னா பாருங்கள் அதுக்காக தான் முழு முயற்சி வழக்கறிஞர் தொழில் வேறு பார்த்தேன் அப்போ எப்படி பார்த்துருப்பேனே பார்த்துக்கிடுங்க ஏன்னா நம்ம கவனம் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து இதில் தான் இருக்குமே ஒழிய வழக்கு தொழில்களெல்லாம் ஒன்றும் இருக்காது அந்த ஈவினிங் ஆகிட்டுன்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ அதில் எல்லாத்தையும் பார்த்துருவோம் ஈவினிங் ஆகிட்டுன்னா நிறைய பேர் என்னென்னா ஈவினிங் தான் கிளைண்ட்ஸ்களுக்காக வெயிட் பண்ணுவாங்க அங்கே ஈவினிங் ஆகிட்டாங்கன்னா கடகரைக்கு போயிடும் அது சம்மந்தமான ஆராய்ச்சிகள் அது சம்மந்தமான முயற்சிகளுக்கு போயிடும் அதே மாதிரி சனி ஞாயிறு லீவ் விட்டாருன்னு சொன்னால் எங்கேயா மலைப்பிரதேசங்கள் ஓடிடும் வீட்டில் நம்மளெல்லாம் சரியாக சாதாரணமாக பார்த்துக்க முடியாது அப்புறம் அப்படி பண்ணால் நம்ம தொழில் எப்படி சரியாக இருக்கும் அப்படி இருந்தாலும் ஏதோ ஓட்டணும் 
அப்போ எல்லாரும் சொல்லி சொன்னால் சிலவங்க வந்து வீடு வாசல் மனைவி மக்கள் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு காட்டுக்களை போய் உட்காந்துடுறாங்க நாங்கள் அந்த அளவு பண்ணலை அந்த எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு போகல அப்போ உண்மையிலே அந்த அளவுக்கு ஒரு தீவிரமான ஒரு மேட்ராக தான் நமக்கு பட்டுது அப்போ அந்த மாதிரி தியானங்கள்லாம் பண்ணும் பொழுது ஆனந்த அனுபவங்கள் கிடைக்கும் சரி அப்போ மனசில் என்ன தோணுன்னு சொன்னால் சரி இந்த ஆனந்த அனுபவங்கள் அப்படியே நீடித்து இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஆனந்தத்திலே இருந்தோம்னு சொன்னால் இதுதான் ஞானம் எண்ணம் அப்படி தான் இருக்குது இப்போவும் கூட நிறையவருடைய க இதுகள்லாம் அப்படி தான் இருக்குது இப்போ கூட தற்செயலாக ஒருத்தர் ஒரு வீடியோன்னு அனுப்பி வச்சுருந்தார் ஒருத்தர் ஞானம் அடைஞ்சது அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஞானம் அடைஞ்சது என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு மலையில் உட்காந்து இருக்கும் பொழுது அவரும் அந்த மலையும் ஒன்றாயிட்டதாகவும் ஒரு ஆனந்த அனுபவத்தில் இருக்கிற மாதிரியும் சொல்லி அதுதான் ஞானங்கிற மாதிரி தான் அவரும் சொல்லியிருக்கிறார் இப்போ அவர் அந்த அந்த ஞானிக்கு பெரிய பாப்புலாரிட்டி நம்மளோட கூட பாப்புலாரிட்டி ஆனால் உண்மையிலே மனசில் நமக்கு அப்படி தான் இருக்குது ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு சாதாரணமாக எப்படியோ வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் ஒரு பரவசமான ஆனந்த போதையில் ஆனந்த அனுபவத்தோடு இருக்கிறது தான் ஒரு நல்ல நல்ல மாதிரி நமக்கே தெரியும் அப்போ எல்லாருமே அந்த மாதிரி ஒரு நிலைக்கு தான் நம்ம எதிர்பார்த்து போயிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ இதே மாதிரி தான் எனக்கு என்ன சொல்லிச்சு சொன்னால் நாங்கள் அந்த முயற்சிகள் பண்ணணும் பயிற்சிகள் பண்ணணும் இந்த பரவச நிலை வரும் போகும் சரி வந்து கொஞ்சம் கூட சில இதெல்லாம் வந்து ஒரு வாரம் வரைக்கும் கூட நீடிக்கும் அப்போ பரவாயில்லையே நம்ம ஆனந்த அனுபவம் நீடிச்சுக்கிட்டு இருக்க நல்லா இருக்க அப்போ நம்ம ஞானத்தை நெருங்கிட்டோம் இன்னும் என்னைக்கோ நமக்கு வந்துடும்ன்ற மாதிரி இருந்தது பிறகு ஒரு கட்டத்தில் என்ன ஆச்சுன்னு சொல்லி சொன்னால் எனக்கு வந்த பரவச நிலை என்னை விட்டு போக வேண்டின்ட்டு உங்ககிட்டே தங்கிக்கிடுறேன்னு சொல்லி என்கிட்டே உட்காந்துட்டு இந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் அந்த ஆனந்த போதை தான் எதுவுமே நம்மளை பாதிக்காது உலகத்தில் இடியே விழுந்தாலும் நம்மளுக்கு ஒன்றும் பண்ணாது நாம் ஆனந்தமாக இருப்போம் மாதம் கிடந்தது பல மாதம் கிடந்தது கடைசியில் ஒரு வருஷமே கிடந்து போச்சு ஆனந்த போதையிலே உட்காந்துருக்குறேன் நம்ம தொழில்கள்லாம் பண்ணுறோம் தொழில்கள் பண்ணுறதுக்கும் அதுக்கு எந்த இடஞ்சலும் இல்லை நீங்கள் ஆனந்தமாக உட்காந்துட்டே எல்லா தொழிலையும் பண்ணலாம் அந்த ஒரு வருஷம் கடந்த பிறகு தான் என்னாச்சுன்னு சொன்னால் அது அப்படியே உடல் ஆரோக்கியத்தை பாதிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ என்ன அது என்ன நல்லாமல் முயற்சி பண்ணி பார்த்தோம் டெஸ்ட்டெல்லாம் எடுத்து என்ன நம்ம உடம்பு கொஞ்சம் ரிப்பேர் ஆக ஆரம்பிச்சிடுது டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்தோன்னா எல்லா டெஸ்ட்டும் ஓகே ஒரு பிரச்சனையும் இல்லைங்கிறாங்க சரி ஹீலிங் பண்ணி பார்க்கலாமான்னு சொல்லி ஹீலர்கிட்ட போய் ஹீலிங் கொடுத்தான்னு சொன்னால் அவர் உடம்பெல்லாம் ஒரே எனர்ஜியாக இருக்குது அது அவர் சொல்ல வேண்டிய அவசியம்ல நமக்கே தெரியுது ஒன்றும் எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை பிறகு அதுக்கு பிறகு மெல்ல அந்த அனுபவத்துலேருந்து மெல்ல மெல்ல இறங்கி இறங்கி வர்றதுக்கே ஒரு மாதம் ஆகி போச்சு சிறு சேஸ்ட்ரப் பேஸ்ட்ரப்பாக இறங்கி நம்ம தர இறங்கியாச்சு இப்போ அந்த ஆனந்த போதையில் இருக்கும் பொழுது என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு இடியே விழுந்தாலும் ஒன்றும் பண்ணாது இப்போ அந்த அந்த அனுபவ நிலையிலேருந்து கீழே இறங்கின பிறகு ஒரு குண்டூசி விட நம்மளை பயமுறுத்துது இப்போ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது தான் அதுக்கு மேலே எனக்கு ஒழுங்கு எல்லாருக்குமே குழப்பமாயிட்டு என்னடா நம்ம அடைய வேண்டிய உச்சத்தையும் அடைஞ்சாச்சு நல்லா தான் இருந்தது ஆனால் தாங்க முடியலையே உடம்புலால் அப்போ நம்ம என்ன தான் பண்ணுறது அந்த நிலை இல்லாத நிலையில் நம்ம மனசும் வந்து நிம்மதியாக இல்லை அந்த நிலைக்கு போனாலும் பிரச்சனை போகாமல் இருந்தாலும் பிரச்சனை இப்போ ஞானம்னா என்ன தானே பார்த்தா யாருமே சொல்கிறதுக்கு யாருமே இருந்த மாதிரி எல்லாருமே எதை சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால் நீ இந்த இதெல்லாம் பயிற்சி பண்ணால் அந்த பயிற்சி பண்ணால் அந்த ஆனந்த அனுபவம் கிடைக்குன்னு தான் சொல்கிறாங்களோ ஒழிய அந்த ஆனந்த அனுபவத்திலிருந்து ரிட்டர்ன் ஆனவங்களுக்கு யாருமே எதுவுமே சொல்லலாம் இப்போ சென்னையில் இதே மாதிரி தான் ஒருத்தர் அவர் நான் பார்த்ததில்லை அவர் மற்றவங்களை அவரை பற்றி சொன்னாங்க அவரும் இப்படி தான் அந்த ஆனந்த அனுபவத்துக்கு போயிட்டார் ஆனந்த அனுபவத்துலேருந்து அவரால் வெ வெளியே வர முடியல ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே என்ன ஆச்சுன்னா உடம்பு சம் பாயில்ஸாக மாறி அப்படியே இறந்தே போயிட்டார் ஆனால் அவரை பொறுத்தளவில் அவருக்கு எந்த வேதனையுமே வருத்தமும் ஒன்றுமே கிடையாது அவர் ஆனந்தமாக ஆனந்தமாக இருந்தாரோ ஆனந்தமாக இறந்தாரோ அவ்வளோதான் 
அப்போ உண்மையிலே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அப்போ ஞானம்னா என்ன நம்ம என்ன தான் பண்ணுறோம் எதை தான் அடையணும் இப்போ வந்து ஆரம்ப காலங்களில் எனக்கெல்லாம் வந்து ராமகிருஷ்ண பரமசர் மட்டும்தான் இப்போ இப்போ நிறைய ஞானிகள் இருக்கிறாங்க அந்த காலத்தில் அப்படியெல்லாம் ஞானிகள் கிடையாது ராமகிருஷ்ண பரமசர் மட்டும்தான் இப்போ அவருடைய நூல்களை பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் சில சித்துக்கள் சக்திகளெல்லாம் அவர் ரொம்ப பழிச்சு சொல்லுவார் சக்தி அடைகிறது சித்துக்கள் அடைகிறது நான் தண்ணியில் மதப்பேன் தண்ணியில் நடப்பேன் நீ சொல்கிறதெல்லாம் அவர் ரொம்ப கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுவார் அதனால் எங்களை அங்கே அவரையே பின்பற்றி வந்ததுனால எங்களுக்குமே அந்த சித்துக்கள் சக்தி மேலே ஆர்வம் இல்லாமல் போச்சு அப்போ ஞானம் அடைகிறது தான் உயர்ந்த நிலை ஞானம்னு சொன்னால் ஆனந்தமாக இருக்கிறது தான் அதான் ஞானம் அதுதான் அடைய வேண்டிய இடம்ங்கிற மாதிரி அதில் எந்த சந்தேகமே இல்லாமல் போச்சு இப்போ அடைய வேண்டியது அடைஞ்சு பார்த்த பிறகு தான் அதுக்கு அடுத்த என்ன பண்ணணும்னு தெரில முன்னாலையும் போக முடியல பின்னாலையும் வர முடியல இப்போ இதே நெருக்கடி வந்து புத்தருக்கு ஏற்பட்டிருக்கு அவரும் என்னெல்லாமோ பயிற்சி முயற்சிகள்லாம் பண்ணி பார்த்துருக்குறாரு தவ தியானங்கள் எல்லாமும் பண்ணி பார்த்துருக்குறாரு நிறைய விரதங்கள் அவர் கடைசி நேரத்தில் எல்லாம் சொன்னால் ஒரு நாளுக்கு ஒரு அரிசி ஒரு எள்ளு இதுதான் அவருடைய அன்றாட அன்றாட உணவு ஒரு நாள் உணவே அதுதான் ஒரு அரிசியும் ஒரு எள்ளும் இவ்வளோ மாதிரி கடும் தவம்லாம் பண்ணி கடும் விரதங்கள்லாம் மேற்கொண்டு என்னெல்லாமோ தியானங்கள் தவங்கள்லாம் பண்ணியிருக்கிறார் இதே மாதிரி தான் அவருக்கு என்னென்னு சொன்னால் சில அனுபவங்கள் ஏற்பட்டிருக்கு ஏற்பட்டுட்டு பிறகு அது மறைஞ்சிருக்கு அவ்வளோதான் ஆனால் ஒரு ஸ்த நிற ஸ்திரப்படுத்திய அனுபவத்தை கடந்து போன மாதிரிலாம் அவருடைய ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வரல ஆனால் அவருக்கு அதுலேயே வந்து இதாகி விரக்தி ஆகி போச்சு என்னடா என்னெல்லாம் பண்ணியும் வந்ததெல்லாம் எதையுமே பிடிச்சி வைக்க முடியல எல்லாமே வந்ததெல்லாம் வருது போயிடுது ஒன்றும் பண்ண முடியலையேனு சொல்லி ஒரு விரக்தியில் ஒரு மனநிலையில் ஒரு மரத்தடியில் போய் உட்காடுறாரு உட்கார்ந்த நிலையில் ஒரு மாற்றம் தானாக ஏற்படும் அப்போ தான் அவருக்கு என்னன்னு சொன்னால் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஒரு நிலை ஏற்படும் சொல்ல போனால் அது வித்தியாசம் மாதிரி நம்ம சொல்கிறதுக்காக தான் வித்தியாசமானது உண்மையிலே அதான் நம்மளுடைய இயற்கையான நிலையே அது தான் அது வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்னு சொல்லி சொன்னால் மனசை எதையோ ஒரு வகையில் வடிவமைச்சு இது இப்படி இருக்கணும் இது இப்படி இருக்கணும் இந்த அனுபவத்தோடு இருக்கணும் இந்த அனுபவத்தோடு இருக்கக்கூடாது இது சொல்லி நம்ம மனசை வடிவமைக்கிறதுலே நம்ம போராடியோம் ஒரு கட்டத்தில் என்னென்னு சொன்னால் எல்லாத்தையும் தூக்கி துரப்பட்ட நிலையில் அப்போ அந்த மனசு அதுவாக இயங்கும் அப்போ அந்த மனசு வந்து அதுவாக இயங்குறதுக்கு பேர் லிபரேஷன் முக்தி விடுதலை எல்லாமே அதுதான் உண்மையில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னால் ஞானத்தை விட உயர்ந்தது விடுதலை தான் ஞானங்கிறது ஒரு வழி தான் அந்த வழியும் கூட நீங்கள் நடக்க வேண்டிய வழி இல்லை புரிஞ்சிட வேண்டிய ஒன்று அந்த லிபரேஷனுங்கிறத தான் உண்மையிலே உயர்ந்த நிலை ஆனால் அது நம்ம அடைய வேண்டிய நிலை இல்லை ஏன்னா அது நம்மகிட்ட ஏற்கனவே இருக்குது இல்லாத ஒன்றை தான் நம்ம தேடி அடையணும் அதுக்காக முயற்சி பண்ணணும் இது உங்கள்ட்ட இருக்கிறத நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டால் போதும் அந்த லிபரேஷனுங்கிறது ஒவ்வொரு கணத்துக்கு கணம் புதுசாக இருக்குது நமக்கு வரக்கூடிய அனுபவங்கள் எல்லாமே கணத்து கணம் புதுசாக தான் இருக்குது ஒரு ஆறு ஓடிச்சதுன்னு சொல்லி சொன்னால் அது கணத்து கணம் புது பார்த்தா ஒரே ஆறு மாதிரி தான் தெரியும் ஆனால் அது கணத்துக்கு கணம் புதுசு அதுன்னு சொல்லுவாங்க கங்கையில் ரெண்டு முறை குளிக்க முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க கங்கையில் தான் தினசரி குளிச்சுட்டு இருக்கேன் சொன்னால் ஒவ்வொரு நாளும் அது வேறு வேறு தான் பார்த்தா நம்ம ஒரே இடத்துல குளிக்கிற மாதிரி தான் தெரியும் ஒரே ஆற்றில் ஒரு ஆற்றில் ரெண்டு முறை குளிக்க முடியாதுன்னு சொல்கிற காரணம் அதுதான் அது எப்போவுமே புத்தம் புதுசு தான் நேற்று குளிச்ச ஆறு வேறு அன்னை குளிச்ச ஆறு வேறு அதே மாதிரி நம்முடைய அனுபவங்கள் எல்லாமே மனோ இயக்கங்கள் எல்லாமே அப்படி ஒரு ஆறாவே ஓடிட்டு இருக்கு அப்படி ஓடுறது தான் அதனுடைய இயற்கையான நிலை அந்த முக்தி மோட்சம் லிபரேஷன் எல்லாம் நம்முடைய இயற்கையான நிலை அது நம்ம அடைய வேண்டியது இல்லை முயற்சி பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஆனால் நாம் என்ன பண்ணிடுறோம்னு சொன்னால் முயற்சி பண்ணிடுறோம் ஏதோ ஒன்று அடைகிறதுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் முயற்சி பண்ணிடுறோம் ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் நமக்கு வேறு வழியே இல்லைன்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் தூக்கி கீழே போடும் பொழுது அது அந்த இயக் அந்த இயற்கையாக இயங்குற இயக்கத்தை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறோம் இதுதான் எல்லா ஞானிகளுடைய லைஃப்லேயுமே ஏற்பட்டுருக்கும் 
ரமணர் மகிர்ஷி நம்ம இப்போ தென்னிந்தியாவை பொறுத்த அளவில் ரமண மகிர்ஷி தான் நம்ம டாப் அவரை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அவருக்கு சின்ன வயசு பதினஞ்சு வயசா பதினாலு வயசா அவர் பதினாறு வயசுக்குள்ளே இருக்கும் திருநெய்வே உடனே ஒரு நாள் அவருக்கு ஒரு மரண பயம் ஏற்படுது ஏன்னா அவர் வந்து என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அது தப்பினார் கிடையாது தாயாருக்கும் தொழில் கிடையாது யாரோ ஒரு உறவினர் வீட்டில் அவர் வசிக்கிறாரு படித்து படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாரு அந்த அங்கே என்ன மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் என்ன மாதிரி சூழ்நிலை இருந்ததோ தெரியாது ஆனால் இவருக்கு ஒரு நாள் திடீர்னு மரண பயம் வருது இப்போ மரண பயம் வந்துன்னா பொதுவாக நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம்னு சொன்னால் அந்த பயத்துலேருந்து விடுபடுறதுக்காக ஏதாவது ஒரு முயற்சி பண்ணுவோம் இப்போ அவர் கொஞ்சம் வித்தியாசம் என்ன பண்ணிடுறான்னு சொன்னால் சரி மரணம் வந்தாலே வந்துட்டு போட்டோம் நீட்டு சொல்லி அதை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிடுறார் இப்போ நீங்கள் போராடுனீங்கன்னு சொன்னால் அந்த இடத்துல தான் நின்று போராட வேண்டியிருக்கும் எது எப்படி வேணாலும் போட்டு நீட்டு விட்டாச்சுன்னு சொல்லி சொன்னால் அது அங்கே இருக்காது அது அது பாட்டுக்கு போயிட்டுருக்கும் இப்போ அந்த மரணத்தை ஏற்றுக்கிடக்கூடிய தன்மையில் அவர் அப்படியே உட்காந்து மரணம் வந்தால் வந்துட்டு போட்டுன்னு சொல்லி மனப்பூர்வமாக அதை ஏற்றுக்கிடும் பொழுது அப்படியே மன இயக்கமே ஒரு பிரவாகமாக ஓட ஆரம்பிச்சுட்டு ஆனால் என்ன சின்ன வயசு அவர் என்ன ஏற்பட்டதுங்கிறதே கூட அவருக்கு தெரியல அவர் ஸ்டேட்மெண்ட் படி என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நான் மரணம் கடந்த ஏதோ ஒன்றை நான் கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டேன் அதுதான் என்னுடைய உண்மையான நானே அதுதான் இப்போ இருக்கிற நாளெல்லாம் உண்மையான நான் இல்லை மரணம் கடந்த ஒன்றை உண்மையான நானை நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேங்கிற மாதிரி அவருடைய ஸ்டேட்மெண்ட் ஏன்னா அந்த வயசில் அவருக்கு அதை பற்றிய டீட்டெயில்ஸ் தெரில அவர் எந்த ஞானியுடைய வரலாறையும் ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்ததில்ல ஞானம்னா என்னங்கிறது கேள்வியே அவருக்கு இல்லை ஞானம்னா என்ன லிபரேஷனா என்ன எதுவுமே அவருக்கு தெரியாது சின்ன வயசு ஆனால் எல்லா ஞானிக்கும் ஏற்பட்ட ஒரே ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் தான் அவருக்கும் ஏற்பட்டிருக்கு ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அவருடைய முயற்சியெல்லாம் நின்று போய் அவருடைய போராட்டம்லாம் நின்று போய் அவருடைய மனம் அதுவா ஏங்கிறதுக்கு அவர் அப்படியே இடம் கொடுத்துட்டாரோ அப்போ அந்த மனசு வந்து இயற்கைக்கு போயிட்டு இப்போ நாமளும் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஞானங்கிறது ஒரு கற்பனையை வச்சுக்கிட்டு அந்த கற்பனைக்காக எவ்வளவோ போராட்டத்தில் குதிச்சு போராடிக்கிட்டே இருக்கிறோம் போராட போராட என்ன ஆகுது நீங்கள் ஒரு ஆரை எதிர்த்து போராட போராட என்ன ஆகும் அந்த இடத்துல தேவையில்லாத சுழல் வரும் தேவையில்லாத அலைகள் உருவாகும் எல்லா முயற்சியுமே நமக்கு எதிரான முயற்சி தான் நமக்கு எதிரான போராட்டம் தான் அது அங்கே ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை ஆரை ஓட வைக்கிறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க ஓடுற ஆறில் நீங்கள் ஒன்னா குளிச்சிக்கலாம் அவ்வளோதான் ஆரை ஓட வைக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறேன்னு சொல்லி ஒருத்தர் சொல்லிகிட்டு இருந்தாருன்னா அவர் என்ன நினைப்பீங்க அவரை நம்ம ஆரை தான் ஓட வச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் எல்லாரும் ஏதோ அந்த முயற்சி பண்ணி ஓட வைக்கிறேன் அந்த முயற்சி பண்ணி ஓட வைக்கிறேன்னு சொல்லி எல்லாருமே நம்ம ஆரை ஓட வச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அங்கே ஒரு வேலையுமே இல்லை ஆனால் அந்த முடிவுக்கு நம்ம வரணும் நம்ம முடிவுக்கு வர்றதுக்கு தயாராக இல்லை இப்போ இதே மாதிரி தான் ஆரம்ப காலங்களில் எங்களுக்கு இது எ எங்கேயோ எட்டாத கனியாக தான் இருந்தது ஞானங்கிறது திருச்செந்தூரில் என்னுடைய பொறுப்பில் ஒரு கோயில் இருந்தது கிடக்கிறையில் இருக்கும் நாங்கள் அங்கே தான் சத்சங்கள் மாதிரிலாம் கூடுவோம் அப்போ அந்த கோயில் வந்து என்னுடைய கண்ட்ரோலில் இருந்தனால அதில் பூஜை வைக்கிற வழக்கமாக பூஜை வைக்கிறவர் ஒருத்தர் இல்லாமல் போயிட்டார் அவர் எங்கேயோ லீவில் எங்கேயோ போயிட்டார் அப்போ அங்கே தங்கி இருந்த ஒரு சாமியாரை கொஞ்சம் போடுற ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு பூஜை வைங்களேன்னு சொல்லி அவரை பூஜை வைக்க சொல்லியிருந்தோம் அப்போ அவருக்கு வயசு எண்பது இருக்கும் ஒரு நாள் அவர்கிட்ட உங்க அவங்களுடைய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் சொல்லுங்க உங்க விவரங்கள் எல்லாம் சொல்லுங்க உங்களுடைய பயணம் எப்படி இருந்ததுங்கிறதெல்லாம் சொல்லுங்க சொன்னோன்னா அவரும் இப்படி தான் சொன்னார் நான் கா நான் சின்ன வயசுல பதினாலு பதினஞ்சு வயசுல ஆரம்பிச்ச பயணம் எனக்கு எண்பது வயசு ஆச்சு என்ன நான் போய் சேர வேண்டிய இடத்துக்கு போய் சேரலை அந்த ஞானத்தை அடைகிறதுக்காக இந்த பாடுபட்டுட்டு இருக்கிறேன் அதை பண்ணனே இதை பண்ணனே ஆனால் என்ன ஒன்றுமே கிடைக்கல சொல்லி தாராதாரையாக கண்ணீர் விடுறாரு இப்போ எங்களுக்கு அவரை பார்த்தா பயமாக இருந்தது ஏன்னா நாங்களும் வந்து அப்போ நாங்கள் சின்ன வயசு ஒரு முப்பதுலேருந்து நாற்பதுக்குள்ளே தான் இருக்கும் 
எண்பது வயசில் ஞானம் கிடைக்கலன்னு சொல்லி பதினஞ்சு வயசில் முயற்சி பண்ணி எண்பது வயசுன்னு கிடைக்கலன்னு சொல்லி கண்ணீர் விட்டு அழுறாரன்னு சொல்லி எங்களுக்கு பயமாக இருக்குது இப்போ எவ்வளோ காலம் நம்ம தேடணுமோ தெரியலையான்னு அப்படி ஞானம்னு சொல்லி சொன்னால் ஏதோ ஒரு பிரமாண்டம் அதே மாதிரி நிசர்கதத்தான் சொல்லி ஒரு ஒருத்தர் நார்த் இந்தியா சேண்ட் அவர் ரமேஷ் பல்சேகருடைய குருநாதர் அவர் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லுவார் அதாவது ஞானம் அடைஞ்ச பிறகு தான் நீங்கள் வாழவே ஆரம்பிக்கிறீங்க அது வரைக்கும் நீங்கள் வாழவே இல்லை உங்கள் வாழ்க்கை எப்போ ஆரம்பிக்குதுன்னு சொன்னால் நீங்கள் எப்போ ஞானம் அடைகிறீங்களோ அதுக்கு பிறகு தான் வாழ்க்கையே ஆரம்பிக்குதும் தான் இப்போ எங்களுக்கெல்லாம் மலைப்பாக இருக்குது என்னடா வாழவே நம்ம இன்னும் ஆரம்பிக்கலையா அப்போ எப்போ தான் நம்ம வாழ ஆரம்பிக்கிறது எப்போ தான் ஞானம் அடைகிறது இப்படி இந்த மாதிரி என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு ஞானத்து மேலே அப்படி ஒரு பிரம்மாண்டத்தை சுமத்தி நம்மளை ஒரு கடும்பாடு படம் வச்சுட்டாங்க அதே மாதிரி இதில் அந்த பகவத்கீதையில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் யோக பிரஷ்டன்னுட்டு ஒரு ஒருத்தரை சொல்லுவாங்க அதாவது யோகா நெ நெறிகளில் இதுகளெல்லாம் முயற்சி பண்ணி ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே அதுக்கு மேலே பயணம் பண்ண முடியாதபடி செல்லவங்கெல்லாம் அந்த யோகத்துலேருந்து வழி விடுவாங்க அது அவங்கள அப்படிப்பட்டவங்கள வந்து யோக பிரஷ்டன்னு சொல்கிறது அப்போ அந்த யோக பிரஷ்டன்கிறது கூட என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அதில் வந்து அதில் என்ன சொல்லி போனால் யோக பிரஷ்டன் கூட ஒரு நல்ல நிலைக்கு போயிடுவான் அடுத்த பிறப்பில் நல்ல நிலைக்கு போயிடுவான் அதனால் யோகத்தில் இருந்து வலுவுறதில் ஒன்றும் தவறு கிடையாது நீங்கள் எவ்வளோதான் முயற்சி பண்ணி முடியலைனாலும் கூட அதில் இருந்து விலகிட்டால் கூட ஒன்றும் தப்பு கிடையாது இங்கிற மாதிரி ஒரு இதில் யோக பிரஷ்டனிட்டு ஒருத்தரை பற்றி ஒரு டீட்டெயில் சொல்லியிருப்பான் இப்போ அதை கண்டாலும் எங்களுக்கு கொஞ்சம் பயமாக இருக்கும் என்னடா நம்ம இப்படியெல்லாம் முயற்சி பண்ணி போயிட்டுருக்கோம் அதில் இருந்து நழுவ வேண்டிய வாய வாய்ப்பெல்லாம் கூட வரும் போலியே தருது ங்கிற மாதிரிலாம் ஒரு அந்த பயமுறுத்துகிற மாதிரி நிறைய அம்சங்கள் இருக்கும் அதே மாதிரி தான் என் இங்கே ஒருத்தர் சென் நான் வந்து இதே மாதிரி இப்படி இந்த ஒரு மலை பிரதேசம் தான் நம்ம இந்த திருநெல்லை மாவட்டத்தோடு சேர்ந்தது தான் இந்த கடனா நதின்னு சொல்லி ஒரு இடம் அந்த கடனா நதிக்கு மேலே அத்ரி மரிஷி தவம் பண்ண இடம்னு சொல்லி அஸ்ரா அத்ரி மரிஷி ஆசிரமம்னு சொல்லி ஒரு இடம் அதுக்கு ஒரு தடவை நாங்கள் நாங்கள் நண்பர்களாக போயிருந்தோம் நண்பர்கள்னு சொன்னால் நாங்கள் இந்த மாதிரி அவ்வளோமே இந்த தவம் தியானங்களில் ஈடுபடுறவங்க தான் அப்போ அந்த அத்ரி மரிசி இடத்துல வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஒரு நம்ம அந்த மாதிரி ஆட்கள் உட்காரதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஆசிரமம் மாதிரி தான் இருக்கா ஒரே ஒரு சாமியார் மட்டும்தான் இருக்கிறார் அது அந்த அத்ரி மரிசி ஆசிரமத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னால் கீழே உள்ள ஒரு பாதையில் ஒரு குகை ஒன்று இருக்குது அந்த குகையை வந்து அவங்க முஸ்லீம்கள்லாம் அதில் வந்து அதை ஒரு அவங்க வழிபடுற இடம் மாதிரி வச்சுருக்குறாங்க அப்போ அங்கே அவங்க சொன்னாங்க அந்த குகைக்கு வந்து ஒரு முஸ்லீம் சாமியார் வருவார் அவர் தியானங்கள்லாம் பண்ணுவார் நீ சொல்லி அவரை பற்றி சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்போ அந்த எங்களுக்கு என்ன தோணிச்சுன்னு சொன்னால் அப்போ நாங்கள் நாம் இருக்கிற நேரத்தில் அந்த சாமியார் தற்செயலாக வந்தால் நம்ம அவரை சந்திச்சுக்கலாமே நீ சொல்லி நாங்கள் எல்லோரும் பேசிக்கிட்டோம் ஆனால் அவர் எப்போ அவர் வாரி யார்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டதுன்னு நீட்டெலாம் தெரியலை அன்னைக்கு நாயிட்டே என்ன பண்ணார்னா அந்த சாமியார் எங்களை தேடி வந்துட்டார் இப்படி தா தியானம் பண்ணுறவங்கெல்லாம் ஒரு குரூப் வந்திருக்கிறாங்க நீட்டு சொல்லி அவர் எங்களை தேடி வந்துட்டார் அப்போ அவர் என்கிட்ட வந்து கேட்டார் நீங்கள் ராத்திரி எத்தனை மணிக்கு படுப்பீங்கன்னு கேட்டார் அப்போ நாங்கள் ஒரு ஒம்பது பத்து மணிக்கெல்லாம் படுத்துருவோம் இன்னும் சொல்லி அவர்கிட்ட சொன்னேன் உடனே அவர் ஐயோ ஒம்பது மணிக்கு படுத்துருவீங்களா நாமெல்லாம் ராத்திரி படுக்கவே கூடாது ராத்திரி நமக்கு சொந்தமானது ராத்திரி முழுசை நம்ம விழிச்சிருக்கணும் சொல்லி ஒரு பெரிய குண்டத்துக்கு போட்டார் சரி அப்போ இவ்வளவு கடுந்தவம் பண்ணணும் போலியேன மாதிரி ஒரு பிரமிப்பு ஒரு பிரமாண்டம் தான் ஏற்பட்டது பிறகு அவர் எங்கிட்ட பேசிட்டு இருந்து போன பிறகு இன்னைக்கு நாங்கள் படுப்போம் வேண்டாமே யோசனையா இருந்தது பிறகு கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு படுத்துட்டோம் இப்படி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எங்கே திரும்பினாலும் அந்த ஞானம் லிபரேஷன் அடுத்து அடைகிறதுக்காக என்னதெல்லாமோ 
ஆனால் அவங்களுக்கு அது வேறு தெரியல என்ன தான் பண்ணணும் வழிகாட்டல் பொருள் ப்ராப்பரான வழிகாட்டலே இல்லை எப்படி இல்லாமல் முயற்சி பண்ணுறாங்க தீவிர பண்ணுறதெல்லாம் தீவிரமாக பண்ணுறாங்க இதே மாதிரி தான் நாங்கள் ஒரு தடவை ஒரு ட்ரெயினில் போய்ட்டு இருந்தோம் அப்போ அவங்க அவங்க கிறிஸ்டின்ஸ்லாம் நிறையா அவர் வந்து ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட்டில் வந்து ஏறினாங்க அவங்க எல்லாம் ஏதோ ஒரு அவங்களுக்கு ரெட்ரீட் மாதிரி ஏதோ இருக்கும் போல எல்லார் கையிலும் ஒரு பைபிள் வச்சுருக்கிறாங்க எல்லோரும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இந்த பைபிளை படிக்கணும்னு சொல்லியிருப்பாங்களோ நேரத்தில் எல்லாம் தான் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க படிச்சுக்கிட்டே தூங்கி தூங்கி விழுறாங்க ஏன்னா ரொம்ப களைப்பில் இருக்கிறாங்க ஆனால் பைபிளை கீழே வைக்கவும் மனசில் பிரித்து வச்சுக்கிடுறாங்க தூக்கம் வருது தூங்கிக்கிடுறாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஏதோ ஒன்று விட்டாப்படியாக பிடிச்சி ஏதோ ஒன்று அடையணுங்கிறதுல ஒரு பெரிய தீவிரம் இது எல்லாம் என்னன்னு சொன்னால் ஓடக்கூடிய ஆறை ஓட வைக்கிறதுக்கான முயற்சி தான் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை ஆனால் என்னன்னு சொன்னால் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லைன்னா யாராவது நம்புவாங்களா என்கிட்ட யாராவது சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுட்டீங்களா நாங்கள் அந்த ஓடு ஓடினு ஓடிக்கிட்டு இருக்கும்போது யாராவது என்கிட்ட சொன்னால் நம்புவாங்களா நானே நம்புவனா முயற்சி பண்ணி எவ்வளோ காலம் முயற்சி எண்பது வயசு வரைக்கும் முயற்சி பண்ணி கிடைக்கலன்னு தேடிட்டு இருக்காரு நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண வேண்டான்னு இன்றைக்கி சொல்கிறீங்க இன்னும் சொல்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் அதே மாதிரி ஜெய கிருஷ்ணமூர்த்தியை பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நாங்கள் ஆரம்ப காலங்களில் ஜெய கிருஷ்ணமூர்த்தி மேலே தான் கொஞ்சம் அதிகமான ஈடுபாடு உண்டு அவர் மீட்டிங் எல்லாம் போய் இப்படி முன் வரிசையில் போய் உட்காந்துடும் அவர்கிட்டருந்து எதாவது கிடைக்காதா அந்த மாதிரி உட்காந்துடும் அவர்கிட்ட கேட்குறாங்க பேட்டி காண்டுறாங்க நீங்கள் ஓய்வு நேரத்தில் என்ன படிப்பீங்க ஏதாவது தத்துவ நூல்கள் படிப்பீங்களா அல்லது ஏதாவது வேதாந்தங்கள் ஏதாவது படிப்பீங்களான்னு சொல்லி அவர்கிட்ட கேள்வி கேட்குறாங்க அப்போ அவரே என்னன்னு சொன்னால் ஓய்வு நேரத்தில் நான் டிடெக்டிவ் நாவல்ஸ் படிப்பேங்கிறார் அவர் எங்களுக்கு ரொம்ப கூட எங்களுக்கு ரொம்ப ஆசை என்னடா நான் இந்த பாடு பட்டுட்டு இருக்கேன் அவர் வந்து துப்புரியும் கதை படிச்சுக்கிட்டு இருப்பேங்கிறாரு நமக்கு என்ன சொன்னால் அங்கே வேலை ஞானம் அடைகிறதுக்கு வேலை தலைக்கு மேலே இருக்குது நம்ம இருக்கிற தொழிலை விட்டுருலாமா மனைவி மக்களை விட்டுருலாமா சொத்து சொத்தெல்லாம் விட்டுருலாமா எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு கடைசியில் ஞானம் அடைஞ்சா தான் முடியுங்கிற மாதிரி அந்த பிடிவாதத்தில் நாம் தேடு தேடுனு தேடிட்டு இருக்கோம் ஆனால் உண்மையிலே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அங்கே அங்கே எம் அதுவும் அந்த தொட்டப்பட்டா சிகர மாதிரி தான் பார்த்தா இது நம்ம தொட்டப்பட்டா சிகர மாதிரி நமக்கு தெரில இதில் என்ன இருக்குது ஒன்றுமே இல்லை அதே மாதிரி ஒரு மடாலயத்தினுடைய அந்த சுவாமியாரை பற்றியும் சொல்லுவோம் ஒரு ரெண்டு நண்பர்கள் வந்து ஒரு மடாலயத்துக்கு போகிறாங்க அப்போ அவங்களுக்கு அந்த சாமியார் கேட்குறார் நீங்கள் குடிக்கிறதுக்கு என்ன வேணும் உங்களுக்கு பழ ரசங்கள் ஏதாவது தரட்டுமா அல்லது எங்களுடைய மடாலயத்தினுடைய சிறந்த பானத்தை தரட்டுமான்னு கேட்குறாங்க அப்போ இவங்க என்ன தான் பழச்சாறுகள் தான் நம்ம என்னெல்லாமோ பழச்சாறுகள்லாம் சாப்பிட்ருக்கோம் மடாலயத்தினுடைய சிறந்த பானம் வந்துட்டு ஏதோ ஒன்று சொல்கிறாங்களே அது இன்றைக்கி கொஞ்சம் சாப்பிட்டு பார்த்துருவோமேனு சொல்லி எங்களுக்கு மடாலயத்தினுடைய சிறந்த பானமே கொடுங்க சாமின்னு இடுறாங்க அவங்களுக்கு பிளைன் வாட்டர் அதான் ஒன்று கொடுக்குறாங்க இதுதான் மடாலயத்தினுடைய சிறந்த பானம் அப்போ இவங்களுக்கு ரொம்ப ஷாக் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஏமாத்தி மடாலயத்தினுடைய சிறந்த பானத்தில் நல்லா ஏமாத்திட்டாங்க ஒரு மறுநாள் இதே மாதிரி கேட்குறாரு சரி இன்றைக்கு சுதாரிச்சுக்கிடுவோம்னு சொல்லி இன்றைக்கி எல்லாருமே பழச்சார்கள் நான் அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னு சொல்லி சொன்னால் அவங்க ஒரு வாரம் தங்கியிருந்தாங்க ஒரு வாரமும் தண்ணியை கண்ணில் காட்டவே இல்லை எப்போ தாகம்னாலும் பழச்சார் தான் பிறகு ஒரு வாரம் கழித்து கேட்குறாரு இன்றைக்கி உங்களுக்கு பழச்சார் சாப்பிட்றீங்களா மடாலயத்தினுடைய சிறந்த பானம் வேணுமான்னு கேட்குறாங்க அப்புறம் என்ன கேட்பாங்க ஐயா மடாலயத்தினுடைய சிறந்த பானமே போதும் நமக்கு என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் தண்ணிங்கிறது வந்து ஏதோ ஒன்று மடாலயத்தினுடைய சிறந்த பானத்தையும் தண்ணி நம்ம கம்பேர் பண்ணவே முடியல அதே மாதிரி ஞானங்கிறது ஏதோ ஒரு வினோதமான ஒரு அனுபவங்கிற மாதிரி நினச்சிட்டு இருக்கோம் உண்மையிலே ஞானங்கிறது வேறு ஒன்றில் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் ஒரு இன்டலெக்சுவலான ஒரு கிளாரிட்டி தான் நீங்கள் வடக்க போகணுமா தெக்க போகணுமா வீட்டுக்கு உள்ளே போகணுமா வீட்டுக்கு வெளியே போகணுமா ஒரு முடிவெடுக்கிற ஒரு கிளாரிட்டி தான் என்ன கிளாரிட்டின்னு சொன்னால் 
நீங்கள் செய்கிறதுக்கோ அடைகிறதுக்கோ ஒன்றுமே இல்லைங்கிற ஒரே ஒரு முடிவு எடுத்துக்கிட்டா போதும் நம்ம செய்கிறதுக்கு அடையணும் செய்கிறதுக்கு ஏதோ ஒன்று இருக்குது அடையிறதுக்கு ஏதோ ஒன்று இருக்குதுன்னு சொன்னால் அப்புறம் முயற்சிகள் ஒன் பை ஒன்றா வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ அந்த நம்ம அகம் புறம்னு சொல்லி நம்ம பிரிக்கிறோம் மற்ற ஃபிலாசபிகளெல்லாம் இந்த மாதிரி பிரித்து சொன்னதில்லை அப்படி பிரித்து சொன்னால் தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாதுங்கிறது தெளிவாக தெரியும் இப்போ அந்த அகம் புறங்கிற பற்றி நம்ம இன்னைக்கு ஈவினிங் எடுப்போம் அந்த கிளாஸ் எடுப்போம் அகத்தை பொறுத்தளவு தான் ஆன்மீகங்கிறதே நம்ம அகம் சார்ந்த விஷயந்தான் புறம் சார்ந்த விஷயமே இல்லை அகத்தை பொறுத்தளவில் நமக்கு எந்த வேலையுமே இல்லைன்னு சொல்லி ஒரு கன்க்ளூஷன் வந்தால் போதும் அதுக்கு பேர் தான் ஞானம் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ஞானங்கிறது ஒரு ஸ்டேட்டே கிடையாது ஒரு நிலையே கிடையாது இப்போ லிபரேஷன் முக்தி மோட்சங்கிறது கூட ஒரு நிலைன்னு சொல்லலாம் ஒரு ஸ்டேட்டுன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அது கூட ஒரு டைனமிக் ஸ்டேட் அது வருது போதுங்கிற மாதிரி ஒரு ஃப்ளோயிங் ஸ்டேட் அது ஒரு ஆறு எப்படி ஓடிட்டு இருக்கோ அதே மாதிரி நம்முடைய மனசு வந்து இயற்கையாக ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டே போயிட்டு இருக்கிறது வந்து லிபரேஷன் முக்தி மோட்சம் எல்லாமே அதுதான் நம்ம எல்லாத்துக்குமே வினோதமான பேரை கொடுத்து என்னெல்லாமோ எங்கெங்கெல்லாமோ சுத்த விட்டாங்க ஆனால் இதில் யாரையும் குறை சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்லி சொன்னால் அவங்க அந்த மாதிரிலாம் பேர் கொடுத்தனால தான் நம்ம ஏதோ ஒன்று அங்கே என்னதோ ஒன்று இருக்குங்கிற மாதிரி எங்கேயோ ஒரு ட்ராவல்க்கே வாரோம் எடுத்தடுப்புலேயே ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை நீட்டு சொல்லி விட்டானா யாருக்கு அதில் என்ன பெருசு பெருசாக தெரியும் பழச்சாரை தான் பெருசாக தெரியும் தண்ணி பெருசாகவே தெரியாது நம்ம அங்கெல்லாம் அந்த ஏழு சுற்று சுற்றினதுக்கு பிறகு தான் பழச்சாரோட உயர்ந்தது தண்ணிங்கிறது தெரியும் அந்த தண்ணி நம்ம காலடியில் தான் இருக்கு ஆனால் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் உண்மையிலே ஞானம்னா ஒன்றும் அகத்தை பொறுத்தளவில் அக அனுபவங்களை பொறுத்தளவில் ஆக அனுபவங்கள் எத்தனையோ இறந்ததெல்லாம் இருக்கு என்ன இல்லாமல் இருக்கு சிலவங்களுக்குலாம் சித்துக்கள் சக்திகள் என்ன இல்லாமல் அப்படியெல்லாம் இருக்கு நான் அட்வொகேட்டாக இருக்கும் பொழுது ஒரு அம்மா என்னை தேடி வந்தாங்க அவங்க வந்து எங்கள் ஏரியாவில் அவங்களுக்கு அவங்கள வந்து ஒரு சாமியாக வச்சு கும்பிட்டு அவங்க பேர்லேயே அவங்களுக்கு ஒரு கோயிலே எல்லாம் இருக்கு பாப்பா சாமினி பேர் அவங்களுக்கு நிறைய அனுமான சித்துன்னு சொல்லி சக்திகள்லாம் நிறையா இருக்கும் அப்போ அவங்க ஒரு நாள் என்கிட்ட வந்தாங்க வந்து அப்போ என்னம்மா விஷயம் என்ன விஷயம்னு கேட்டேன் அப்போ எனக்கு பக்கத்து வீட்டுக்காரன் நம்ம தயார் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான் அவனை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல போலீஸில் புகார் பண்ணாலும் சரி எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க நீங்கள் கோர்ட்டு மூலமாக ஏதாவது நடவடிக்கை எடுங்க நீ சொல்லி என்கிட்ட வந்தாங்க அப்போ அந்த அம்மாட்ட கேட்டேன் அம்மா உங்களுக்கே நிறைய சக்திகள் இருக்குது நிறைய உங்களுக்கே தெய்வமாக வச்சு கும்பிடுறவங்களாம் எத்தனை பேராக இருக்கிறாங்க நீங்கள் பக்கத்து வீட்டுக்காரனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு என்கிட்ட வந்திருக்கீங்களே என்ன அம்மா விஷயம்னு சொல்லி கேட்டேன் சக்திகள் என்கிட்ட இருக்க தான் செய்யுது இப்போ இந்த அனுமான் கூட சொல்கிறாரு நீ சொல் நான் இப்போ அவனை போட்டு தள்ளிடுறேங்கிறாரு ஆனால் அதெல்லாம் பெரிய பாவங்களாக இதே மாதிரி நான் நிறைய இருக்கு இல்லாமல் என்ன இல்லாமல் உதவியெல்லாம் பண்ணேன் அதெல்லாம் எனக்கு கர்மாவாக வந்து சேர்ந்துட்டுது சக்திகள் சக்திகள்ங்கிறது இப்படி தான் இப்போ அதனால தான் நம்ம ஆரம்ப காலங்களே நாங்கள் அதிலேருந்து வெளியே வந்துட்டோம் இந்த சக்திகள் சித்துக்கள் மேலெல்லாம் ஒரு பழிச்சு சொல்லி வே நம்ம ராமகிருஷ்ண பரமசன் சொன்னதுனால எங்களுக்கே அது மேலே ஒரு அவர்ஷன் ஏற்பட்டு அது பக்கத்தில் நம்ம போகலை அதனால இந்த சித்துக்கள் சக்திகள்லாம் வந்துன்னா நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் இப்போ இது மாதிரி தான் நாங்கள் சேலத்துக்கு போயிருக்கும் பொழுது ஒரு ரெண்டு மூணு இளைஞர்கள் எங்களை பார்க்குறக்கு வருவாங்க அப்போ ஒரு தடவை போகும்போது அந்த இளைஞர்களில் ஒருத்தரை காணும் என்ன அவரை எங்கே நீட்டு கேட்டேன் அப்போ ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு முன்னால் ஒரு பை ஒரு பஸ் ஆக்சிடெண்ட்டில் அவர் இறந்து போயிட்டாருன்னு நாங்கள் அப்போ என் பக்கத்தில் உள்ள ஒரு ஒருத்தர் அவருக்கு கொஞ்சம் இந்த சித்துக்கள் சக்திகள்லாம் உண்டு அப்போ அவர் என்ன சொன்னாருன்னு சொன்னால் அந்த இறந்து போனவர் வேறு குழந்தையாக பிறந்து மூணு நாள் ஆச்சுன்னு சொல்லி சொன்னார் அவர் சொன்னதுலேருந்து என்னாச்சுன்னு சொன்னால் அவர் ரெண்டு கண்ணில் அவரே ஒரு டாக்டர் ரெண்டு கண்ணிலேருந்து கண்ணீராக வந்துக்கிட்டே இருக்குது என்ன மருந்து சாப்பிட்டாலும் ஒரு மூணு நாளைக்கு இந்த அந்த கண்ணீரை நிப்பாட்ட முடியல அப்புறம் என்னென்னு கேட்டான்னு சொன்னால் இதெல்லாம் நாங்கள் வெளியே சொல்லக்கூடாது வெளியே சொல்லக்கூடாத சொன்னதுனால எனக்கு இப்போ ஒரு பனிஷ்மெண்ட் ஆகிப்போச்சு இப்போ இப்படி தண்டனை அடைகிறதுக்காகவோ நம்ம சக்திகள் சிக்துகளெல்லாம் நமக்கு தேவை 
பிரயோஜனமும் படுத்த முடியாது வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் ஆனால் அதை தேடி நிறைய பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆர்வங்கள் சத்து ச சக்திகள் சித்துக்கள் அடையணும்னு சொன்னால் பெரிய ஆர்வங்கள் நிறைய இருக்குது முக்காலம் உணர்ந்த ஞானி சொல்கிறதுக்கு திரிகாலம் ஞானிட்டு எல்லாம் பேரெல்லாம் உண்டு இப்போ அதெல்லாம் வந்து யோகா யோகான்னு சொல்லி ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது அது தனி டிபார்ட்மெண்ட் அது அதில் யோக சித்திகள் யோக சாதனைகள் பண்ணி இந்த மாதிரி சித்துக்கள்லாம் அடையலாம் ஆனால் ஞானங்கிறது ஒரு சாதாரண விஷயம் சர்வசாதாரணமான விஷயம் அது ஞானம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சால் போகும் என்னன்னா நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லைங்கிறத புரிஞ்சிட்டா போதும் அது என்னன்னு சொன்னால் அதுக்காக செயலளவில் இல்லை மனசு அளவில் நீங்கள் உங்களை வடிவமைக்க தேவையில்லை நீங்கள் ஒரு வடிவில் இருந்து இன்னொரு வடிவில் நீங்கள் உங்களை நிரந்தரமாக வச்சுக்கிடுறதுக்கு எந்த முயற்சியுமே தேவையில்லை உங்களை இயற்கைக்கு விட்டு தான் போகணுன்ட்டு சொல்லி ஒரு முடிவுக்கு வர்றதும் ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வர்றதும் ஞானம் உள்ளது நீங்கள் அதை கன்க்ளூஷனுக்கு வந்தாச்சுன்னு சொன்னால் உங்கள் மனசு அதுவாக இயங்கும் அது அதுவாக இயங்குறதுக்கு பேர் லிபரேஷன் நாம் ஒரு அஞ்சு வயசு வரைக்கும் அப்படி தான் நம்ம இயங்கிட்டு இருந்தோம் மனசு அதுவாக தான் இயங்கிட்டு இருந்தது அதுக்கு பிறகு தான் ஒன்று ஒன்றா சேர ஆரம்பிச்சது இது நல்லா இருக்குது இதை பிடிச்சி வைக்கணும் அது நல்லா இல்லை துரத்தி விட்டுறணுங்கிறதெல்லாம் வந்து சிறுக சிறுக நம்ம அறிவு பகுத்தறிவு வளர வளர அப்படி இதாகிட்டு இந்த கிறிஸ்டியானிட்டியில் சொல்லுவாங்க பகுத்தறிவு பழம்னு சொல்லி ஃப்ரூட் ஆஃப் நாலேஜ் அந்த கனியை புசிச்சதுனால தான் அவங்க ஆதாம் எவ்வளோ பாவம் செஞ்சிட்டாங்கங்கிற மாதிரி அதான் அவங்களும் சிம்பாலிக்கலாக இதுதான் சொல்ல வராங்க இங்கே எந்த வேலையுமே இல்லைன்னுட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டா போதும் அந்த கண்டுபிடிப்பை நம்ம ஞானம் நீட்டு சொல்லி நம்ம இது பண்ணுறோம் நம்ம கடைசி செஷனில் கடைசி நாள் வகுப்பில் நம்ம கண்டுபிடிச்சது தான் ஞானங்கிறது நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிடணும் அவ்வளோதான் ஏன்னா கண்டுபிடிச்சதோட மட்டும் இல்லை கண்டுபிடிச்சி இது நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியதே இது தான் நீட்டு நம்ம அதையும் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டோம்னு சொன்னால் பிறகு அதுக்கு பிறகு அந்த ஆன்மீகத்தையே மூட்டை கட்டி தூக்கி போட்டுடலாம் பிறகு அதுக்கு பிறகு எந்த வேலையுமே இல்லை நமக்கு சார் நம்ம ஈவினிங் சந்திப்போம் போய் மெடிடேஷன் பண்ணுறது நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் மெடிடேஷன்லாம் இருக்குது இல்லையா அதெல்லாம் பண்ணி பார்த்துருக்கேன் ஏதோ சில எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் கிடச்சிது நல்ல நல்லா இருந்தது பட் ஃபைனல் ஆன்சர் இல்லை ஒரு தீர்வுன்ற மாதிரி எதுவுமே கிடைக்கல அதனால் தேடுதல் வந்து தொடர்ந்து போயிட்டே இருந்தது ஏதோ ஒன்று இன்னும் மிஸ் பண்ணுறேன் ஏதோ ஒரு குறை இருக்கே அதை கண்டுபிடிக்கணுமே அதை அதை தெரிஞ்சுக்கணுமே அதை நான் அடையணுமே அப்படின்ற ஒரு திங்கிங் தான் இருந்துகிட்டே இருந்தது ஸோ அப்புறம் ஆக்சிடென்ட்டில் என்னோடய ஃப்ரெண்டு வந்து ஒரு ஐயாவோட புக்கு ஒருத்தர் கொடுத்தார் ஸோ புக்கு படித்து பார்த்தேன் ஃபஸ்ட்டு படிக்கும் போது எனக்கு பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் ஒன்றும் வரல சும்மா இரு அப்படின்னு சொல்கிறாரு அவ்வளோதானே ஸோ இதுதான் எல்லோரும் சொல்லிட்டாங்களே ஆல்ரெடி அப்படின்ற மாதிரி தான் நினச்சேன் ஸோ அதுவும் இல்லாமல் இன்னொரு நான் எப்படி எடுத்துக்கிட்டேன்னா சும்மா இருன்றத ஏதோ ஒரு நல்ல மனநிலை போயிட்டு கொஞ்சம் அமைதியான மனநிலை இப்போ இருக்கிற மனநிலையில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல பெட்டர் மைண்ட் செட்டுக்கு போயிட்டதுக்கு அப்புறம் சும்மா இருக்கலாம் இப்போ எப்படி சும்மா இருக்க முடியும் இப்போ அதை கரெக்ட் பண்ணுற வேலை இருக்குது இல்லை அப்படின்ற மாதிரி தான் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ அதனால் இது தான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டாங்க இதனால் ஒன்றும் ஒர்க் அவுட் ஆகலையே அப்படின்ற மாதிரி நினச்சேன் அப்புறம் இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழித்து ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும் திருப்பியும் கொஞ்ச நாள் கழித்து அந்த புக்ஸ்லாம் படித்தேன் அப்புறம் ஐயா கிட்ட கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்டு புரிஞ்சிக்க ஆரம்பிச்சோம் அப்புறம் ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சிச்சு ஏன்னா மற்ற மாஸ்டர்ஸ் மற்ற கான்செப்டில் எல்லாம் ஏதோ ஒரு டார்கெட் ஒரு அடைவிடம் ஒரு இதை இதை இதெல்லாம் இந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஒரு நாள் இங்கே ரீச் ஆகிடுவீங்க அப்படின்ற ஒரு டார்கெட் ஸ்டேட் கொடுக்குறாங்க ஸோ அதனால் வந்து அந்த டார்கெட்டை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம ஓடிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி ஆகிடுது ஓகே நான் தான் சரியாக முயற்சி பண்ணலையோ இது எனக்கு தான் சரியாக வரலையோ மற்றவங்க சரியாக புரிஞ்சுக்கிறாங்க எனக்கு தான் சரியாக புரிஞ்சிக்க முடில என் மேலே தான் தப்பு அப்படின்ட்டு நம்மளே கிழி பேசணும் இல்லை எப்போவாது சென்னைக்கு வரும்போது அவரை மீட் பண்ணுன்ற மாதிரி ஸோ அப்போ கொஸ்டின்லாம் கேட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டிஸ்கஸ் பண்ணி அப்புறம் ஓரளவுக்கு ஒரு லெவலுக்கு புரிஞ்சதுக்கப்புறம் ஓகே ஸோ என்னோடய முயற்சி தேவையில்லை அப்படின்னு புரிஞ்சதுக்கப்புறம் அதை கைவிட்டுட்டோன்னா சரவணன் சொன்னார் இல்லையா முன்னாடி ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஒரு பெரிய ஃபேக்ட்ரியாக ரன் ஆகிட்ட மாதிரி தான் ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது எப்போ பார்த்தாலும் ஏதோ ஒரு ஒரு டார்ச்சராக இருக்கும் ஒரு ஒரு சேட்டரிங் ஒரு உள்ளே போயிட்டே இருக்கும் ஏதோ ஒரு விஷயன்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் புரிஞ்சது
ஸோ அப்போ ஓகே இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி பார்க்கணுன்ட்டு ஸோ அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸு நிறைய ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபீல்டில் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் இருக்காங்க ஸோ ஒய்ஃபு கிட்டவே சொன்னேன் இந்த மாதிரி ஞானம் அடைஞ்சிட்டேன் எனக்கு புரிஞ்சிச்சு அப்படின்னு அப்புறம் ஆஹா அப்படின்னு கேட்டுட்டு சரி இப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லை ஒன்றும் இல்லை போய் குழந்தைக்கு வந்து சாப்பிட சாப்பிட மாட்டேன்றான் போய் ஃபஸ்ட்டு சாப்பாடு விட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்பிச்சிட்டாங்க சரி அப்புறம் யோசிச்சு பார்த்தா சரி இதனால் சரி ஞானம் அடைஞ்சிட்டேன்றதுனால என்ன பெனிஃபிட்டு இதனால் எப்படி நம்ம மக்கள்லாம் எப்படி பார்க்குறாங்க மற்றவங்களுக்கு எப்படி புரிய வைக்கணும் அப்படின்னு யோசிக்கும்போது தான் நம்ம ஞானம் முக்தி விடுதலை என்னென்னமோ பேர்லாம் வச்சு சொல்லிகிட்டே இருப்போம் இன்னும் நிறைய ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வார்த்தைகள்லாம் இருக்கும் அதுக்கான அர்த்தம் அர்த்தம் கூட சிலதுக்கெல்லாம் அர்த்தம் கூட தெரியாது நம்மளுக்கு ஸோ இதனால் இதெல்லாம் என்ன எதனால் இதெல்லாம் பயன் என்ன நம்மளுக்கு ஃபைனலாக நம்மளுக்கு அன்றாட வாழ்க்கையில் டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம பிரச்சனை சால்வ் ஆகணும் அதுதான் முக்கியம் இல்லையா நம்ம ஞானம் அடைஞ்சிட்டோம் ஞானம் அடையலை அதெல்லாம் கூட அவசியமே அதெல்லாம் கூட அதெல்லாம் ஃபைனலாக இங்கே தான் நம்மளுக்கு எஃபெக்ட் இங்கே தான் வரணும் அது இல்லைன்னா இதெல்லாம் அடைஞ்சி ஞானம் அடைஞ்சிட்டேன்னு சொல்லி கூட வேஸ்ட்டு அதனால் யூஸ் இல்லைன்ற மாதிரி புரிஞ்சு யோசித்தேன் ஸோ அப்போது இதை எப்படி பார்க்கணும் ஸோ இந்த ஆன்மீகம் இந்த இதெல்லாம் இந்த ஆன்மீக வார்த்தைகள் இல்லை மற்ற கடவுள் சம்மந்தப்பட்டோ ரிலீஜனாவோ இல்லை குரு கான்செப்ட் இந்த மாதிரி எதையுமே லிங்க் பண்ணாமல் இதை வந்து ஒரு சயின்ஸாக எப்படி பார்க்க முடியும் இது சாதாரண சயின்ஸ் தானே அப்படி எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி நானே கொஞ்சம் யோசிச்சு ஏன்னா எனக்கு எப்படி இருந்ததுன்னா இன்ஃபேக்ட் புக்கு படித்த வந்த அப்போல்லாம் புக்ஸ் தான் இருந்தது ஸோ யூடியூப் வீடியோஸ்லாம் கூட அவ்வளோ இல்லை ஸோ புக்கு படித்ததுக்கு அப்போ எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு பேஜ் தான் படித்தேன் மனசு நம்ம கட்டுப்பாட்டில் இல்லை அப்படின்றது தான் சொல்ல வராங்க ஸோ அதுவே எனக்கு ஸ்டக் ஆகிடுச்சு நான் அதுக்கப்புறம் ப்ரொசீட் பண்ணவே முடியல ஏன்னா மனசு இவ்வளோ டுவெண்ட்டி இயர்ஸாக அதுக்கு தான் நான் போராடிட்டுருக்கோம் மனசு கட்டுப்பாட்டில் இருக்கணும் எப்படியாவது என்னோடய எண்ணத்தெல்லாம் சரி பண்ணும் நான் தூய்மையாக வச்சுக்கணும் அமைதியாக வச்சுப்பேன் நிம்மதியாக வச்சுப்பேன் இதை தான் நான் ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அப்போ எடுத்தோன்னே ரெண்டாவது பேஜ்லேயே மனசு கண்ட்ரோல் இல்லைன்னு சொல்கிறாரு எப்படி என்ன இது டோட்டலாக ஸ்டக் ஆகிடுச்சு அங்கேயே இதுக்கப்புறம் ப்ரொசீடே பண்ண முடியல ஏன்னா அதை ஃபஸ்ட்டு ஒத்துக்கவே முடியல அதுக்கப்புறம் நான் எப்படி போக முடியும் அதனால் நான் அங்கேயே உட்காந்துப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி பிடிவாதமாக தான் இருந்தேன் ஸோ அப்போது கண்ட்ரோல் இல்லைன்னா எப்படி சொல்கிறாருன்ட்டு ஒன்று தான் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறோம் அப்புறம் ஒரு லெவலில் எனக்கே புரிஞ்சுது ஆமாம் கரெக்டு தானே கண்ட்ரோலே இல்லை தானே அப்படின்ட்டு புரிஞ்சதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ அப்போ தான் அதுக்கப்புறம் தான் யோசித்தேன் ஸோ இதை எப்படி கண்ட்ரோல் இல்லை இதை எப்படி ஆக்சுவலாக மற்றவங்களுக்கு இந்த மெசேஜ் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்ட்டு வெறும் ஆன்மீக வார்த்தையிலே இல்லாமல் இதை நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் பயன்படுற மாதிரியும் இதை எப்படி சிம்பிளாக எப்படி பார்க்க முடியும்ட்டு ஒரு லாஜிக்கல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா லாஜிக்கல்னால் பெரிய விஷயமாக நினச்சிக்காதீங்க இப்போது நேராக மேலே ஐ மீன் இந்த என்ட்ரன்ஸ்லேருந்து லெஃப்ட் திரும்புங்க லெஃப்ட் திரும்பி ஒரு பத்து அடி திரும்புங்க திருப்பியும் ரைட்டில் ஒரு இருபது அடி திரும்புங்க அப்படின்னு பண்ணிங்கன்னா இந்த ஹால் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் லாஜிக்கல் அவ்வளோதான் இது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது எப்படி எப்படி ஒரு ஸ்டெப்ஸ் மாதிரி போட்டு கொடுத்தா ரைட் டேர்ன் ரைட் டேர்ன் லெஃப்ட் டேர்ன் லெஃப்ட் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இடத்துக்கு வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி மேப் மாதிரி போட்டு கொடுக்குறாங்களே ஸோ அதை தான் லாஜிக்கல் அப்படின்ற அர்த்தத்தில் சொல்கிறேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு லாஜிக்கலாக பார்த்தாவே போதுமே இதுக்கு எதுக்கு ஆன்மீகம்லாம் கனெக்ட் பண்ணவே தேவையில்லையே இந்த ஆன்மீகம்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணுன்ற அவசியம் கூட இல்லையே சாதாரண இன்ஸ் சயின்ஸ் தெரிஞ்சவங்களே போதுமே சயின்ஸ் பார்க்குற மாதிரி பார்த்தாவே போதுமே அப்படின்ற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்படி அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்து தான் அதை பற்றி தான் நம்ம பேச போகிறோம் ஓகேவா ஓகே ஸோ மைக் ரெடி தானே ஓகே ஆ இல்லை இல்லை இதுவே ஓகே தானே இதுவும் நல்லா தானே இருக்குது சரி சரி ஓகே ஃப்ரெஷ் இதுலேயே பேசலாம் ஓகே ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஞானம் முக்தி விடுதலை சும்மா ஒரு மூணு வார்த்தையை போட்டிருக்கோம் இந்த மாதிரி நிறைய வார்த்தைகள்லாம் இருக்குது ஓகேவா ஸோ ஞானம் முக்தி விடுதலை இதெல்லாம் அடைஞ்சவங்க எப்படி இருப்பாங்க உங்கள் கற்பனையில் நம்மளுக்கு ஒரு கற்பனை இருக்கும் இல்லையா எப்படி வேணால் இருக்கட்டும் நம்ம இப்படி தான் இருப்பாங்கன்னு நம்மக்குள்ளே ஒரு கெஸ் இருக்கும் ஞானம் அடைஞ்சால் இப்படி தான் இருக்கும் அதோட எஃபெக்ட்லாம் இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு நம்மளே ஒரு கற்பனை வச்சுருப்போம் ஸோ என்ன மாதிரி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்ட்டு அவர்களுக்கு
அது புரியாமல் பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு கன்ஃபியூஷன் நம்மளுக்கு என்ன விஷயம் சொல்ல வராங்கன்னே புரியாது அதே மாதிரி அங்கே நைன் ப்ளஸ் ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு சின்ன டீட்டெயில் ஆட் பண்ணிட்டா எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிடும் அது வந்து டைமை சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் போதும் நைன் ப்ளஸ் ஃபைவ் வந்தால் டூ பிஎம் அப்படின்ற மாதிரி ஆகிடும் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன டீட்டெயில்லாம் சொல்லாமல் ஆன்மீகத்தை வந்து ஏதோ ரொம்ப பெரிய விஷயம் யாருக்குமே புரிஞ்சிக்காத ஒரு விஷயம் யாரோ ஒரு கோடியில் ஒருத்தருக்கு தான் இந்த விஷயம் புரியும் அவர் ஒருத்தர் தான் ஒருத்தர் தான் ஞானம் அடைய முடியும் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு சாத்தியமே இல்லை அப்படின்ட்டு ஏதோ ஒரு வகையில் நம்ம பார்த்த புக்ஸ்லேயோ படித்த புக்ஸ்லேயோ இல்லை பார்த்தவங்க சொன்னதை வச்சியோ எப்படியோ ஒரு வகையில் அந்த மாதிரி கருத்து நமக்குள்ளே ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அப்படி இல்லை அதை உடச்சிட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்ம பார்க்கலாம் இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான சாதாரண மேட்டர் இது அப்படின்ற ஒரு அணுகுமுறை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இவ்வளோலாம் கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை இந்த இதை இதை படிக்கிறது கூட அந்த நைன் ப்ளஸ் ஃபைவ் அந்த தவளை இருக்கிற ஃபோட்டோ படிக்கிறது கூட நம்மளுக்கு ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் ஒரு இது தேவைப்படுது இல்லையா அந்த மாதிரி கூட தேவையில்லை சிம்பிளாக லாஜிக்கலாக பார்த்தாவே போதும் அப்படின்ற ஒரு அப்ரோச்சில் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஓகே ஸோ இப்போ நான் நம்ம சொன்னேன் இல்லையா ஞானம் முக்தி என்ன பேர் கொடுத்தாலும் என்ன ஃபைனலாக என்னோடய பிரச்சனை சால்வ் ஆகுதா இல்லையா அதுக்கு என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்றத நம்ம கேட்க போகிறோம் இல்லையா ஸோ நம்மளுக்கு என்ன பிரச்சனை என்னென்ன மாதிரி பிரச்சனை எல்லாேருக்கும் நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில் வருது நிறைய பிரச்சனை இருக்குது இப்போ ஃபிசிக்கலாக புறத்தில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பிரச்சனை பொருளாத பிரச்சனை இருக்கும் சில பேருக்கு வேலை கிடைக்கலன்னு சொல்லுவாங்க கல்யாணம் ஆகலை குழந்த பிறக்கல வீடு வாங்கணும் கார் வாங்கணும் என்னென்னவோ இருக்கும் இல்லையா இதெல்லாம் எனக்கு நடக்கலை அப்படின்றதான பிரச்சனையாக இருக்கும் இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய பிரச்சனை வச்சுக்கோங்க ஆஃபீஸில் ஒர்க் ப்ரெஷரு ஆஃபீஸில் மேனேஜரை ஃபேஸ் பண்ண முடியல வீட்டில் ரிலேஷன்ஷிப் ப்ராப்ளம் ஒய்ஃப் கிட்ட அம்மா கிட்ட அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனை இருக்குது இதுக்கெல்லாம் தான் நம்ம தீர்வு தேடுறோம் இல்லையா இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு தான் இது ஒரு வகையான பிரச்சனை இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா புற புற சூழ்நிலையிலே நடக்கிற பிரச்சனை வெளியில் நடக்கிற பிரச்சனை இதே மாதிரி இந்த புற சூழ்நிலையில் நடக்கிற பிரச்சனையினால நம்ம மனசு பாதிக்கப்படுது இல்லையா வருத்தப்படுறேன் கவலைப்படுறேன் குழப்பம் பயம் குழப்பம் பயம் எப்போ பார்த்தாலும் எதிர்மறை எண்ணங்கள் வந்துகிட்டே இருக்குது என்னால் ஒரு வேலையே செய்ய முடியல கோபம் தயக்கம் இந்த மாதிரி கவலை வருத்தம் எல்லாமே ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில் ஒரு விஷயம் நடக்கிறதுனால நான் மனசு பாதிப்படையுது அதனால் நான் பாதிக்கப்படுறேன் அதனால் இந்த மாதிரி உணர்வுகள்லாம் எனக்கு உள்ள வந்துட்டுருக்கு இதை தான் என்னால் சமாளிக்க முடியாமல் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கேன் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்குது இந்த மாதிரி ரெண்டு வகையான பிரச்சனை இருக்குது இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒன்று வந்து புற சூழ்நிலையில் நடக்கிற விஷயம் இன்னொன்று வந்து என்னோடய மனசு பாதிப்படைகிறதுனால நம்ம என்ன மனசில் வர உணர்வுகள் அந்த சூழ்நிலையிலனால பாதிப்பு அடைஞ்சு எனக்கு வர உணர்வுகள் அதை பற்றி தான் நம்ம பார்த்தோம் இப்போது ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இது பார்ப்போம் உதாரணம் பார்ப்போம் இப்போது ரெண்டு பேர் இருக்காங்க இப்போது ஒரு நிறைய இந்த கொரோனாவில் நிறைய லே ஆஃப்லாம் நடந்தது இல்லையா வேலையெல்லாம் போயிடுச்சு சில பேருக்கு இப்போ ரெண்டு பேரும் கிட்டத்தட்ட ஒரே சுச்சுவேஷன் ஒரே பேக்ரவுண்ட் ஒரே திறமை உள்ளவர்கள் ஒரே மாதிரி ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் எல்லாமே அப்படி வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி தான் எடுத்துப்பாங்களா இல்லை எடுத்துக்க வேண்டும் அப்படின்னு ஒன்றும் அவசியம் இல்லை ஒருத்தர் வந்து டோட்டலாக இது வந்து வாழ்க்கையே போயிடுச்சு வாழ்க்கையே முடிச்சுக்கணும் என் லைஃபே போச்சு இனிமேல் நான் எனக்கு எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி டோட்டலாக வாழ்க்கையே முடிக்கிற அளவுக்கு பார்க்குறோம் இன்னொருத்தர் வந்து இது வந்து பயங்கரமாக கீழே விழுந்துட்டு தான் பட் இருந்தாலும் வேறு ஏதாவது பண்ணி வேறு வேறு தொழில் பார்க்கலாமா வேறு ஏதாவது பிஸ்னஸ் பண்ண முடியுமா இல்லை வேறு வேலை தேடலாமா இல்லை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு யோசித்து ஒரு அடுத்த கட்டத்துக்கு போகிறதுக்கு ரெடியாக இருப்பாங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே சூழ்நிலை தான் ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே சூழ்நிலை தான் ஆனால் அவங்க மனசில் எப்படி எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்ற விதத்தில் அவங்களோட ஆக்ஷன்ஸ் செயல்லாம் வேறு மாதிரி இருக்குது ஸோ இப்போ மனசில் தான் மெயினாக நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் சூழ்நிலை எப்படி இருந்தாலுமே சரி மனசில் தான் பாதிப்பு அதை தான் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறதுன்னு தெரியல ஸோ இதே மாதிரி சிமிலர் சுச்சுவேஷன் இப்போ ரீசெண்டாக நடந்த சுச்சுவேஷன் நிறைய பேர் நியூஸில் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ப்ளஸ் டூ மாணவர்கள் நிறைய பேர் ஃபெயில் ஆகி சூசைட் அட்டம்ப் பண்ண சூசைட் அட்டம்ப் பண்ணியிருக்காங்க அது இங்கே சூசைட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அதே மாதிரி இன்னும் நிறைய பேர் ஃபெயில் ஆகியிருப்பாங்க அவங்கெல்லாம் அந்த அந்த முடிவு எடுக்கலை அவங்க வந்து அடுத்தது என்ன பண்ணலாம் வேறு படிக்கலாமா இல்லை படிக்காமே கூட எவ்வளோ பேர் திறமையாக முன்னுக்கு வந்திருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணலாமா அப்படின்லாம் யோசித்து அந்த ஒரு ஸ்டெப் எடுக்கிறாங்க ஸோ எதுக்காக சொல்ல வரேன்னா சூழ்நிலை ஒரே சூழ்நிலை தான் புறத்தில்
அட்வைஸ் பண்ணலாம் இப்படி பண்ணு அப்படி பண்ணுன்னு சஜஷன் சொல்லுவாங்களே தவிர உங்களை நீங்களே மட்டும்தான் ஃபேஸ் பண்ணி ஆகணும் என்ன பண்ணாலும் சரி எவ்வளோ லெக்சர் கொடுத்தாலும் இன்றைக்கி ஃபுல்லாக லெக்சர் கொடுத்தாலுமே வீட்டுக்கு போய் நீங்கள் தான் உங்களை பிரச்சனை நீங்கள் தான் ஃபேஸ் பண்ணி ஆகணும் உங்களுக்குள்ளே வர கவலை வருத்தம் துக்கம் பயம் எதுவாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் மட்டும்தான் அனுபவிக்க முடியும் நீங்கள் மாதிரி தான் ஃபேஸ் பண்ணி ஆகணும் ஸோ அப்போது பிரச்சனை எங்கே வருதுன்னா வெளியில் கூட ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணிடலாம் வெளியில் கூட நம்ம மற்றவங்க உதவி வாங்கி ஹேண்டில் பண்ணிடலாம் இங்கே தான் நம்மளுக்கு ஹேண்டில் பண்ண தெரியல எப்படி பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் நம்ம இங்கே என்ன பண்ணோம் வெளியில் என்ன பண்ணோன்ட்டு ரெண்டு சைடும் ஒரே கன்ஃபியூஸ் ஆகி இங்கே பண்ணுற வேலையை வெளியில் பண்ணி வெளியில் பண்ணுற வேலையை இங்கே பண்ணி டோட்டல் கன்ஃபியூஷனில் இருக்கும் ஏதோ எங்கே பண்ணணும்னு நம்மளுக்கு கிளியராக புரியல ஸோ அதை எப்படி கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிறது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மனசில் தான் பிரச்சனை மனசை தான் நம்ம மெயினாக டீல் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா இப்போ மனசில் என்ன பிரச்சனை இப்போ பார்த்தோம் நிறைய லிஸ்ட்டு லிஸ்ட்டு பார்த்தோம் எனக்கு வந்து கவலை வருது வருத்தம் வருது நீங்கள் வந்து இப்போ வீடு புற பிரச்சனையை கூட பார்த்தீங்கனாலும் அதுவுமே மனசு வழியாக தான் நம்மளுக்கு புரிஞ்சிக்க முடியும் இப்போ எனக்கு ஒரு வீடு வாங்கணும்னு நினைக்கிறேன் இல்லை வேலை இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் வேலை இல்லைன்றதுனால ஏற்படுற வருத்தம் ஒன்று இருக்குது வேலை இல்லைன்றதுனால அது அந்த சுச்சுவேஷனை டீல் பண்ண வேண்டிய விஷயம் இருக்குது ரெண்டு விஷயம் இருக்குது அந்த வெளியில் இருக்கிற சுச்சுவேஷனை நம்ம டீல் பண்ணுறதுக்கு அதை பற்றி நம்ம பேசவே இல்லை அது அது வந்து நம்ம புறத்தில் எப்படி டீல் பண்ணுமோ அதுக்கான எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருப்பாங்க அதுக்கான ஆளுங்கிட்ட அட்வைஸ் வாங்கி எப்படி கரெக்டாக பண்ணலாம் அப்படின்னு வாங்கி தான் டீல் பண்ணோம் அது அந்த சைடு தான் டீல் பண்ணி ஆகணும் நம்ம பிரச்சனையே வந்து மனசை எப்படி டீல் பண்ணுறதுன்னா தெரியல நம்மளுக்கு அதை தெரியாமல் தான் நம்ம ஸ்டக் ஆகிட்டுருக்கோம் இன்ஃபேக்ட் நம்மளுடைய எண்பது சதவீத எனர்ஜி வந்து இதுக்கு தான் போகுது ஆக்சுவலாக ஒரு வருத்தமோ ஒரு சுச்சுவேஷன் நடக்குதுன்னா அதில் வர அதனால் வர உணர்வுகளை தான் நம்மளை எப்படி ஹேண்டில் பண்ண முடியாதுன்னு தெரியாமல் ஸ்டக் ஆகி பதட்டத்தில் ஆக்ஷனை கூட தப்பாக பண்ணிடுறோம் ஆக்ஷனை கூட சரியாக பண்ணுறது கிடையாது ஸோ இதை கரெக்டாக டீல் பண்ண தெரிஞ்சுக்கிட்டாவே நம்ம ஆக்ஷனை கூட இன்னும் பர்ஃபெக்டாக பண்ண முடியும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எனர்ஜியை வந்து ஆக்ஷனுக்காக பயன்படுத்த முடியும் இதை எப்படி டீல் பண்ணுறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா இல்லையா ஸோ நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் நம்ம ஈவன் இந்த வகுப்பு வரத்துக்கு முன்னாடி கூட நம்ம என்ன நினைக்கிறோன்னா எனக்கு கவலையே வரக்கூடாது எப்போவுமே அமைதியாக இருக்கணும் இப்போ கூட சொன்னீங்க ஞானின்னா என்னன்னு சொல்லும்போது கூட இந்த சில பேர் சொன்னாங்க இல்லையா ஆனந்தமாக இருக்கணும் மனம் சமநிலையிலே இருக்கணும் நிம்மதியாக இருக்கணும் சந்தோஷமாக இருக்கணும் இப்படி எவ்வளோ எவ்வளோ இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்கோம் இதெல்லாம் அப்புறம் இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது கவலையே இருக்கக்கூடாது பயம் இருக்கக்கூடாது கோழையாக இருக்கக்கூடாது வீரனாக இருக்கணும் இதை ஒரு லிஸ்ட்லாம் வச்சுருப்போம் இப்போ நம்ம இவ்வளோ எதிர்பார்ப்புலாம் வச்சுருக்கோம் ஸோ பிரச்சனை என்னென்னா மனசை பற்றி நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் வச்சுருக்கோமா இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் இங்கே படத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபோன் ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு தெரிஞ்சு ஆப்ரேட் பண்ணால் தான் கரெக்டாக வேலை செய்யும் இல்லையா அது பட்டன் எந்தெந்த பட்டன் எங்கே இருக்குது இந்த வால்யூம் பட்டன் வேணும்னா வால்யூம் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கணும் ப்ரைட்னஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுமா அதுக்கு எந்த பட்டன் எங்கே வேலை செய்யுதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியணும் சும்மா தெரியாமல் நீங்கள் பாட்டிங்க எதையோ ப்ரெஸ் பண்ணிட்டிருந்தீங்கன்னா வால்யூம் ப்ரெஸ் பண்ணணும்னு நினச்சி ப்ரைட்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இது பண்ணால் யாருக்கோ திடீர்னு கால் போயிடும் அதை உட்காந்து டிஸ்கனெக்ட் பண்ணும் ஸோ எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு அதை க்ளியராக தெரிஞ்சுக்கணும் அதை தெரிஞ்சிக்காமல் நம்ம பாட்டிங்க எதையோ பண்ணிட்டு இருந்தால் கரெக்டாக ஆப்ரேட் பண்ண முடியாது ஸோ அதே மாதிரி ஸோ மனசு எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியுமா தெரிஞ்சு தான் நம்ம இவ்வளோ ரூல்ஸ் எல்லாம் போட்டு மனசு அமைதியாக இருக்கணும் நான் நிம்மதியாக இருக்கணும் ஆனந்தமாக இருக்கணும்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கோமா அப்போ அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் நம்ம அந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் போடணும் தெரிஞ்சிக்காமல் நானே மனசை இப்படி ஆப்ரேட் பண்ணணும்னு சொன்னால் அது தப்பு தப்பாக தான் வேலை செய்யும் எப்படி நம்ம ஃபோனில் தெரிஞ்சிக்காமல் சும்மா கை வச்சு பார்த்துட்டே இருந்தோம்னா அது எங்கெங்கேயோ போகுது இல்லையா சரியாக வேலை செய்யாது இல்லையா அதே மாதிரி எப்போ மனசு எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு தானே அப்போ நம்ம அந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் போட முடியும் தெரிஞ்சிக்காமே ரூல்ஸ் போட்டால் அப்புறம் எப்படி வேலை செய்யும் தப்பு தப்பாக தான் முடியும் அப்போ எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு நம்ம ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இப்போ அதை பற்றி ஒரு டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கலாம் ஏற்கனவே கேட்டிருப்பீங்க இருந்தாலும் ஒரு ஷார்ட்டாக சொல்கிறேன் ஸோ நம்ம உடல் உடம்பு எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்னு பார்க்குறோம் அதே மாதிரி மனசு எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு பொருத்தி பார்த்தா ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் அதுக்காக ஸோ உடம்பில் பார்த்தீங்கன்னா உள்ள இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் அக உறுப்புகள் இருக்குது லிவர் கிட்னி ஹார்ட்டு லங்ஸு ப்ரீத்திங் எல்லாம் நடக்குது இதெல்லாம் தானாக இயங்
தாட் ஆகட்டும் எமோஷன் ஃபீலிங்ஸ் இதெல்லாம் உள்ளேருந்து உங்கள் கட்டுப்பாட்டில் இல்லாமல் வருதோ அதெல்லாம் தாட் அப்படின்ட்டு நம்ம குறித்து வச்சுக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இதே மாதிரி திங்கிங்னு ஒன்று இருக்குது திங்கிங்கிறது நம்மளாக விரும்பி செய்கிறது ஸோ திங்கிங்னால் இப்போது இந்த இன்றைக்கி ஊருக்கு வரணுன்னா எப்படி வரணும் பஸ் பிடிக்கணுமா ட்ரெயின் பிடிக்கணுமா எத்தனை மணிக்கு வரணும் எவ்வளோ நாள்லாம் அதுக்கேற்ற மாதிரி ட்ரெஸ்ஸு மற்ற அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ்லாம் பண்ணிவிட்டு வரணும் எங்கே ஸ்டே பண்ண போகிறோம் அதெல்லாம் நம்ம யோசித்து பிளான் பண்ணி செயல்படுத்துகிறோம் இல்லையா யோசிக்காமல் நீங்கள் ஏதோ ஒன்று பண்ணிங்கன்னா அது சரியாக சரியாக இருக்காது அந்த செயல் ஸோ யோசித்து அதை செயல்படுத்துகிறோம் ஸோ அதை தான் திங்கிங் அப்படின்றோம் அது வந்து நம்ம கையில் தான் இருக்குது நம்மளாக விரும்பி செய்கிறது தான் இல்லையா ஸோ மனசில் உடம்பில் வந்து ரெண்டு இயக்கம் தானாக இயங்குகிற இயக்கம் உள்ளுறுப்புகள் நம்மளாக பண்ணுற இயக்கம் வாக்கிங் ரன்னிங் அதெல்லாம் அதே மாதிரி மனசில் தாட்டுன்றது தானாக நடந்து போகிற விஷயம் தானாக நடக்கிற விஷயம் எண்ணம் அதுவாக வரும் அதுவாக மறைஞ்சியும் போயிட்டுருக்கு நம்ம பிடிச்சி வச்சுக்கணும்னு நினச்சா கூட நிற்காது ஒரு சந்தோஷத்தை பிடிச்சி வச்சுக்கணும் ரெண்டு மணி நேரம் பிடிச்சி வச்சுக்க போகிறேன்னு கூட நிற்கலை கவலையை நீங்கள் உடனே தள்ளி விட்டணுனாலும் அது நம்ம விஷத்துக்கு இல்லை ஸோ தானாக இயங்குகிற இயக்கம் அது அதே மாதிரி நம்மளாக இயக்குகிற இயக்கம் வந்து திங்கிங் பிளானிங் ஒரு விஷயத்தை செய்கிறதுக்கு முன்னாடி எப்படி பிளான் பண்ணி பண்ணணும் அப்படின்றத பண்ணுறோம் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு இயக்கம் இருக்குது ஸோ இப்போ இங்கே பிரச்சனை என்ன ஆ ஓகே ஸோ இப்போ பிரச்சனை என்ன பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா நம்ம நிறைய எதிர்பார்ப்பு ரூல்ஸ்லாம் போட்டோம் மைண்டில் எக்கச்சக்க ரூல்ஸாக போட்டு வச்சுருக்கோம் ஏன்னா இப்படி இருக்கணும் நான் இப்படி இருந்தால் ஒத்துக்க மாட்டேன் எனக்கு இப்படி இருந்தால் பிடிக்கல நான் இப்படி தான் அப்படி தான் சொல்லிட்டு நிறைய ரூல்ஸ்லாம் போட்டு வச்சுட்டோம் அப்போ ரூல்ஸே போடக்கூடாதா அப்படின்னு பார்த்தா ரூல்ஸ் பிரச்சனையா அப்படின்னு பார்த்தா அதுவுமே இல்லை இப்போ ரூல்ஸில் எந்த இடத்துல போடுறோம் அப்படின்றது தான் பிரச்சனை ஸோ நம்ம ரூலில் உட்காந்து என்னுடைய இஷ்டத்துக்கு தாட் ஒர்க் ஆகணும் அப்படின்னு நம்ம அதை தாட்டுன்ற பகுதி தானாக எங்கிற பகுதியில் வச்சா தான் பிரச்சனை அங்கே தான் நம்ம இஷ்டத்துக்கு ஆப்ரேட் பண்ண முடியாது ஏன்னா தாட்டுன்றது தானாக வரும் தானாக போகும் திடீர்னு ஒரு எமோஷன் வரும் எமோஷன் அடுத்த நிமிஷமே காணாமல் கூட போயிடும் ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம போய் இப்படி தான் நான் இருக்கணும் என்னுடைய உணர்வு இப்படி தான் வரணும் எப்போவுமே ஆனந்தம் தான் வரணும் நிம்மதி தான் வரணும் அமைதி தான் வரணும் சந்தோஷமாக தான் இருக்கணும் கவலையே வரக்கூடாது பயமே வரக்கூடாது எதுக்கும் பயப்படவே மாட்டேன் நான் ஆம்பளை வீரமாக இருப்பேன் இப்படி இருப்பேன் அப்படி இருப்பேன்னு சொல்கிறது எல்லாமே நம்ம என்ன எங்கே திணிக்கிறோம் இந்த நம்ம ரூல்ஸ்லாம் எங்கே திணிக்கிறோம்னா தாட் பகுதியில் திணிக்கிறோம் ஸோ தாட் பகுதியில் திணிக்கிறது அப்போ தப்பு தானே நம்ம இந்த சைடில் திணிச்சா வேஸ்ட் இல்லை நம்ம பேச்சை கேட்கவே போகிறதில்லை இல்லையா நம்ம எங்கே திணிக்கலாம் நம்ம ரூல்ஸ்லாம் எங்கே வச்சுக்கலாம்னா திங்கிங்கில் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா திங்கிங்கிறது செயல் சம்மந்தமாக திங்க் பண்ணுறது எப்படி திங்க் பண்ணி பிளான் பண்ணி செய்யணும் அப்படின்ட்டு யோசிக்கிறோம் ஸோ அப்போது இது சரி இது தப்பு இது நியாய தர்மப்படி இது இந்த செயலை செய்யலாமா செய்யக்கூடாதா அப்படின்ட்டு நம்ம யோசித்து அந்த முடிவு எடுக்கலாம் ஸோ நம்ம ரூல்ஸை இப்படி தான் நான் இருக்க போகிறேன் இப்படி தான் நான் வாழ போகிறேன் இப்படி தான் நான் ஃபேமிலியை வச்சுக்க போகிறேன் இந்த ரூல்ஸ்லாம் எங்கே வச்சுக்கலாம்னா திங்கிங்கில் வச்சுக்கலாம் இந்த போர்ஷனில் வச்சுக்கலாம் திங்கிங் அண்ட் ஆக்ஷனில் வச்சுக்கலாம் பட் தாட்டில் எடுத்துகிட்டு போய் வச்சிங்கன்னா அதுதான் நம்ம பிரச்சனைக்கான காரணமே ஏன்னா இப்போ நம்ம ஒரு ரெண்டு பேர் சண்டை போட்டிருந்தால் கூட யாரோ ஒருத்தர் ஜெயிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது எனக்குள்ளே நானே சண்டை போட்டிருந்தா ரெண்டு கையும் இப்படி பிடிச்சி சண்டை போட்டிருந்தா எப்படி எதுவுமே ஜெயிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை இல்லையா நமக்கு நம்ம சண்டை போட்டுகிட்டே இருக்க வேண்டியது தான் வாழ்க்கை பூரா சண்டை போட்டுகிட்டே இருக்க வேண்டியது தான் ஒரு முடிவுக்கே வராத ஒரு விஷயம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் உங்கள் தாட்டோடு நீங்கள் சண்டை போட உங்களுடைய தானாக இயங்கும் இயக்கம் இருக்கு இல்லையா அதோடு சண்டை போட ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அது ஒரு முடிவு இல்லாத சண்டை தான் அதை நம்ம சரிப்படுத்தவே முடியாது ஏன்னா அதை தானாக இயங்குகிற இயக்கம் நேச்சுரல் சிஸ்டம் மாதிரி எப்படி ஒரு மழையை கட்டுப்படுத்த முடியாதோ வெயிலை கட்டுப்படுத்த முடியாதோ இயற்கையை கட்டுப்படுத்த முடியாதோ இது இயற்கையோட அம்சம் இல்லையா தாட் இந்த தானாக இயங்குகிற பகுதி வந்து இயற்கையோட அம்சம் அதை நம்ம கட்டுப்படுத்தவே முடியாது ஓகேவா அது புரியுது இல்லையா ஸோ நம்ம கண்ட்ரோல்லாம் இங்கே தான் இருக்குது திங்கிங்ன்ற பகுதியில் மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் ஓகேவா இப்போ ஒரு சின்ன ஸ்டோரி பார்க்கலாம் சின்ன ஒரு கதை அது மூலமாக இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஸோ ஒரு ராஜா வந்து வேட்டையாட போகிறாரு யூஸ்வலாக போகிற மாதிரி ஒரு காட்டுக்கு பெரிய காடு கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு பேர் சோல்ஜர் சிப்பாய் மந்திரி கிந்திரி எல்லாம் கூட்டின்னு போகிறாரு ஸோ போகிறாங்க ஒரு பெரிய ஆள்மா அன்றைக்கி ஃபுல்லாக பயங்கர வெயில் ஒரு ஆறு மணி நேரம் வேட்டையாடி எல்லோரும் களைச்சி போயிட்டாங்க அவங்க கொண்டு போன தண்ணி உணவு எல்லாமே கொஞ்சம் தீந்துடுச்சு ஸோ இப்போது அவருக்கு தண்ணி தாகம் எடுக்குது எங்கேயாவது போய் தண்ணி மீறிட்டால்
என்ன என்ன பண்ணுறாங்க உட்காந்துட்டு சொல்லி சரி இன்னொரு இருபது பேர் அனுப்புகிறாங்க சரி நீங்கள் போய் பாருங்கள் நீங்கள் போய் சரி பண்ணுங்கள் அவங்களும் போய் இன்னும் இன்னொரு இருபது பேர் சும் மொத்தம் ஒரு முப்பது நாற்பது பேர் அங்கே உட்காந்துட்டு வேலை செய்கிறாங்க உள்ளே போய் அவங்களுக்கு எப்படி இப்படிலாம் தெரியுமோ அதெல்லாம் எடுத்து அந்த டஸ்ட்லாம் எடுத்து தண்ணியை க்ளீன் பண்ணோம் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணுறாங்க இன்னும் ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகிடுது அவ்வளோதான் ராஜாவுக்கு பயங்கர கோபம் இன்னொரு கிட்டே இருக்கிற பாக்கி ஐம்பது பேரையும் அனுப்பிச்சிட்றாரு அனுப்பிச்சிட்டு நீங்களாவது போய் உடனே எனக்கு சரி பண்ணுங்கள் பத்து நிமிஷத்தில் எனக்கு தண்ணி வேணும் ரொம்ப தகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதை அவங்களும் கொஞ்சம் நேரம் பண்ணி பண்ணி பார்த்துட்டு ஒன்றும் நடக்கலை ஸோ ஒரே அங்கே இந்த பதட்டமாக இருக்குது அந்த சூழ்நிலை எல்லாம் சத்தம் போட்டு ஏதோ பண்ணிகிட்ருக்காங்க ராஜாவுக்கு கோபம் இந்த சைடு ஸோ அந்த அந்த வழியாக போயிட்டுருக்குற அப்போ வந்து அந்த வழியாக போயிட்டுருக்குற ஒரு முனிவர்னு வச்சுக்கோங்க இல்லை நம்ம பகவத்தையா மாதிரி ஒரு ஞானின்னு கூட வச்சுக்கலாம் ஓகேவா போயிட்டுருக்காரு என்ன பிரச்சனை என்னன்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு இந்த மாதிரி தண்ணி குடிக்க வந்தேன் இங்கே தண்ணியே கிடை கிடைக்கல இங்கே தான் அஞ்சு கிலோமீட்டர் தாண்டி வந்து இப்போ தான் ஒரு இடத்துல இருக்குது பட் பார்த்தா தண்ணி வந்து ரொம்ப அழுக்காக இருக்குது ஸோ க்ளீன் பண்ண சொன்னால் ஒருத்தனுக்கும் சரியாக பண்ண தெரியல யாரும் சரியாக பண்ண மாட்டேன்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி இவ்வளோ தானே பிரச்சனை நான் ஃபைவ் டென் மினிட்ஸில் உங்கள் பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லோரையும் கூப்பிட்டாங்க சரி உங்களுக்கு எதாவது உதவிக்கு வேணும்னா ஆளுங்கள்லாம் இருக்காங்க நீங்கள் பார்த்துக்கோங்கல அதெல்லாம் ஒன்றும் வேணாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரையும் கூப்பிட்டு எல்லாரையும் குளத்துலேருந்து ஃபஸ்ட்டு மேலே வந்து வர சொன்னார் வந்துட்டு சுற்றி உட்கார சொல்லுங்கள் எல்லாரையும் சுற்றி உட்கார வச்சுட்டாரு சரி இப்போ என்ன பண்ணணும் நாங்கள்லாம் நான் வெயிட் பண்ணுங்கள் நான் சொல்லும்போது இது பண்ணுங்கள் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் சுற்றி உட்காந்துட்டாங்க ராஜாவும் பக்கத்துலேயே இருக்காரு அப்புறம் அவர் ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே உட்கார வச்சுட்டார் எல்லாரையும் ஒன்றுமே பண்ணல கொஞ்சம் நேரம் பார்த்தோன்னா என்ன நடந்திருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த அழுக்கெல்லாம் கீழே போயிருக்கும் தண்ணி மேலே இருக்கிற தண்ணி கொஞ்சம் குடிக்கிற அளவுக்கு இருக்கும் அவ்வளோ தான் இப்போ எடுத்து குடிச்சிக்கோங்க இதில் தான் பிரச்சனை இதுதான் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ இதை நம்ம எப்படி பொருத்தி பார்க்குறோன்னா மனசுலேயும் இதே தான் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம் என்னுடைய மனசை நான் இப்படி வச்சுக்கிறேன் ஆனந்தமாக வச்சுக்கிறேன் நிம்மதியாக வச்சுக்கிறேன் இந்த தாட் இருக்கக்கூடாது எனக்கு இந்த எண்ணம் வரவே கூடாது பயம் வரவே கூடாது கோடையாக இருக்கக்கூடாது தோல்வி மனப்பான்மை வரக்கூடாது நெகட்டிவ் எமோஷன்ஸ் வரக்கூடாது எதிர்மறை எண்ணங்கள் வரக்கூடாது இப்படி நம்ம என்னென்னவோ நினச்சி அந்த கடலை அந்த அந்த குளத்தை எப்படி சுத்தம் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோமோ அந்த மாதிரி நம்ம மனசை சுத்தம் பண்ண ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் தியானம் பண்ணுறதாலும் சரி இல்லை மூச்சு பயிற்சி யோகா எப்படி எப்படியோ பண்ணி ஃபைனலாக நம்ம என்ன சொல்ல வரோம் மனசை நிம்மதியாக வச்சுக்கிற போகிறேன் இதெல்லாம் பண்ணி நான் அமைதியாக வச்சுக்க போகிறேன் அப்படின்னு தான் சொல்ல வரோம் இல்லையா ஸோ எவ்வளோ முயற்சி பண்ணாலுமே என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த எப்படி ஒரு கலங்கடித்த குளத்தில் எப்படி நம்ம முயற்சி பண்ண 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 அந்த கலங்கள் அப்படியே தான் இருக்க போகுது எப்போ எப்படி சால்வ் ஆகும் அப்படின்னா நம்ம கை எடுத்துகிட்டா போதும் சும்மா விட்டுட்டாவே தன்னால் அதுவே ஒரு தெளிவு நிலைக்கு வந்துடும் அப்படின்னு புரிஞ்சிக்கும் போது தான் மனசுமே அப்படி தான் செட்டில் ஆகுது ஏன்னா மனசுமே ஒரு இயற்கை தண்ணி மாதிரி தான் அது ஒரு ஃப்ரீ ஃப்ளோவில் தான் இருக்குது எதுவுமே நம்ம கட்டுப்பாட்டில் எதுவுமே நிற்கிறதும் கிடையாது வருது போகுதுன்ற மாதிரி தான் இருக்குது எல்லா எண்ணங்கள் உணர்வுகள் எல்லாமே அப்படி தான் இருக்குது இயற்கையோட அம்சம் எல்லாமே அப்படி தான் இருக்குது எதுவுமே நிற்கலை டைம் ஃப்ரீஸ் ஆகிலாம் நிற்கலை ஒரு சூரியன் பூமி சுற்றிக்கிட்டே இருக்குது இன்ஃபேக்ட் நம்ம உடம்பில் கூட பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு செல்ஸு எல்லாமே வந்து அழிஞ்சு திருப்பியும் உருவாகிட்டே இருக்குது அப்படி தான் இருக்குது எதுவுமே ஸ்டேஷ்னரியாக ஸ்டில்லாக எதுவுமே நிற்கலை ஸோ பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி தான் மனசும் இயற்கையோட அம்சம் தான் நம்ம கொண்டு வரலை இல்லையா நம்ம க்ரியேட் பண்ணலை ஸோ அதனால் அதுவுமே வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம அது அதை சரி பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறோமோ அந்தளவுக்கு இன்னும் பிரச்சனையாக தான் க்ரியேட் பண்ணிட்டுருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம் எப்படி இந்த குளத்தை கலங்கடித்து ட்ரை பண்ணுற மாதிரி நம்ம ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் அது எப்போவுமே க்ளியர் ஆகாது எவ்வளோ வருஷ கணக்காக ட்ரை பண்ணாலும் க்ளியர் ஆகாது எப்போ க்ளியர் ஆகும் அப்படின்னா இந்த பகுதியில் எனக்கு வேலை இல்லை இங்கே நான் ஒன்றும் செய்ய தேவையில்லைன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டா அது தன்னால் செட்டில்மெண்ட் ஒரு தெளிவு நிலைக்கு வந்துடும் ஸோ அதை தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த விஷயம் மூலமாக பட் மனசுன்றதை க்ளியராக பார்த்துட்டோம் அது வந்து தாட்டுன்ற பகுதிக்கு தான் இந்த விஷயம் பொருந்தும் நம்ம சொல்கிறதெல்லாம் தாட்டுன்ற பகுதிக்கு தான் தானாக இயங்குகிற பகுதிக்கு தான் நம்மளாக இயக்கிற பகுதிக்கு நம்ம சும்மா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லலை அங்கே வந்து நம்மளாக இயக்கி தான் சரி பண்ண முடியும் நம்மளாக நம்ம விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம மாற்றி அமைச்சு தான் சரி பண்ண முடியும் ஓகேவா அதான் இது வந்து மழை இயற்கைனா மழை மாதிரி வெ
பேசிகிட்டே இருக்கலாம் பால் ஒயிட்டாக இருக்கும் ஸ்வீட்டாக இருக்கும் இப்படி இப்படி சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம் பட் நீங்களே சுவைக்கும் போது தான் அது ஆக்சுவலாக எப்படின்றது தெரிய வரும் இல்லாட்டி அதை பற்றின கருத்து தான் வச்சுருப்போம் நம்ம அது இப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும்னு அவங்க சொன்னாங்க அதை நான் கேட்டு வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் ஸோ நம்மளே எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது நம்மளே பார்த்துட்டோம் நம்மளே சுவைச்சிட்டோம் பால்னால் அப்புறம் நீங்கள் யார்கிட்டையுமே கேட்கவே தேவையில்லை மனசு இப்படி இருக்கா அப்படி இருக்கா தாட்டுனா இதுவா திங்கிங்னா இதுவா இங்கே வேலை இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு நான் எதுக்கு இன்னொருத்தர்கிட்ட போய் கேட்கணும் என்னோட மனசு எனக்கு தெரியாதா முப்பது வருஷம் நாற்பது வருஷமாக இந்த மனசு கூடியே தானே இருந்துகிட்ருக்கேன் என்னோடய மனசு எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு எனக்கு தெரியாதான்னு நானே செக் பண்ணி பார்த்துட்டா தெரிஞ்சிட போகுது இதுக்கு நான் எதுக்கு உங்களை வந்து கேட்கணும் நீங்கள் சொல்கிறத நான் எதுக்கு நம்பணும் அப்படின்ட்டு இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதை தான் ஒரு அறிவியல் ரீதியாக ஒரு ஆராய்ச்சி நம்ம சின்ன வயசில் பண்ணியிருப்போம் லேப்லலாம் போய் ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணோம்னா ரெண்டு கெமிக்கல் மிக்ஸ் பண்ணால் ஒரு ஒரு ரிசல்ட் வரும் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் பண்ணால் ஒரு ஆராய்ச்சி மாதிரி பண்ணி பார்த்தா என்ன ரிசல்ட் வருது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆராய்ச்சி மாதிரி பண்ணி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றது தான் நான் ஒரு ஒரு அணுகுமுறை இந்த மாதிரி பண்ணி பார்த்துட்டோன்னா இதனோட இதனோட பெனிஃபிட் என்ன அப்படின்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஐயா வந்து அவருடைய கருத்தை சொல்கிறாரு அதை வந்து வெறும் கருத்தை புரிஞ்சிக்காமல் அந்த கருத்து நம்மளுடைய கருத்தாக எப்போ மாறுதோ அப்போ தான் நம்மளுக்கு அந்த எஃபெக்ட் இருக்கும் ஏன்னா இப்போ நான் சொல்கிறதோ இல்லை ஐயா சொல்கிறதோ கூட முக்கியம் கிடையாது என்ன கருத்து சொல்கிறோம் உங்களுக்குள்ளே ஆக்சுவலாக நீங்கள் இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க உங்களுடைய ஒப்பீனியன் நீங்கள் இதை பற்றி எப்படி பார்க்குறீங்க மனசு எப்படி வேலை செய்து நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நாங்கள் சொல்கிறத விட என்ன அதுதான் வேலை செய்ய போகுது உங்களுக்குள்ளே நாங்கள் சொல்கிறது ஒரு கதை மாதிரி இருக்கும் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் ஒரு வாரம் கழித்து மறந்து போயிடலாம் ஸோ அது முக்கியம் கிடையாது நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க உங்கள் மனசு எப்படி வேலை செய்யுது நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க உங்களுக்கு எப்படி தெரியுதுன்றது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அந்த ஒரு அணுகுமுறையில் தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ஒரு ஆராய்ச்சி மாதிரி ஏற்கனவே சொன்னலையா இந்த ஒரு மனசுக்குள்ளே எப்படி கூட்டு உள்ளே கூட்டு போய் ஒரு ஜேர்னி மாதிரி ஒரு பயணம் மாதிரி மனசுக்குள்ளே எப்படி பயணம் பண்ணி எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு பார்த்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து ஒரு சும்மா சாம்பிளுக்கு ஒரு நாலஞ்சு கொஸ்டின் மாதிரி போட்டிருக்கோம் இன்னும் ஒரு பத்து இருபது கேள்வி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு இந்த கேள்வி கேட்குறது மூலமாக நம்ம மனசு எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு ட்ரை பண்ணுறதுக்கு ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு அணுகுமுறையில் இந்த கேள்வியை நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சேன் ஸோ முதல் கேள்வி இப்போது ஒரு எண்ணம் ஏதோ ஒரு எண்ணம் வருது அந்த எண்ணம் வந்து வரத்துக்கு முன்னாடியே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடுதா இல்லை வந்ததுக்கப்புறம் தான் தெரியுதா அப்படின்னு நம்ம கேள்வி கேட்டு நமக்குள்ளே பார்க்குறோம் நீங்கள் இங்கே இங்கே யோசிச்சு நீங்கள் பதில் சொன்னாலும் சரி வீட்டுக்கு போய் கூட இதை பற்றி ஆழமாக யோசிச்சு எவ்வளோ தடவை நூறு தடவை இரநூறு தடவை ஐநூறு தடவை கன்வின்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் கூட யோசிக்கலாம் யோசித்து நீங்களே ஒரு முடிவுக்கு வரலாம் நாங்கள் சொல்கிறதே ஏற்றுக்கணுன்ற அவசியமே கிடையாது இல்லையா அந்த மாதிரி பா அந்த மாதிரி ஒரு அணுகுமுறையில் ஸோ எது ஒரு எண்ணம் வந்து நான் எனக்கு தெரியுது அதாவது வருவதுக்கு முன்னே எனக்கு தெரியுதா இல்லை வந்ததுக்கப்புறம் தான் தெரியுதா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நேச்சுரலாக வந்ததுக்கப்புறம் தான் நம்மளுக்கு தெரியுது வரத்துக்கு முன்னாடியே எனக்கு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து எந்த எண்ணம் வரப்போகுது ஏழு நிமிஷம் கழித்து இந்த எண்ணம் வரப்போகுது அப்படின்லாம் நான் சொல்லவே முடியாது இல்லையா அந்த சூழ்நிலை என்ன வருதோ அது தன்னால் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படி தான் வருது ஸோ அப்போது நம்மளுக்கு தெரியாது அப்படின்ற ஒரு ஒரு அதுதான் நம்மளுடைய விடைய ஆன்சராக வருது அடுத்த கொஸ்டின் ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணை எண்ணத்தை உருவாக்குறதுக்கோ இல்லை அழிக்கவோ முடியுமா இப்போ வந்து நான் கோயிலில் இருக்கேன் அப்படின்னா அந்த கோயில் சம்மந்தமான எண்ணம் மட்டும்தான் வரணும் பக்தி சம்மந்தமான எண்ணம் மட்டும்தான் வரணும் அப்படின்னு நான் டிசைட் பண்ணி சொல்லிட்டேன் இந்த ஒரு மணி நேரம் நான் கோயிலில் பூஜை பண்ண போகிறேன் அது சம்மந்தமாக மட்டும்தான் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் டிசைட் பண்ணிட்டேன்னா என்னோடய பேச்சை கேட்குதா மனசு அப்படி இயங்குதா அப்படின்னா இல்லை அது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் போல் இருக்குது அதே மாதிரி இந்த எண்ணம் வரக்கூ வரவே கூடாது பூஜை பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு சினிமா பற்றின எண்ணம் வரவே கூடாது இல்லை ஆஃபீஸ் பற்றின எண்ணம் வரவே கூடாது அப்படின்ட்டு நான் அந்த மாதிரி ஒரு கமெண்ட் கொடுத்து நான் மனசுக்கிட்ட சொல்லிட்டேன் இதை மட்டும் பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டேன்னா அந்த மாதிரி வேலை செய்யுமா செய்யலை ஓகே அதுவும் பண்ண மாட்டேங்குது சரி அடுத்த கொஸ்டின் ஆ ஓகே டைம் இன்றைக்கி வந்து எனக்கு ரொம்ப நிறைய வேலை இருக்குது ரொம்ப பிஸி இன்றைக்கி சரி அப்படியே கவலை வருத்தம் வந்தால் வந்துட்டு போகுது ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தோடு என்னை விட்டுரு இன்றைக்கி ஃபாஸ்ட்டாக வந்துட்டால் கூட ஃபாஸ்ட்டாக போய்டு மிச்சத்தை நாளைக்கு வச்சுக்கலாம் இந்த
ஏதோ ஒரு சின்ன பிரச்சனை எனக்கு வந்து ஒரு பத்து ரூபா தொலைஞ்சு போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு ஏதோ ஒரு சின்ன இது இருக்கலாம் பட் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு அதை மறந்துடுவேன் சரி ஓகே போனால் போகுதுன்னு பத்தாயிரம் ரூபாய் தொலைஞ்சு போச்சுன்னா அதோட தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதோட தாக்கம் நம்ம பண்ணுற செயல் எல்லாமே அதோட தாக்கம் வந்து நம்ம விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம கம்மி கம்மி பண்ணவோ இல்லை அதிகப்படுத்தவோ முடியாது அந்த சூழ்நிலை என்னவோ அதை பாட்டுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் கண்ணாடி மாதிரி சூழ்நிலையில் பிரச்சனை இருந்ததுன்னா பிரச்சனையே இருக்கிற எண்ணம் தான் வரும் உணர்வு தான் வரும் சூழ்நிலை பிரச்சனையே இல்லாமல் இருந்ததுன்னா அமைதியாக சந்தோஷமான உணர்வு மட்டும்தான் காமிக்கும் கண்ணாடி மாதிரி நம்ம மனசு அப்படி தான் காமிக்குது இப்போ சூழ்நிலை வந்து ஏதோ பிரச்சனையான சூழ்நிலை யாரோ ஒருத்தர் நமக்கு தெரிஞ்சவங்க ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணியிருக்காங்க எமர்ஜென்சி அப்படின்னா ஜாலியாக சந்தோஷமாக இருக்கிற ஃபீலிங்லாம் வராது இல்லையா சந்தோஷமாக பாட்டு பாடுற ஃபீலிங் வராது அதுக்குன்னா வருத்தம் தான் வரும் அதே மாதிரி சந்தோஷமான சூழ்நிலையிலே வருத்தம்லாம் வராது அதுக்கு என்ன இதுவோ அதுதான் வரும் ஸோ மனசு வந்து கண்ணாடி மாதிரி ஜஸ்ட்டு என்ன இருக்கோ அதை காமிக்குது அவ்வளோதான் அதோட வேலையை அதுதான் ஸோ எனக்கு வருத்தமே வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கெல்லாம் நம்மளுக்கு உரிமையே கிடையாது அது வந்து காமிச்சிட்டு இருக்கு அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம வேலை தான் செஞ்சுக்கலாமே தவிர அது வரணும் இது வரக்கூடாதுன்னு நம்ம இஷ்டம் கிடையாது நம்ம அதை டிமாண்ட் பண்ணவே முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு கேள்வி வச்சு பார்த்தோம் என்ன வரத்துக்கு முன்னாடியே எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது வந்ததுக்கப்புறம் தான் தெரியுது அதோட என்ன எண்ணம் வரணும் இந்த எண்ணம் தான் வரணும் அது வரக்கூடாதுன்னு சொன்னாலும் அந்த பேச்சையும் கேட்க மாட்டேங்குது நேரம் கொஞ்சம் நேரம் இதை கம்மி பண்ணிக்கிறேன் இதை கொஞ்சம் ஜாஸ்தி பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாலும் அதுக்கும் ஒத்துக்க மாட்டேங்குது உணர்வோட தாக்கத்தையாவது அட்லீஸ்ட் குறைக்கலாம் கூட்டலான்னு பார்த்தா அங்கேயும் எனக்கு வேலை கிடையாது ஒன்றும் பேச்சை கேட்க மாட்டேங்குது ஸோ இப்படி எதுவுமே பண்ணாமல் எதுவுமே பண்ண முடியலையே அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஸோ இதை வந்து நீங்கள் நம்மளா நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு கவலையோ துக்கமோ வர சுச்சுவேஷன்ஸ்க்கு நம்மளுக்கு குறையே இல்லை நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் நிறைய சுச்சுவேஷன்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் ஸோ அந்த சுச்சுவேஷன்ஸில் நீங்கள் இதை அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம் ஒரு ஏதோ ஒரு வருத்தம் வருது நாளைக்கே நீங்கள் வீட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் உங்கள் பிரச்சனை ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வருது அதனால் ஒரு வருத்தம் வருது கவலை வருதுன்னா இது நானாக கொண்டு வந்தனா இல்லையா இது எனக்கு நானாக இதை பிடிச்சி வச்சுருக்கேனா நானாக கொண்டு வரேனா இந்த எண்ணம் என்னோடய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கா இதை ஏதாவது குறைச்சி எதாவது கூட்டது ஏதாவது பண்ண முடியுதா இல்லை ஏதாவது பாதிப்பு ஏதாவது கம்மி பண்ண முடியுதா இந்த மாதிரிலாம் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் நம்மக்குள்ளேயே டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் பண்ணி பார்த்தோம்னா உங்களுக்கே புரிஞ்சிடும் உங்களுக்கே புரிய புரிய இப்போ வந்து இப்போ வந்து இங்கே கதவு இல்லைன்னு சொல்கிறேன் நம்ம நம்ம வந்து இல்லை இல்லை கதவு இருக்குதுன்னு சொல்லி முட்டிக்கிட்டே இருக்கலாம் எவ்வளோ தடவை முட்டுவோம் ஒரு பத்து தடவை இருபது தடவை ஐம்பது தடவை நூறு தடவை அதுக்கப்புறம் ஒரு லெவலில் ஓஞ்சி உட்காந்துருவீங்க முடிஞ்சது இதோட என்னால் முடியல இந்த சைடு கதவு இல்லைன்னு சொல்லி உட்காந்துருவோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அப்ரோச் தான் இது எவ்வளோ தடவை நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து எவ்வளோ தடவை கன்வின்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் எவ்வளோ சுச்சுவேஷன் உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் வரும் எல்லா சுச்சுவேஷன்ஸுக்கும் நீங்கள் பொருத்தி பார்த்துக்கலாம் இதெல்லாம் என்னுடைய கண்ட்ரோலில் இருக்கா இல்லையா மைண்டு வந்து மனசு அதாவது தாட்டுன்ற பகுதி என்னுடைய கண்ட்ரோலில் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு செக் பண்ணி பார்த்துட்டே இருக்கலாம் நீங்கள் கன்வின்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஒன்ஸ் அது புரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா நம்ம கண்ட்ரோலே இல்லை அப்படின்னா கண்ட்ரோலில் இல்லாத இடத்த நம்ம முயற்சி பண்ணி எதுவும் மாற்றவே முடியாது எப்படி செவிர் இருக்கோ அந்த மாதிரி தான் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம முயற்சியை கைவிட்டுருவோம் முயற்சியை கைவிட்டிங்கன்னா மனசு வந்து தன்னால் இயங்க ஆரம்பிச்சிடும் அந்த தன்னால் இயங்குற ஒரு இயக்கமை தான் நம்ம பிரவாகம் அப்படின்ற ஒரு பேர் கொடுத்து சொல்கிறோம் பிரவாகம்னா ஆறு மாதிரி ஓடிட்டுருக்குறது நம்ம கட்டுப்பாட் கட்டுப்படுத்தி நிறுத்தி வைக்காம அதை ஃப்ரீயாக விட்டுறது மனசை நம்ம கட்டுப்பாட்டில் வைக்கணும்னு நினைக்காம ஃப்ரீயாக விட்டுட்டோம்னா அது தன்னால் ஓட ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதுதான் சுதந்திரமான ஒரு இயக்கம் அதுதான் லிபரேஷன் விடுதலை அப்படின்ற எல்லா இதுலேயும் சொல்கிறோம் ஸோ இங்கே பார்த்தோன்னா மனசு நம்ம கட்டுப்பாட்டில் இல்லைன்னு புரிஞ்சிக்கணும் அவ்வளோதான் நீங்கள் மற்றதெல்லாம் கூட இன்ஃபேக்ட் நான் புரிஞ்சிக்கும் போது கூட நான் சொன்னேன் இல்லையா ஞானம் முக்தி இல்லை விடுதலை மனோலயம் மனோநாசம் இல்லை பிரவாகம் இவ்வளோ நிறைய பேர்லாம் சொல்லிகிட்ருக்காங்க அகம்புரம் கூட இன்ஃபேக்ட் அதெல்லாம் கூட எனக்கு தெரியாது என்னென்ன அப்படின்னா என்னென்னே தெரியாது என் நான் கண்டுபிடிச்ச ஒரே பாயிண்ட் வந்து மைண்ட் என்னோடய கண்ட்ரோலில் இருக்கா இல்லையா அவ்வளோதான் மற்றது எதுவுமே எனக்கு தெரிய கூட தெரியாது அதிலே புரிஞ்சிச்சு என்னோடய முயற்சியை கீழே போட்டு அதுக்கப்புறம் தன்னால் ஓட ஆரம்பிச்சிச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து கிளாஸ் எடுக்கிறோம் மற்றவங்ககிட்ட சொல்லணுன்றதுக்காக அப்புறம் இதெல்லாம் ஓ இந்த வார்த்தைக்கு இதுதான் அர்த்தமா இது இதுதான் சொல்கிறாங்களா அப்படின்ட்டு புரிஞ்சுக்க
ஸோ இப்போது மனசை இப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டோம் பட் ஐயா காத்தால் சொல்லியிருக்கார் இல்லையா அகம்புறம் அப்படின்றத டீட்டெயில்டாக எடுப்பார் மத்தியானம் பட் ஒரு சிம்பிளாக பார்க்கணும் அப்படின்னா எதுக்காக புரிஞ்சுக்கணுன்னா அகத்தில் தான் நம்ம வந்து உள்ள மனசு இன்ஃபேக்ட் அகத்தில் வேலை இல்லைன்னு சொல்கிற சொல்கிறத விட இன்னும் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அகத்தை பற்றி எந்த வேலையும் இல்லை அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டால் அதுவுமே ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அகத்தை சரி சீரமைக்கிற அந்த விஷயமா நம்மளுக்கு எந்த வேலையும் இல்லை அப்படின்னு பார்த்துட்டாவே போதும் அதுதான் நம்ம இத்தனை நேரம் பார்த்தோம் ஒரு ஆராய்ச்சி மூலமாகவோ கதை மூலமாகவோ கான்செப்ட் மூலமாகவோ பார்த்தோம் ஸோ புறம்ன்றது நம்ம வெளியில் செய்கிற செயல் அது வந்து நம்மளாக கிரியேட் பண்ணியிருக்கிற ஒரு சொசைட்டி நம்மளாக ஒரு ஆர்டிஃபிஷியலாக லெஃப்டில் போனால் ஒரு வண்டி போதுன்னா லெஃப்டில் நீங்கள் போய்க்கலாம் இந்த சைடு அந்த சைட்லேருந்து வரவெல்லாம் ரைட்டில் வரணும் அப்படின்னு நம்மளாக ஒரு ரூல்ஸ் போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்படி பண்ணால் தான் வேலை வேலை செய்ய முடியும் இல்லையா வெளியில் வந்து யார் வேணால் எப்படி வேணால் போகலான்ட்டு அங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது ஸோ புறத்தில் வந்து தர்ம நியாயப்படி ரூல்ஸ் படி ஃபாலோ பண்ணுறது தான் கரெக்டாக இருக்கும் அங்கே அங்கே நம்ம ரூல்ஸ் தேவைப்படுது உள்ள தான் ரூல்ஸ் தேவையில்லை அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இந்த அகம்புறம்ன்றது சம்டைம் கன்ஃபியூசிங் கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கலாம் எது அகம் எது புறம்ன்ற ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரலாம் ஸோ சிம்பிளாக பார்த்தோன்னா அகம்ன்றது நம்ம என்ன மீன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா எனக்குள்ளே ஓடுற எண்ணங்கள் உணர்வுகள் ஒரு கவலையோ வருத்தமோ எதுவுமே வந்து நான் ஒன்றா ஃபேஸில் காமிக்கணும் இல்லை வார்த்தையில் சொல்லணும் இல்லை ஆக்ஷனில் ஏதாவது சொன்னால் தான் உங்களுக்கு புரியும் இல்லையா பட் எனக்குள்ளேயே ஓடிட்டுருக்கிற விஷயங்கள் நான் சொன்னால் தான் புரியும் உங்களுக்கு தெரியாது ஸோ நம்ம அகம்னு சொல்கிற மீன் பண்ணுறது வந்து எனக்குள்ளேயே ஓடிட்டுருக்கிற விஷயங்கள் தான் அதை தான் மீன் பண்ணுறோம் நம்மளுக்கு மற்றவங்ககிட்ட ரியாக்ட் பண்ணால் தான் தெரியுன்ற விஷயங்கள் எல்லாமே புறம் சார்ந்ததுன்ற மாதிரி திங்கிங் அதுவுமே புறம் சார்ந்த புறத்துக்கு சம்மந்தமாக திங்க் பண்ணுறோம் அப்படின்ற மாதிரி இப்படி சிம்பிளாக பார்த்துட்டாவே போதும் நமக்கு நமக்குள்ளேயே ஓடிட்டுருக்கிற விஷயங்கள் வந்து நம்ம கட்டுப்பாட்டில் இல்லை அங்கே நம்மளுக்கு வேலை இல்லை நம்ம வெளியில் என்ன செயல்படுத்துகிறோம் வெளியில் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறோம் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுறோம் அந்த செயலை எப்படி செய்கிறோம் எப்படி அணுகிறோம் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்குது அது வந்து திங்கிங் ஆக்ஷன்ற பகுதியில் வருக்கு வருது ஸோ அதுதான் நம்ம கட்டுப்பாட்டில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துட்டா போதும் அந்த மாதிரி சிம்பிளாக புரிஞ்சிக்கலாம் ஓகே ஓகே ஸோ இப்போது இதனால் என்ன ப என்ன பயன் நம்ம முதல்ல பார்த்தோம்ல இதனால் டே டு டே லைஃப்பில் எனக்கு என்ன பிரச்சனை இதனால் எப்படி சால்வ் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டோன்னா இப்போ நம்மளுக்கு பிரச்சனையே என்னென்னா நம்ம கண்டினியூஸாக இந்த பாரத்தை சுமந்துக்கிட்டே இருக்கும் இந்த எமோஷனல் பேக்கேஜ்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இந்த இந்த வருத்தம் அந்த மன அழுத்தத்தில் சுமந்துக்கிட்டே போய் எல்லா வேலையும் செய்கிறோம் எப்படி இவர் பேகை தூக்கிட்டே போய் எல்லா வேலையும் செஞ்சேன்னா எப்படி செய்ய முடியும் நானே ஸ்டெடியாக இல்லை அப்புறம் என்னோடய வேலை எப்படி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி தள்ளாடிட்டே போய் வேலை செஞ்சால் உள்ள வெளியில் வேலையும் சரியாக செய்ய முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம இந்த மன அழுத்த அதோடய பாரத்தை தூக்கிட்டே போய் வேலை செய்கிற மாதிரி நம்ம செயல்லாம் செஞ்சிட்ருக்கோம் ஸோ இந்த புரிதல் வந்து ஃப்ரீ ஆகிட்டோம் இதை முடிச்சிட்டோம் உள்ளே நம்மளுக்கு வேலை இல்லைன்னு முடிச்சுக்கிட்டோன்னா ஃப்ரீ ஆகிடுவீங்க ஸோ அப்போது பேகேஜ் பேகை கீழே இறக்கி வைக்கிற வச்சிடுற மாதிரி வெயிட்டை கீழே இறக்கி வச்சுட்டு அப்போ ஈஸியாக வேலை செய்ய முடியும் நம் நான் ஸ்டடி ஆகிட்டேன்னா வேலையும் சிறப்பாக செய்ய முடியும் அதுதான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் எயிட்டி பர்சன்ட் எனர்ஜி வந்து நம்ம இதை ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கே நம்ம ஃபுல்லாக செலவு பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம வேலை சரி சரியாக இருக்கு சரியாக இல்லாமல் இருக்குது ஸோ இதை கிளியர் பண்ணிட்டோம் இங்கே ஃபுல்லாக காலி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வேலையே இன்னும் பெட்டராக செய்ய முடியும் அப்படின்ட்டு ஸோ இன்ஃபேக்ட் மனசை பற்றின புரிதல் இது ஸோ சில பேர் நினைப்பாங்க அந்த மனசுனா இப்படி பார்த்துக்கணும் இப்படி தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த புரிதலை கூட ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி கூட வச்சுப்பாங்க அந்த மாதிரி கூட அவசியம் இல்லை ஏன்னா நம்ம வந்து இங்கே வேலையே இல்லைன்னு சொல்லி முடிச்சிட்டோம் போது இந்த டோட்டலாக இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டே கூட க்ளோஸ் பண்ணி கதவு சாத்தி க்ளோஸ் பண்ணி சீல் வச்சிடலாம் இங்கே எதுவுமே பண்ண பண்ணுறதுக்கே வேலை கிடையாது நீங்கள் நினச்சாலும் பண்ண முடியாது அப்படின்ற ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டோம் அப்படி இந்த ஆராய்ச்சிலாம் பண்ணி அந்த முடிவுக்கு வந்துட்டோம்னா மனசுன்ற டிபார்ட்மெண்ட்டே தேவையில்லை நம்மளுக்கு அது இருக்குன்ற ஞாபகம் கூட தேவையில்லை மனசுன்னு ஒன்று இருக்குது அப்படின்ற ஒரு நினைப்பு கூட உங்களுக்கு இல்லைன்னா கூட ஓகே ஏன்னா நம்ம நம்மளுடைய வேலை எங்கே இருக்குது புறம் மட்டும்தான் பட் புறத்துக்கும் நம்ம மனசை யூஸ் பண்ணி தான் வேலை செய்ய போகிறோம் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கும் நம்ம ஒன்றும் புறத்து இப்போ வந்து வேலை செய்ய போகிறேன் போய் சாப்பாடு சாப்பிட போகிறேன்னா உடனே நான் மைண்டை ஆன் பண்ணிக்க போகிறேன் திங்கிங் ஆன் பண்ண போகிறேன் அப்படின்லாம் ஒன்றும் கிடையாது சாப்பிட போகிறேன்னு நினச்சா ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு திங்கிங் வரும் எப்படி போகணும் எங்கே பண்ணணும் எத்தனை மணிக்கு போகணும் எல்லாம்
வணக்கம் ஐயா ஐயா அந்த தலைவலி வர்றதுன்னு சொல்கிறாங்க அந்த தலைவலி அப்படிங்கிறது அகம் சார்ந்ததா இல்லை புறம் சார்ந்ததா இல்லை தலைவலினா நீங்கள் ஹெல்த் ஃபிசிக்கலாக வர தலைவலி சொல்கிறேன் தலைவலிங்கிறது நம்ம எதுவுமே அடிப்படாமல் செய்யாமல் வழி வருது உள்ளேருந்து தானாக வருது ஆமாம் அப்போ வந்து அது அகம் சார்ந்ததுன்னு சொல்கிறதா இல்லை இல்லை வலிக்கிறது தெரியறதுனால புறம் சார்ந்ததுங்கிற சத்து ஆமாம் புறம் சார்ந்தது தான் தலைவலின்னு நீங்கள் சொல்லும் போதே உடம்பு வச்சு தான் சொல்கிறீங்கன்ற அந்த இதில் சொல்கிறேன் அதாவது நீ பேசுனா தலைவலி வருதுன்ட்டு சும்மா அதாவது மனசுக்குள்ளே வர ஒரு விஷயத்த சொல்லாமல் நீங்கள் புறத்தில் வர விஷயத்த தான் சொல்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அப்படின்னா அது புறம் தானே எடுத்துக்கணும் உடம்பில் ஆரம்பிக்கிறது புற அகத்தில் ஆரம்பித்து புறத்தில் வெளியில் வர மாதிரி ஆமாம் அகத்தில் வர ஒரு விஷயம் காரணமாக இருக்கலாம் எனக்கு ஒரு வருத்தமோ கவலையோ வந்துடுச்சு அதை பற்றியே சிந்திச்சே இருக்கிறதுனால தலைவலி வர்றது மாதிரி இருக்கலாம் அதோட ஒரு காரணம் வந்து அகமாக இருக்கலாம் பட் அது பிரச்சனையை தலைவலின்ற விஷயத்த நீங்கள் புறத்தில் தான் நான் டீல் பண்ணி ஆகணும் அதை அப்படி தான் டீல் பண்ணி ஆகணும் அதுக்கு அது அந்த காரணமான வருத்தமோ கவலையோ அதை எப்படி டீல் பண்ணுவோம் அதை அப்படி டீல் பண்ணும் ரெண்டும் வேறு வேறு மாதிரி தானே டீல் பண்ணும் இதை வந்து நம்ம டீலே பண்ண தேவையில்லைன்னு விட்டாவே போதும் அதுவே செட்டில் ஆகிடும் நம்மளா பிடிச்சி ஏதோ நோண்டிட்டு இருக்கிறது தான் பிரச்சனை அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம் இங்கே நிஜமாகவே வந்த தலைவலிக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுன்றது நம்ம அது ஹெல்த்துக்கு எப்படி ஆமாம் அது வெளியில் டீல் பண்ணும் இப்படி பிரித்து பார்த்துக்கணும்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஐயா இப்போ நம்ம படிக்க உட்காடுறோம் படிக்க வேணான்னு ஒரு எண்ணம் வருது ஆமாம் அது நான் தான் நினச்சிக்கிட்டு படிக்காமல் வந்துச்சு ஒரு சில நேரம் போயிடுறேன் ஆமாம் அப்போ அந்த எண்ணமே நான் இல்லைன்னு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணாமல் இருந்தாலே சரியாயிருமா ஐயா ஆமாம் நான் ரிப்பீட்டடாக வந்துகிட்டே இருக்கேன் ஐயா அந்த எண்ணம் படிக்க வேணாம் படிக்க வேணாம் படிக்க வேணாம் அதான் அது அது வரக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு டிமாண்ட் வைக்கும்போது தான் அதுவே அதுக்கு உயிர் கொடுத்து திருப்பி திருப்பி சுற்றிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்குது வந்தால் வந்துட்டு போகுது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கூட இருந்துட்டு போகுது அப்படின்ட்டு ஃப்ரீடம் கொடுக்கும்போது தான் எப்படி அந்த தண்ணி எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் இல்லையா நீங்கள் ஃப்ரீடம் கொடுக்க கொடுக்க தான் அது தன்னால் ஒர்க் ஆக ஆரம்பிக்கும் நம்மளா போட்டு இப்படி தான் வேறு செய்யணும் பிரவாகத்தை இன்றைக்கி புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இன்னிலேருந்து நான் இப்படி தான் பண்ண போகிறேன் நம்ம முடிவு எடுத்தாலும் அது நம்ம பேச்சு கேட்க போகிறது இல்லையா நம்ம கட்டுப்பாட்டில் தான் இல்லையா இல்லை சொல்லிட்டோமே ஸோ அது படிக்க வேணான்னு சொல்லுவோம் என்னென்னவோ எண்ணம் வரும் சினிமாவுக்கு போகலான்னு சொல்லுவோம் என்னதை வேணால் வந்துட்டுருக்கோம் அதுதான் நம்ம கட்டுப்பாட்டில் இல்லையா அதோடு உட்காந்து நம்ம போராடிக்கிட்டு இருக்க தேவையே இல்லை நம்ம எந்த அளவுக்கு முடியுமோ நம்ம இது கவனத்தில் இதில் செலுத்தணும் படிக்கிறது வந்து நம்ம ஆ படிக்கலாம் இல்லை வேறு என்ன பண்ணோம் அதை பற்றி எப்படி படிக்கிறதுக்கு வேறு ஐடியாஸ் சரி நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸை கூப்பிட்டு குரூப் ஸ்டடி பண்ணால் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக பண்ண முடியுமா இல்லை யூடியூப் படிக்கிறத விட கொஞ்சம் நேரம் வந்து நான் யூடியூப்பில் லெக்சராக கொஞ்சம் நேரம் கேட்டுக்கிட்டா பண்ண முடியுமா அப்படின்ட்டு அதெல்லாம் யோசிக்கிறதுக்கு நம்மளே ஐடியாஸ் வரும் நம்ம இதை டீல் பண்ணாமல் அதை டீல் பண்ணுன்றது தான் அங்கே முக்கியம் ஸோ இது இந்த ப்ரெஷர் குறைய 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 நம்மளுக்கு வெளியில் கூட இன்னும் கொஞ்சம் எஃபெக்டிவாக இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் சார் இந்த ரமணர் போன்ற மகான்கள்லாம் அந்த மனோ நாசம்னு ஒரு கான்செப்டை யூஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது மனதை நீங்கள் ஒழிச்சிட்டிங்கன்னா செயல்கள்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்குங்கிறாங்க இஸ் இட் பாசிபிள் மனசு இல்லைனா செயல் நடக்குமா உங்களுக்கு இல்லை செயல் அந்த மாதிரி அர்த்தத்தில் சொல்லியிருப்பார் எனக்கு தெரியல மனோ நாசம்னு என்ன மீன் பண்ணுறாங்கன்னா இப்போது இப்போ நம்ம இப்போ பேசுகிறத கவனிக்கணும்னால நம்ம மனசு அதில் லயிச்சு இருக்கணும் இல்லையா ஸோ அதை தான் மனோ லயம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரு விஷயத்தை இப்போ படிக்க போகிறாருன்னா அந்த படிப்பில் அவரோட கவனம் இருக்கணும்னா அதில் மனோ லயம் மனோஸ் வந்து லயமாகணும் அதுதான் மனோ லயம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுலேருந்து லயம் களைஞ்சி போகிறது படிச்சுட்டு படிச்சுட்டு முடிச்ச அப்புறம் இப்போ நான் வந்து டிவி பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த லயம் களைஞ்சி முடிஞ்சிருது இதோட இதுலேருந்து களைஞ்சிருது தான் மனோ நாசம் அப்படின்றோம் அந்த கலையிறத மனோ நாசம்னு சொல்கிறோம் அடுத்த செயல் செய்யும்போது அதில் மனோ மனசு லைக்குது டிவி பார்க்குறதுல என்னோடய மனசு லைக்குது ஸோ மனோ லயம் ரெண்டு மனோ லயத்துக்கு நடுவில் இருக்கிற அந்த ரிலீஸ் ஆகும்போது இருக்கிற விஷயத்தை தான் மனோ நாசம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அவ்வளோதான் ஸோ ரெண்டுமே இருந்துட்டு தான் இருக்கணும் மனோ லயமும் இருக்கணும் மனோ நாசமும் இருக்க தான் செய்யணும் ஸோ களைஞ்சி போகிறது தான் பிடிச்சி வச்சுக்கிற மாதிரி நம்மளா பிடிச்சி வச்சுக்க தேவையில்லை அப்படின்னு ஃப்ரீயாக விட்டால் அதுவாக லயமும் ஆயிக்கும் களைஞ்சியும் போயிட்டு இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு இயக்கத்தை பற்றி சொல்கிறது தான் ஸோ அதை பற்றி ஐயாவும் பேசுவார் டீட்டெயில்டாக ஓகே சார் புரிஞ்சுக்கிறது தான் தவிர இதில் வந்து நம்ம பண்ணுறதுக்கு எதுவும் கிடையாது அகெயின் ஐயா நமக்குள்ளே வர தாட்டு திங்கிங் ரைட்டு அடுத்த ஆள்னாலும் ஒரு பிரச்சனை வருது அந்த பிரச்சனையை வந்து நம்ம சிந்திச்சுக்கிட்டே இருந்தாலும் அது அதே ஒரு ஒரிசா வந்து அது பெருசாக ஆகி போகுது ஆமாம் என்னால் வந்தது ரைட்டு அடுத்த பக்கத்து வீட்டு அரை ஏற்று வீட்டுக்காரன் யாராவது ஒரு ஆள் பிரச்சனை வந்துருச்சு அப்போ அதை வச்சு இது எப்படி இருக்கு
ஸோ எப்படி பண்ணாலும் எங்கள் தலைகீழே நின்னாலும் ஒன்றும் பண்ண முடியாதுங்க இதை ஒன்றும் சரி பண்ண முடியாதுன்றது தான் எங்கள் புரிஞ்சிக்கணும் நம்ம பண்ண வேண்டியதெல்லாம் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி யாரோ ஒருத்தர் உங்களுக்கு பிரச்சனை பண்ணுறதுனா அந்த பிரச்சனைக்கு அந்த இந்த மன வருத்தத்துக்கான காரணம் என்னென்னா அந்த பிரச்சனை தான் அதை வேணால் ஏதாவது சரி பண்ண முடியுமா அங்கே ஸ்கோப் இருக்கா அங்கே ஏதாவது சரி செய்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா வேறு ஏதாவது ஹெல்ப் வாங்கிக்கலாமா வேறு மாதிரி சமாளிக்க முடியுமா அப்படின்னு அந்த நம்ம யோசனையெலாம் அங்கே தான் பண்ண முடியுமே தவிர இங்கே நீங்கள் என்ன பண்ணாலும் குளத்தில் கை வச்சு திரும்ப திரும்ப கலங்க முடிக்கிற வேறு தான் என்ன பண்ணாலும் அதே தான் சுற்றிட்டு இருப்போம் அது கல தீரவே தெரியாது கலங்கள் அப்படியே தான் இருக்கும் இப்போ அதே மாதிரி பிரச்சனையில் வந்து சார் நைட்டில் வந்து நமக்கு அந்த பிரச்சனையும் யோசிச்சுட்டு வந்து தூக்கமே அது வர வராமல் ஒரு மணி ரெண்டு மணி ஆகி போகுது தன் அதுக்கப்புறம் தன்னால் தொங்கிடுதோம் ஆமாம் இப்போ நீங்கள் வந்து அதை பற்றி ஒன்றுமே நினைக்க வேண்டாம் நீங்கள் அப்படியே விட்டுருங்கண்ணே அப்படியே விட்டாலும் அது ரெண்டு மணி நேரம் அந்த தாக்கம் இருந்துகிட்டே இருக்கு அதுதான் விட்டுருங்கன்னா நினைக்க வேண்டான்ற ஒரு இது வைக்கக்கூடாது அப்படி இல்லை சொல்ல வரல அதுவான்னு நினச்சிக்கிட்டா நினச்சிக்கிட்டோம் தூங்குனா தூங்கிட்டோம் தூங்குறதுக்குன்னு அதுக்கும் ஒரு இது இருக்குது ஆக்சுவலாக யோகா சிகிச்சைன்னு ஒரு புக்கில் டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பார் சிம்பிளாக ஷார்ட்டாக சொல்லணுன்னா தூக்கம்ன்றது உடம்பு லெவலில் பார்த்திங்கன்னா உடம்புக்கு ரெஸ்ட்டு வேணுன்னா அதை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு ஃப்ரீயாக விட்டணும் நம்ம போய் படுத்துக்கிறது மட்டும் தான் நம்ம வேலை உடம்புக்கு இன்றைக்கி டயர்டாக இருக்குது அதுக்கு ரெஸ்ட்டு தே எப்போ ரெஸ்ட்டு தேவைப்படுதோ அது தன்னால் தூங்கிக்கிட்டோம் நம்ம போட்டு நான் எட்டு மணி நேரம் தூங்கி தான் ஆவேன் நாலு மணி நேரம் தான் தூங்குறேன் அப்படின்னு நம்ம போட்டு அதை ஃபோர்ஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை அதுக்கு ஃப்ரீடம் கொடுத்துட்டா தன்னால் எப்போ தூக்கம் வருதோ அதுவே தூங்கிக்கும் அப்படின்ற உடம்புக்கு மனசுக்கும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நம்ம புரிதல் தான் ஒரு எண்ணம் ஏதோ ஆஃபீஸ் சம்மந்தமாக எண்ணம் வருது வருதுன்னா கூட அதை உட்காந்து இப்போ நான் யோசிச்சுட்டே உட்காந்துட்டு நாளைக்கு என்ன வேலை பண்ணும் அப்படின்லாம் யோசிச்சுட்டே இருக்க தேவையில்லை அது வேணால் ஒரு சின்ன டைரிலேயோ அதை நோட் பண்ணி வச்சுட்டா போதும் அது தன்னால் வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அதை நம்ம கட்டுப்படுத்துகிற வேலை கிடையாது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்குமே ஃப்ரீடம் கொடுத்துட்டோன்னா அதுவாக ஒரு ஸ்டேஜில் வரைஞ்சி போயிடும் குறைஞ்சது ஒரு ஏழு மணி நேரம் எட்டு மணி நேரம் தூங்குங்க அப்போ நல்லது அப்படிங்கிறாங்க அப்போ நம்ம இப்படி சிந்திச்சுக்கிட்டு நம்மளால் எப்படிலாம் தூங்கடா போதும் அப்படின்னு சொல்லி பேசாமல் இருந்துக்கிட்டோம்னா அதனுடைய எஃபெக்ட் வந்து எது ஏதாவது ப்ரெஷர் கூடுது ஏதாவது ஒன்று ஆகுது இல்லை கரெக்டு தான் உங்கள் உடம்புக்கு எந்த அளவுக்கு ரெஸ்ட்டு தேவை அப்படின்றது அதுவாக எடுத்துக்கணும் அந்த மாதிரி அந்த ஆங்கிளில் சொல்கிறேன் எட்டு மணி நேரம் ரெஸ்ட்டு தேவைனா நீங்கள் ஃப்ரீயாக விட விட மேபி அதுவே கூட எட்டு மணி நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்து நம்ம திங்க் பண்ணவே வேண்டான்னு சொல்கிறீங்க திங்க் பண்ணாலும் நீங்கள் அதை வந்து கேஷுவலாக விட்டுருங்க அதுக்கும் நமக்கும் சம்மந்தம் வராது விளைவுகள் வந்து நம்ம திங்க் பண்ணுறதுனால தான் எதிர் விளைவுகள் அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க ஒரு ஐந்தறிவு ஜீவனுக்கு வந்து திங்க் பண்ணுறதுக்கே கிடையாது அது மாதிரி நம்ம இருக்கலாம்ன்றீங்களா ஓகே திங்க் பண்ணுறதுனா எதை மீன் பண்ணுறோன்னா செயல் செய்யும்போது திங்க் பண்ணோம் அது கூட ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்க போகுது இல்லையா இந்த மீட்டிங் முடிச்சுட்டு வெளில போகணுன்ட்டு யோசிச்சு யோசிச்சு போகணுன்னா போயிடுவோம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷல் எஃபர்ட்லாம் போட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது தன்னால் ஆக்ஷன் நான் என்ன பண்ணோம் இப்போ அடுத்தது பத்து நிமிஷம் கழிச்சு நான் வெளில போகணும் அரை மணி நேரம் கழிச்சு சாப்பிட்ணும் அப்படின்ற ஒரு முடிவு எடுத்துகிட்டாவே போதும் அதுக்கப்புறம் அதுக்கான திங்கிங் என்ன செயல் பண்ண போகிறீங்களோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கும் அந்த ப்ரெஷர் ஒன்றும் நம்மளுக்கு தேவையில்லை மெயினாக ப்ரெஷர் எங்கன்னா நம்ம எனக்கு இந்த உணர்வு தான் மனசை எப்படி வச்சுப்பேன் மனசை நான் அமைதியாக வச்சுக்க போகிறேன் நிம்மதியாக வச்சுக்க போகிறேன் சமநிலையிலே வச்சுக்க போகிறேன் ஸோ இதுதான் இதுக்காக தானே நம்ம நிறைய திங்க் பண்ணிவிட்டு அதை பற்றி யோசிச்சுட்டு பயிற்சி முயற்சிகள்லாம் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் அதை ஸ்டாப் பண்ணிங்கன்னா போதும் மற்றபடி செயல் எல்லோரும் மற்றவங்களாம் எப்படி டீல் பண்ணுறாங்க இதை பற்றி இந்த கான் நம்ம ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி வராதவங்கலாம் எப்படி செயல் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி சாதாரணமாக செயல் பண்ணிட்டு போனால் முடிஞ்சுது ஸோ அந்த லெவலில் பார்த்தா போதும் அப்படின்றத தான் சொல்கிறேன் திங்கிங்றது தானாக நடக்கும் நீங்கள் பண்ணக்கூடாது அப்படின்லாம் சொல்ல வரல அது தன்னால் நடக்கும் இல்லையா நம்ம விரும்பி வேணும்னாலும் பண்ணிக்கலாம் இங்கே எந்த ரூல்ஸ்லாம் எதுவுமே கிடையாது இப்படி தான் பண்ணோம் அப்படி தான் பண்ணோம் எதுவுமே கிடையாது விஷயம் வந்து இப்போ ஒரு பாலில் தூக்கி போடுறீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கீழே தான் வளரும் கிராவிட்டி புவியீர்ப்பு விசை இருக்குது நான் மேலே தான் போகணும் தூக்கி போட்டோம்னா மேலே தான் பறக்கணுன்ட்டு நம்மளாக ஒரு எதிர்பார்ப்பு வச்சுட்டிங்கிறதுக்காக அது கீழே மேலே பறக்க போகிறதில்ல ஸோ அந்த எதிர்பார்ப்பு தான் தப்பு பால் மேலே தூக்கி போட்டால் கீழே தான் விழணும் அதுதான் இயற்கை அதை தான் பார்த்தோம் இப்போ மனசு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணாலுமே இப்படி தான் வேலை செய்யுது இது தான் இயற்கை மனசு இப்படி இப்படிலாம் வேலை செய்யணும் பால் இப்படிலாம் பறக்கணும்னு சொல்கிற மாதிரி மனசு இப்படி இப்படிலாம் இருக்கணும்ட்டு நம்மளாக வச்சுருக்க
Maka, ana ini adalah yang saya katakan, ini adalah avoid panir gaya. News, TV, TV lah, semua avoid panir gaya. Ini selalu pergi ada pakar bandar abdi gaya. Is it correct solution? Nah, apa ni papa na? Umur lada wajib pandu mudi jadinya pandu ga. Adalah orang perancana lala. Adi ayu orang tarchara. Nih beri ada wajib pandu. Adi itu wordin non tali poin non. Adi mara lani ada orang tarchara pakat tapi lala. Simple lah. Ipana sonda lya ball ni beri pota kira dah orang tera. Adi mari news pati ngan manusia affect agat ngan siom. Ida ida manusia affect ada ida ida diri kono. Ada ida diri kam affect agam diri kono tulan ngan nenek tapi lili. News pati breaking news pati ngan. Ida orang news keta pada tam wara dah siom. Pada tam ida ida kena ida diri kono. Pada tu, ia tidak dapat. Ia berita ada kerumun ini. Nai katik teri kerumun night time lah. Selain time tunggu bodoh lah. So, ada orang yang ini kerumun kami cipta ini kerumun tunggu mudiah. Nai katik kuda ada. Ia berita ada nai disturban silam tunggu nanti. Ia berita ada titi ini kerumun tunggu mudiah. Ada berita katik tu. Abi ni ada yang ini kerumun ini. Tanah lah konjanya kerjici marandu tunggu awam ciri. Anu mari nampah nampah lah. Ia berita kerana percaya ini. News yang mana mana patikin. Nalal kuda. Nih kerumun news lelal news kami kerja ada tenar lelal kuda pergi patikong. Anu nala mana? Anu nala badik berita ini ia tidak dapat bodoh me. Ada itu kan nama itu kan? Ada, ada wajah orang orang ini sulit kerja. Orang orang itu arsil wadi, pergi night la pergi turun bodoh. Bayang kerma naik ke tirke, ibu rumah korat turun turun tuh yer kerja. Arsil wadi, beri orang itu tunggu bela. Kali lelendir cerita kan wajah itu mara pergi na. Ada adun itu vali sehida. Ni na amma vali sehinga. Ama. Nala, ada edtik orang dia abdi kerma. Ama. Yaitu pak kami cerita kan muda, nama turun turun bela vali nara turun turun. Ipa government exams kelana, pergi ke dalam. Apa awang institut lain sendiri, lain sendiri, awang la strong advice kuat ke apa? Ia perlu mesti strong determination terkono, mana wujud itu terkono. Ada awang repeat panite itu bang. Nama ipa wujud lain awang, nama mind itu sesuatu yang soli itu terkono, bad stress terkono, apa ini. But wujud lain awang avoid panam dia. Exam hal le pati kena morning three hours, evening afternoon three hours terkono. Anda ni adalah, nama manusia tuh umba tasra, karena panida orang orang tuh situation tu kau, apalah, yaitu ke mudi ada soul ni lewat apa, ada seperti accept pandra tu. Ada accept pandra tu, na, inna meaning pati kena manusia seperti dah irkon soltan kelia, abdi irka kuda ada abdi entar dah na orang orang tuh question kelia, abdi irka kuda. Face pun mudi le, ha? Ada face pun mudi le, entar soltan. Ada face pun mudi ramai dah, inor dah na irkon abdi entar orang orang tuh demand dah macam ni. Ida bandar na face pandra mari dah na air kuno abdin teringe face pandra na air face pandra tu ke mudiya madah na air kaya abdin na dehime eh tikting na we podo nla. Angkai dekur. Opportunity misside maine wal feeling. Nila, ada solah berla. Na umga manusu kulla eh tu kongan tera ninge exam eh tu mudiya dina eh tu kerata solah berla. Umga manusu kulla inda situation na eh tu mudiya dina lelada ina orang manusi ingit teruke. Ipri dana air kaya. Abdi na dehime eh tu kemiti dana. Ada eh tu kau kandu poradi tangko kandu na ibdi rukuda de. Na wandu number one na rukun ibdi rukun abdi rukun la tak bela. Eh noda mana si ibdi dana velasi de. Kebala marka, kebala mada ruk. Suttama waste ruk, waste ada ruk. Entri, ada eh tu kena. Sayel la number, sayel ni dila number sayel dana. Number sayel dana, elar me bermersenam panna porangga. Ninge, inda sayel correcta senjigila, tapa senjigila dana solap porangga. Ninge manusia enna mena mena cingin de yar kun teriye por dila la. Ibdi rukin enna lah teriye por dila. Sayel ke enna panno, abdi inda dana number governor full la anggerikro. Mak percaya ni, mana manusia ini berdiri? Ingin saya mana pandra? Ingin saya akan tu patut terkena marah ini. Ingin saya jei kerana tau kerana itu. Nampak bila ingin kita ada, ingin saya mana kerma mana anda terpotong. Anggota nama seri pandai ini bila. Abdi ini tuan puni jikam. So ini puni jikam puni jikam automatic aja. Anggota pressure ini ingin kamyah itu. Ingin pakar bila ini dalam kekamyah itu. Orang hundred lantai ninety, eighty, seventy, sixteen kamyah itu boleh. Nampak saya lalu anda inu nampak fokus anggota dasar tiap orang ten, twenty, thirty, forty ini ramai. So anda mari. Adik kau ni time ada kelang. But nama puni jikar deh, nana, ingge onu, ingge, apuli main ingge seri senji, uru spesifika uru state level cik ke pora, abdin tera, adu me kade ari. Pora ater mana ni lelir kena, pora ater mana ni lelir dah erikke. Abdin tera adu me, nana, nama kondo varal lelai. Nana, virumbi, nana ke exam allah concentration varakuda dene cik ke pora, nana, adu ada nana varite. Apa nana enna panu mudiyo? Putu te vale pakala, abdin tera marita erikke mudi. Wosile sulle lelir londe, yenengal, yenengal dah, ipodo saila malu abdin mangga. Wosile sulle lelir londe, tawaan yenengal le, nama tawud kanun nana pola sa. Abi ada control panama itu jono, nama anda saila saida tuk kala nama idol. Apa, seperti. Okay. So saila seperti narak deh abdin pating nana clear aja punjiru. Oru saila seperti narak deh nana first thought. Ipo ande coffee sah punno abdin, coffee yenno abdin, oru thought oru deh, enna oru deh. Adik apa orang nenek kerana na, tu mani orang negara aja, tu kafe sah pun mah sah pun lah. Ipa mana abdi nenek kerana, anda sel, bila ipo mani naal erik, kafe sah pun no correct dah ni time, okay, kafe sah pun, lah, kerana perancangan ni allah, abdi nenek putih cerik, abdi nenek soli, anda sel perhatian orang solto pon ram. So, apa dia sel, apa dia nak kerana, first story endam berde, 
அதை பற்றி சிந்திக்கிறோம் பண்ணுமா வேணாமா சரியாக தப்பா இந்த சூழ்நிலைக்கு இது சரியாக இருக்கா இல்லையா மேட்ச் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்னு யோசிக்கிறோம் யோசிச்சு அப்புறம் செயல்படுத்துகிறோம் ஃபிசிக்கலாக போயிட்டு இப்படி தான் ஒரு செயல் நடக்குது சும்மா எல்லா எல்லா எண்ணமும் செயலாக மாறிடுறது கிடையாது நம்ம யோசித்து சிந்தித்து தான் செயல்படுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு என்ன சொல்கிறது பிடிக்காத தாட்டோ இல்லை மோசமான தாட்டோ எதுவும் வந்துதான் கூட உடனே செயல்படுத்திடலாம் மாட்டோம் அதோடய விளைவுகள்லாம் யோசித்து தான் செயல்படுத்துவோம் ஸோ அங்கே நம்ம நிதானமாக தான் செயல்படுத்தணும் நிதானமாக யோசித்து தான் இந்த இதனால் என்ன விளைவு வரலாம் நாளைக்கு என்னென்ன பிரச்சனைலாம் வரும் அதெல்லாம் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுமே அப்படின்னு யோசித்து தான் அந்த செயலில் செயல்படுத்தணுமே தவிர எல்லா எண்ணத்தையும் போய் செயல்படுத்திட முடியாது அப்படி பண்ணக்கூடாது நம்ம ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம அறிவை யூஸ் பண்ணி தான் பண்ண போகிறோம் ஏதாவது ஏன்னா அது புறம் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் தாட் மட்டும்தான் நம்ம கையில் இல்லை திங்கிங் ஆக்ஷன் இந்த ரெண்டுமே நம்ம பகுதி நம்ம கையில் தான் இருக்குது நீங்கள் எப்படி பெஸ்ட்டாக பண்ணுறீங்களோ அப்படி தான் பண்ண முடியும் உங்கள் கெப்பாசிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி ஓகே சார் தேங்க்யூ அவ்வளோதானா பிரேக் விட்டுடலாமா இன்னும் ஒரு கால் நேரத்தில் சாப்பிட்டுடலாமா இல்லை பசிக்குதா எப்படி பசிக்குதா நீங்கள் சாப்பிட்லாம் சரி இப்போ வந்து சாயந்தரம் நம்ம வந்து ஒரு நாலரை நாலு முக்காலுக்கு வாக்கிங் போகலாமா ஓகே தானே சந்தோஷம் இப்போ வந்து உங்களுக்கு எல்லாம் இப்போ ஆனந்த் சார் சொன்னது புரிஞ்சுதா எல்லாருமே கதவை திறந்துடலாம் தானே சொல்லுவீங்க ஆ பரதா இப்போ அவர் எல்லாருமே என்ன தம்பி ஆ திறந்துடலாம் தானே திறந்து விட வேணான்னு சொல்கிறவங்க யாராவது இருந்தால் கை தூக்குங்க ஏன்னா எல்லோரும் திறந்து விடலான்றீங்க கதவு திறந்து விடலாம் திறந்து விட வேணான்னு சொல்கிறவங்க யாராவது இருந்தால் கை தூக்குங்க என்னங்க சரி 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 ஆ இல்லை நான் என்ன கேட்குறேன்னா எல்லாம் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டிங்களாங்கிறதுக்கு தான் கேட்குறேன் ஆ புரிஞ்சுதான் யாருக்காவது புரியலைன்னா தயவு செஞ்சு புரியலன்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் யாருக்காவது புரியலையா ப்ளீஸ் ஏன்னு சொல்கிறேன்னா ஒருத்தரை கூட புரியாமல் அனுப்பக்கூடாதுங்கிறதுல ரொம்ப முக்கியத்துவமாக இருக்கிறோம் சொல்லுங்கள் தம்பி பேசுங்க அதுக்கு தானே நம்ம இவ்வளோ இவ்வளோ பாடுபடுறதே அதுக்கு தான் நீ விட்டு நான் தான் சொல்கிறேன் இங்கேயும் கேள்வி கேட்கலன்னா நீ எங்கேயுமே கேட்க முடியாது அதனால் நம்மளை பற்றி என்ன மற்றவங்க நினைப்பாங்கிறத முதல்ல கீழே போட்டுரு புரியுதா எப்படி உனக்கு இருக்குதோ ஆனந்த் நீங்கள் சொல்கிறது எனக்கு புரியல நானும் இப்படி தான் கேட்பேன் நீ சொல்லிட்டு போயிடுவேன் எனக்கு தானே இங்கே எவ்வளோ கஷ்டம் இருக்குதுன்னு தெரியும் தான் நான் சொல்லுவேன் அந்த மாதிரி ஃப்ரேங்காக தயவு செஞ்சு கேட்டு நீ கிளாரிட்டி ஆகிக்கிறது தான் ரொம்ப 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 முக்கியம் மா திரும்ப எல்லாருக்குமே இருக்க சொல்லிக்கிறேன் காம்ப்ரமைஸ் ஆகி போய்க்கவே போய்க்காதீங்க ரைட் உங்களுக்கு இருக்கிற ரியல் டவுட்டை கீழே போட்டு கிளியர் பண்ணிவிட்டு தான் வெளியே போகணும் புரியுதா உள்ளே ஸ்டோர் வச்சுக்கிட்டு போகவே கூடாது நம்ம இப்படி தான் பல காலமாக வந்திருக்கிறோம் நம்மளை பற்றி என்ன நினைப்பான் நம்மளை பற்றி எவனும் என்ன நினச்சி போகிறோம் நாம் எப்போ தான் நம்ம வாழ்க்கையை வாழ்கிறது நேற்று நான் தானே சொன்னேன் நம்ம வாழ்க்கையை நாம் வாழலாம் ஊரான சர்டிஃபிகேட்டை நமக்கு வேண்டாம் ஓகேவா பார்க்கலாமா அதனால் தயவு செஞ்சு காம்பரமேஷோடு ஒத்துக்காதீங்க டவுட்டு நல்லிஃபை ஆய தீரணும் ரைட்டா சார் ஒரு சேலை செய்கிறதுக்கு புரியல அதிகம் இல்லை ஒரு சேலை செய்கிறதுக்கு அதிகமாக யோசனையும் அதிகமாக சிந்தனை வருது அதனால் அந்த சேலை செய்ய முடியாத அளவுக்கு கவனம் இல்லாமல் போயிடுது அது ஏன் ஏன்ற கேள்விக்கு வந்து நம்ம ஏன்னா அதை பற்றி அந்த செயல் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கலாம் அதனால் நிறைய எண்ணம் சிந்தனை வரலாம் பட் சில செயலுக்கு அது தேவைப்படுது இல்லையா ஒரு சின்ன சாதாரண விஷயத்துக்கு தேவைப்படாமல் இருக்கலாம் சில செயலுக்கு நிறைய அதை பற்றி யோசித்து பிளான் பண்ணி தான் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ அதனால் அது தேவை தான் அது தப்பு அப்படின்லாம் பார்க்க தேவையில்லை உங்களுக்கு உங்களோட இயல்புக்கு அப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம் அவ்வளோதான் தவிர அதுவுமே செய்ய முடியாத அளவுக்கு யோசனை சிந்தனை வந்து அந்த செயலை செய்ய விடாத அளவுக்கு பண்ணிடுது அதான் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம ரெண்டு விஷயம் பார்த்துக்கணும் அகம் புறம்னு கிளியராக பிரிச்சுக்கணும் ஸோ இப்போ செயல் செய்ய விடாத விடாத அளவுக்கு எண்ணம் சிந்தனையெலாம் வர்றது வந்து அங்கே நம்ம நம்ம தான் பார்த்துட்டோம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது நம்ம கட்டுப்பாட்டிலேயே கிடையாது ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஸோ செயலில் மட்டும்தான் ஏதாவது பண்ண முடியும் ஸோ செயலில் அப்போ நம்ம கவனத்தை வந்து அங்கே வைக்கணும் நம்ம வந்து எப்படி நம்ம செயலில் அதான் செயலில் எப்படி காமிக்கணும்னா நம்ம கவனம் இப்போ இங்கே இருக்குது இல்லையா இப்படி இருக்கே எனக்கு இவ்வளோ சிந்தனை வருது இவ்வளோ எண்ணம்லாம் வருது அப்படின்றத விட்டுருங்க அது பாட்டுக்கு வந்துட்டு போட்டுன்றது தான் இங்கே இங்கே வந்து வேலையை முடிச்சுக்கிறது தான் இங்கே எந்த அளவுக்கு கம்மியாக கவனம் இருக்கோ மிச்சம் வேணா இருக்கிறது ஹண்ட்ரட் தான் இல்லையா இங்கே எந்த அளவுக்கு கவனம் புரிஞ்சுக்கிறது இப்போ வெளியே தான் செயலில் தான் காட்டணும் இப்போ வந்து தெரியுது நீ சொல்கிறிய உள்ளுக்கு வேலை இல்லைங்கிறது தெரியுது அதை புரிஞ்சுக்கிட்டா தானே நம்ம வே வெளியே காட்ட முடியும் ஆமாம் அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது செயலில் காமிக்கிறது
இல்லை அதான் சிந்தனை யோசனை எது வேணால் வந்துட்டு போட்டோம் அது பற்றி முக்கியம் கிடையாது நம்ம அந்த செயலில் இப்போ வந்து ஒரு இல்லை இல்லை இப்போ நாளைக்கு ஒரு எமர்ஜென்சி ஏதோ ஒரு நாளைக்கு கத்தில் ஃப்ளைட்டு பிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம எல்லாத்தையும் மறந்து நீங்கள் செயல் எனக்கு சிந்தனை யோசிச்சுட்ருக்கேன் அப்படின்லாம் கம்மனு இருக்க மாட்டோம் இல்லையா செயல் தான் அங்கே முக்கியத்துவம் டைரெக்டாக போய் அந்த எவ்வளோ முக்கியன்றது அந்த செயல் எவ்வளோ முக்கியம் அதனுடைய விளைவு பாதிப்புலாம் எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் இருக்குது அப்படின்றத பொறுத்து தான் நம்ம முடிவெடுப்போம் ஸோ அங்கே முடிவெடுக்கிறதும் அங்கே ரொம்ப முக்கியம் அந்த செயல் நிஜமாகவே முக்கியமாக அவங்களுக்கு இல்லை நடந்தால் நடந்துட்டு போட்டோம் இல்லைனா ஓகேன்னு நினச்சிங்கன்னா இதை பற்றி யோசிச்சுருக்கோம் எனக்கு சிந்தனை வருது யோசனை வருதுன்ட்டு என்ன வந்துட்டு போனால் எனக்கு அங்கே போய் பண்ணும்ல எமர்ஜென்சி இப்போ ஒரு பாம்பு வருதுன்னா எனக்கு சிந்தனை வருதுன்ட்டு யோசிச்சுட்டு இருக்க மாட்டோம்ல பாம்பு எப்படி டக்குன்னு பிடிக்கலாம் தான் யோசிப்போம் அந்தளவுக்கு அது முக்கியன்ற அந்த செயல் அந்தளவுக்கு முக்கியமாக இருக்கணும் உங்களுக்கு அதுதான் அங்கே முடிவு பண்ணுறது தான் அங்கே முக்கியமான விஷயம் அங்கே ஸோ அந்த செயல்னால் நீங்கள் அதை எப்படி பார்த்துக்கலான்னா சப்போஸ் எக்ஸாமோ இல்லை அதை பற்றி தான் கேட்டீங்க இல்லையா எக்ஸாம் அந்த மாதிரி விஷயம்னா அந்த எக்ஸாம் வந்து எந்த அளவுக்கு முக்கியம் எனக்கு எந்த அளவுக்கு என்னோடய ஃப்யூச்சரை டிசைட் பண்ண போகுது அது சரியாக பண்ணலாம் அதனால் என்னென்ன பாதிப்புகள் வரும் என்னென்ன விளைவுகள் வரும் அதை பற்றி கொஞ்சம் நல்லா டீட்டெயில்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்போம் முக்கியத்துவம் கொடுத்தோம்னா எங்கள் செயல் திங்கிங் வரதெல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருக்க மாட்டோம் டைரெக்டாக போய் ஆக்ஷன் தான் ஸோ அந்த மாதிரி தான் அப்ரோச் பண்ணி ஆகணும் ஓகே வலிமைகள் <laughs> 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 பாசிட்டிவா திங்க் பண்றது அந்த மாதிரி சோ எண்ணங்களை நம்ம கட்டுப்பாட்டுல இல்ல தாட் வரது எப்படினா வரும் பட் அந்த செயல் சரியா இருக்கு இந்த செயல் தான் செய்யணும் இந்த சூழ்நிலைக்கு இதுதான் சரி இது தப்பு இப்படி நாம செய்ய கூடாது இப்படி நடந்து கூடாதுன்னு யோசிச்சு அத கரெக்ட்டா செயல்படுத்துறோம் இல்லையா அதுக்கு அந்த திங்கிங் யூஸ் ஆகுதனால அந்த மாதிரி வேணா எடுத்துக்கலாம் வலிமையான திங்கிங் வேணும்ன்ற மாதிரி ஆ திங்கிங்க தான் அப்ளை பண்ண முடியுமே தவிர எங்க எண்ணத்தை நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது அது நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அது எப்படி சொல்கிறதுனா நானும் அந்த ஓஷோவோட ஃபாலோவர் தான் அவர் ஒரு கோட்டை அடிக்கடி சொல்லுவார் நீ திருடுனாலும் கான்சியஸாக திருடு திருடு அப்படின்னு சொல்லுவார் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பார்க்கும்போது இந்த திங்கிங்கு இந்த தாட்டு இதுக்குள்ளெலாம் வரும்போது அந்த கான்சியஸ் தானே நம்ம கான்சியஸாக இருந்தால் தான் இவங்க சொல்கிறாங்கல்ல அந்த கான்சியஸில் இருந்தால் தான் நம்மளுக்கே அந்த தாட்டுக்குள்ளே போயிட்டுருக்கோன்னு தெரியுது நம்மளுக்கு இல்லைனா பல மணி நேரம் அந்த தாட்லேயே வேஸ்ட் ஆகிடுது கரெக்ட் ஸோ அந்த கான்சியஸ்னஸும் இதில் ரொம்ப வைட்டல் ரோல் இல்லை ரொம்ப முக்கியம் தான் கரெக்ட் தான் நீங்கள் நாளை இருந்து நான் கான்சியஸாக இருக்க போகிறேன் இந்த வேலை டூ ஹவர்ஸ் செய்ய போகிறேன் படிக்கும்போது கான்சியஸாக இருக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நான் முடிவு எடுத்துட்டா இது கேட்டுதுனா தான் பிரச்சனையே இல்லையே அதுதான் அந்த மாதிரிலாம் கான்சியஸாக இருக்கணும்னு சொன்னால் ஒன்றும் கேட்க மாட்டேங்குது இல்லை பண்ண முடியல அதுதான் அதுதான் அதான் சார் முடியல அதான் சார் இங்கே உதவி காத்திருக்கோம் ஆமாம் நம்ம நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா இது இப்படியே கற்றுக்கிட்டு தான் இருக்கும் கான்சியஸாக இருக்கணும்னு சொன்னாலும் இருக்காது என்ன பண்ணுறது நம்ம அங்கே வேலையை பார்க்கலாம் அவ்வளோதான் திரும்ப திரும்ப நம்ம கான்ஸ் கவனம் வேறு தெரியாத போச்சுன்னா கூட சரி என்ன பண்ண முடியும் நம்ம கையில் இல்லையே அங்கே எப்படி கவனம் எப்படி இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக அதை ஆக்கி படிக்கலாம் அந்த விஷயத்தை எப்படி படிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் தான் சார் அதுதான் சார் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபோக்கஸ் வருது இன்ட்ரெஸ்ட்டு முக்கியத்துவம் அந்த மாதிரி அதாவது நமக்கு தெரியாமல் அன்கான்சியஸாக போகிறது நேச்சர் நாம் யாரும் விரும்பிலாம் போகலை நமக்கு தெரிஞ்சதும் என்ன பண்ணலாம் எகைன் எகைன் ரீகனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் நம் நம்ம அறிவு லிமிட்டு தானே எனக்கு என்னென்னா நான் வெளியே போயிட்டேன்னு தெரிஞ்சால் மறுபடியும் ரீகனெக்ட் பண்ணிக்கிங்க இவ்வளோதான் சாத்தியமோ தவிர ஏன் போகுதுன்னு கேட்குறதுக்கு நமக்கு ஒரு ரைட்ஸ் கூட கிடையாது ஓகேங்களா எப்போவுமே ப்ரெசென்ட்டில் இருக்க முடியாது எப்போவுமே ப்ரெசென்ட்டில் இருக்கணுமா நீங்கள் இருக்க முடியாது இருக்க முடியாது ஆமாம் கரெக்ட் ஐயா பிர ரொம்ப நேரம் ப்ரெசென்ட் மூமெண்ட்டில் இருக்கிறதுக்கும் டோட்டல் அவேர்னஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுக்கும் என்ன வழி டோட்டல் அவேர்னஸ் அதிகமாக்கணுமா டோட்டல் அவேர்னஸ் இருக்கிறதுக்கு என்ன வழி இல்லை டோட்டல் அவேர்னஸ்க்கு என்ன வழியெலாம் நம்ம அதை பற்றிலாம் நம்ம டிசை டிஸ்கஸ் பண்ணல ப்ரெசென்ட் மூமெண்ட்றது என்ன ஆக்சுவலாக பிரச்சனைன்னா இப்போ வந்து ப்ரெசென்ட் மூமெண்ட்டில் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு நம்ம ஏதோ ஒரு கற்பனை பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ இருக்கிறது ப்ரெசென்ட் மூமெண்ட் இல்லை அப்படின்ட்டு நீங்கள் நம்ம டினை பண்ணிடுறோம் இப்போ ப்ரெசென்ட் மூமெண்ட்டில் இல்லாமல் இருக்கிறது தான் ப்ரெசென்ட்
அப்படின்னு வச்சுக்க வேண்டியதான் கிளாஸஸ் போயிட்டு இருக்கு இப்போ மைண்டு தெரப்பின்னு ஒன்று இருக்குல்ல ஓகே அது பார்த்தீங்கன்னா எந்த ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் நமக்கு மைண்டுக்கு வர தான் உடம்புல பிரச்சனையாக வருது மைண்டை சரி பண்ணால் உடம்பு சரியாகும் அப்படிங்கிறாங்க ஆமாம் அப்போ இங்கே இருக்க யாருக்குமே மை உடம்புல எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஆரோக்கியமாக இருக்கீங்களா இருக்க எல்லோரும் பத்து வருஷம் ஆச்சு எந்த இதுவும் பிரச்சனையும் இல்லையா இல்லை உங்கள் மைண்டு ரொம்ப சரியாகிடுச்சுல அப்போ உடல் கிட்ட ஒரு பிரச்சனை ஆமாம் அது நீங்கள் கேட்குறது வந்து மைண்ட் ரீதியாக ரிலாக்ஸ் ஆனதுனால ஃபிசிக்கலில் என்ன இம்பாக்ட் ஆகிருக்குதுன்னு கேட்குறீங்க உடல் ரீதியாக என்ன மாற்றம் கிடைச்சிருக்குதுன்னு கேட்குறீங்க இல்லை அது அதுதான் இப்போ என்ன அப்படியா அது அது அதுதான் ஐயா ஐயா இப்போ என்ன விஷயம்னா ஒரு வெளிநாட்டு ஒரு அம்மையார் ஐயா நெட்டில் போட்டிங்கன்னா வரும் நாற்பது வயசில் கேன்சர் வந்துச்சு ஆ படிச்சிருக்கேன் நான் அது தொண்ணூறு வயசு வரைக்கும் அந்த அம்மா இருந்தாங்க சரி அவங்க மைண்டு தெரப்பின்னு ஒன்று கண்டுபிடிச்சாங்க உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் உடல் ரீதியாக பாதிக்கப்படுறது வந்து ஃபஸ்ட்டு மனசு தான் அஃபெக்ட் ஆகி அப்புறம் உடல் ரீதி உடலுக்கு வரும்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் இவ்வளோ வருஷம் ஃபாலோ பண்ணனால உங்களுக்கு உடல் எந்த பிரச்சனையும் இல்லையா நிறைய சரியாயிடுச்சு நிறைய சரி நான் அதெல்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைனேஷன் சொல்கிறேன் நீங்களே அதை வந்து நான் என்ன எப்படி இருந்தேன் எப்படி மாறினேன்லாம் சொல்லும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக விளங்கிடும் இல்லை அதை தான் கேட்குறேன் ஆ இல்லை ஃபிசிக்கலாக டிசீஸ்லேருந்தே நிறைய சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அதெல்லாம் பாருங்கள் யோக சிகிச்சைன்னு ஒரு புக் இருக்குது அது வந்து நீங்கள் அந்த அம்மா சொன்னாங்க பார்த்தீங்களா அதை விட ஃபைன் ட்யூன் பண்ணி எழுதியிருக்கிறாங்க எப்படி டிசீஸை பார்க்குறதுங்கிற ஒரு தெளிவான பார்வை அதாவது நீங்கள் வந்து மனோ ரீதியாக ஏற்படுற உடல் ரீதியான ரசாயன மாற்றத்தில் ஏற்படுற பாதிப்புலேருந்து முற்றிலும் விடுபட்டுடலாம் புரியுதுங்களா நீங்கள் வந்து சரியில்லாத தரமற்ற உணவு சாப்பிட்டு இதுக்குன்னு சொல்லி ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு மாடி மேலே குடித்தா எலும்பு உடை தான் செய்யும் அந்த மாதிரி ஒரு பேச்சுக்கு சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி இல்லை தரம் இல்லாத உணவு சாப்பிட்றது கஜா முச்சான் இருக்கிறது உள் ரீதியாக வர பிரச்சனை ஏதாவது சொல்கிறாங்க கேன்சர் வரைக்கும் இல்லை நீங்கள் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டீங்க ஏதாவது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மொத்தமாக மனசை கட்டி வைக்கிறதுலேருந்து டோட்டலாக நம்ம ஃப்ரீ ஆக்கிடும் போது எதுவுமே ஸ்டோரே ஆகாதே அக்கோமுலேட் ஆகிறதுக்கு வேலையே கிடையாது ஏதாவது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா முரண் மன முரண்பாடு தான் வந்து ஃபிசிக்கலில் வந்து என்னவாகுது கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஆகுது வியாதி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்படி தானே சொல்கிறோம் நீங்கள் அக்கு பஞ்சரில் அப்படி தானே சொல்லுவாங்க உள் முரண்பாடு எனக்கு நானே சண்டை போட்டுக்கிற சண்டை தான் கெமிக்கல் ரசாயனமாக மாதிரி மாறுறத தான் வந்து நம்ம டிசீஸ்ன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகேங்களா இப்போ இங்கேயே முரண்பாடு இல்லைனா கெமிக்கல் ரியாக்ஷனே அன்வான்டடாக கெமிக்கல் ரியாக்ஷனே உற்பத்தி ஆகாதில்ல அப்போ வந்து ஆல்ரெடி இருக்கிற ஃப்ரிக்ஷன்ஸும் சால்வ் ஆகிடும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நியூட்ரிலைஸ் ஆகும்போது நம்ம நம்ம ஏற்கனவே சந்திச்சிருக்கிற வியாதி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நல்லிஃபை ஆகிறதுங்கிறது நேச்சராக நடக்கும் அதுக்கு நம்ம எந்த எஃபோர்ட்டும் பண்ணவே தேவையில்லை ஆமாம் அது ஒரு வகையான ட்ரைனிங் தானே பாசிட்டிவ் அஃபர்மேஷன் நான் நல்லா இருக்கிறேன் அப்படின்லாம் அது மாதிரி சொல்லிட்டு அதான் அது ஒரு வகையாக கண்டிப்பாக அதனால் டெம்பரரி எஃபெக்ட்லாம் இருக்கலாம் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கிறது வந்து பர்மனண்ட் சொல்யூஷன் மாதிரி தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம் பர்மனண்ட்டாக இதை ஃப்ரீயாக விட்டிங்கன்னா அதுவே செட்டில் ஆகி போகுது இது வந்து நம்மளாக ஏதோ ட்யூன் பண்ணி வச்சுக்கிற மாதிரி நீங்கள் அஃபர்மேஷன்லாம் டேக் இட் ஈஸி இல்லை நீங்கள் வந்து மைண்டு உங்கள் அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோலுங்கிறது நீங்கள் முதல்ல செல்ஃபாக உங்களுக்குள்ளே டிக்ளேர் பண்ணுங்கள் என்னங்கம்மா கொஞ்சம் மைக்கில் பேசுங்களேன் இல்லை நல்லா கேளுங்க இதை நான் சொல்கிறது என்னென்னா கிளாரிஃபை ஆகணும் புரியுதா அதுதான் இங்கே தீர்வே எண்ணம் இல்லாமல் எதுவும் இல்லை எண்ணமும் செயலும் இல்லாமல் எதுவுமே இல்லை அப்படி தானே கரெக்டு ஸோ இப்போ எதுக்கு பேஷன்ஸ் வந்து டாக்டர்ஸில் போகிறாங்க நீங்கள் ஏதாவது நினச்சிக்கிட்டே இருக்கீங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கீங்க அதனால இந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வருது அப்படின்னு சொல்லி பேஷன்ஸ் வந்து சொல்றாங்க டாக்டர்ஸ்ட்டு சோ நீங்க என்ன சொல்றீங்க எதையுமே நினைக்காதீங்க விட்டுருங்க அது இல்ல எதையும் நினைக்காதீங்கன்னு சொல்லலையே கண்ட்ரோல் கிடையாது அகம் வேற புறம் வேறன்னு சொல்றீங்க ஆமா ஆமா சோ கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு தான் நம்ம இங்க வர்றோம் அப்படி தானே இல்ல 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 இருங்க இருங்க எல்லாமே அங்க போய் நீங்க இருங்க நான் சரி சரி பர பரவால சொல்லுங்க இல்ல பர இல்ல அவங்க இப்ப தான வந்திருக்காங்க கேக்குது கேக்குது லேடிஸ் ஜென்ஸ் விடுங்க அதிகமா கேள்வி கேட்டது வந்து இங்க ஜென்ஸ் தான் கேக்குறாங்க நீங்க கேளுங்கள யார் வேணான்னு சொன்னது அவங்களுக்கு வேற ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும் இப்போ எங்கள மாதிரி லேடிஸ் எடுத்துட்டீங்கனா சமீல் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் ஆமா ஆபீஸ் யோசிப்போம் சரி சோ இன்னைக்கு கால எல்ல அவன்ட்ட போய் திட்டு வாங்கணும் என்ன பண்றது அப்
அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேட்கிறோம் செயலும் ஒழுங்க செய்ய முடியல எண்ணங்களையும் நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல சரி ஸோ இது வந்து அகத்தினால செய்யறோமா புறத்தினால செய்யறோமான்னு என்னால இப்ப வரை இப்ப எல்லா கொஸ்டினும் என்ன மாதிரி யாரா கேக்குறாங்களான்னு பாக்குறேன் முடியல அதாவது இப்ப வந்து இந்த ஏஜ்ல வந்து சொல்றாங்க ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமா இருக்கிறதுனாலதான் இந்த ப்ராப்ளம் வரும் அப்படிலாம் சொல்றாங்க எனக்கே இப்ப அந்த பயம் வருது நமக்கு அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் வருமோ நம்ம இப்படி எல்லாம் நினைக்கிறோமோ ஏன் எண்ணங்கள் வருது அப்படின்னு தோணுது சரி இது வந்து அகத்தினால வருதா புறத்தினால வருதா இதுதான் என்னுடைய கொஸ்டின் அதாவது உங்களுக்கு உங்க கேள்வி நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நீங்க சந்திக்கிற சூழ்நிலை எது அகம் எது புறம்னே உங்களுக்கு வந்து பிரிக்க முடியலன்னு நீங்க சொல்றீங்க புறத்துக்கான <laughs> <laughs> இப்போ வந்து நான் வந்து உட்காந்துருக்கேன் சும்மா வீட்டில் உட்காந்துருக்கிறேன் எங்கள் வீட்டுக்காரம்மா பிடிச்சி என்ன கண்டை மேனிக்கு திட்டுறா நீ பாட்டுக்கு நாலு நாள் ஊரை சுற்றி விட்டு வர வீட்டில் யார் பார்ப்பாங்க அப்படி சும்மா ஒரு பேச்சுக்குமா திட்ட மாட்டா ஒரு பேச்சுக்கு சொல்கிறேன் திட்டுறாங்கன்னு வச்சுக்க கடைக்கு போனாக்கா நீ பாட்டுக்கு கூட எனக்கு பாட்டனர் இருக்கான் நாலு நாள் நீ பாட்டுக்கு விட்டு போயிட்டு யார் வேலை பார்ப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவன் ஒரு பேச்சு பேசுகிறான் என்ன இப்படி வந்து அதுக்கப்புறம் பையன் என்னங்கிறான் நல்லா நாலு நாள் சுற்றி விட்டு வராங்கிறான் பையன் ஓகேவா இப்படி ஒரு அஞ்சாறு பேர் நம்மளை போட்டு டார்ச்சர் எடுக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோ இப்போது நான் இதுக்கு என்ன பண்ணணும் அதான் அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் இருக்கிறீங்க சப்போஸ் உங்கள் வீட்டுக்காரர் சொல்கிறாரு அங்கே கம்பெனியில் பேசுகிறான் இது மாதிரி ஏதோ ஒரு எக்ஸ் ஒய் இசட் மேட்ரு அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை இப்போது இதுக்கு நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இதில் எது அகம் எது புறம் அப்படிங்கிறத எனக்கு தெரியல ரைட் நீங்கள் என்ன டீல் பண்ணுறீங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியுமில்ல சிம்பிளாக என்னென்னா ரொம்ப எனக்கு என்ன எது அகம் எது புறம்னே புரியலை சார் அப்படின்னா ஒரு பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்குள்ளே ஓடுறது அப்படியே வரிசையாக எழுதலாம் தானே லைன் பை லைனா உங்களுக்கு எப்படி இருக்குதுங்கிறத வீட்டுக்காரன் திட்டுறான் மேலே ஆஃபீஸில் அந்த ஆள் திட்டுவான் நினைக்கிறீங்களா திட்டுவானா அப்படிங்கிறத எல்லாம் வரிசையாக ரைட் டவுன் பண்ணலாம் பண்ணலாமா புரியுதா புரியலையாம்மா நான் சொல்கிறது ரைட் டவுன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்களே அதை படிங்க நீங்கள் எழுதியிருக்கிறது அகம் சார்ந்ததா புறம் செயல் சார்ந்ததா ஃபிசிக்கல் மேட்ரா மென்டல் மேட்ரா அப்படிங்கிறதுக்கு வேரியேஷன் பண்ண தெரியுமா தெரியாதா இல்லை இல்லை ஒரு ஒரு நிமிஷம் நான் சொல்லிடுறேன் வாங்க இப்போ எது எது அதை நீங்கள் எழுதிக்கிறது வந்து ஒரு இருபது ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்கம்மா இருபது ஸ்டேட்மெண்டில் எது ஃபிசிக்கல் எது மென்டல்னு உங்களால் டி டிவைன் பண்ண முடியுமா முடியாதா முடியுமா ரெண்டு பேனா வச்சுக்கிங்க ஒரு ஒரு நிமிஷம் முடிச்சுட்டு வந்துடுறோம் க்ரீன் ரெட்டு ரெண்டு பேனா எடுத்துக்கோங்க சரியா மென்டலுக்கு எல்லாத்துக்குமே ரெட்டில் வந்து இன்ட்டு மார்க் போட்டே வாங்க நாம் மென்டலுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கிறோம் ஒன் அகம்னு சொல்லியிருக்கிறோம் அதுக்கு நம்ம தீர்வு காண வேண்டியது எத்தனை வருஷம் இன்னும் நாலு பத்து ஜென்மம் எடுத்தால் கூட முடியாது அதனால் அதை க்ளோஸ் பண்ணிவிடுன்னு சொல்லிட்டோம் கரெக்டு தானே அப்போ அதில் நமக்கு வேலையே இல்லை ரெட்டிலெல்லாம் நமக்கு என்னங்க ரெட்டிலெல்லாம் நமக்கு சொல்லுங்கள் நான் சொன்னது புரியுது இல்லை ரெட்டில் போகிற வேலை இல்லை க்ரீன் க்ரீனில் டிக் பண்ணியிருக்கிறீங்கல்ல க்ரீன்லாம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபிசிக்கல் அதாவது நமக்கு வந்த எமோஷன்ஸ் தாட்ஸுக்கு நாம் என்ன செயல் வெளியில் செய்யணும் வீட்டுக்காரங்கிட்டையும் நல்ல பேர் வாங்கி ஆகணும் கம்பெனிலையும் திட்டு வாங்கக்கூடாது அதுக்கு நம்ம என்ன மாதிரி செயல் செய்யணுங்கிறது செயல் நுட்பத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பேர் ஃபிசிக்கல் ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாமா கரெக்ட் தானே அந்த ஃபிசிக்கல் ஆக்ஷனை ரெண்டு பேரையும் திறமையாக எதிர்கொள்வது எப்படிங்கிற ஒரு ஆர்ட் தான் வந்து ஃபிசிக்கல் ஆக்ஷன் நீங்கள் அதை எப்படி சிறப்பாக செயல்படணுங்கிறதுக்கு வந்து க்ரீன் மார்க் டிக் பண்ணிக்கிட்டு அந்த அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா எப்படி அந்த செயலை நேர்த்தியாக செய்வதுங்கிறதுக்கு திங்க் பண்ணுங்க சார் எத்தனை தடவை எப்படி செஞ்சாலும் அதுக்கான ஒரு சாட்டிஸ்ஃபை வரவே மாட்டேங்குது நீங்கள் நீங்கள் இல்லை நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுவீங்கன்னா எது ஃபிசிக்கல் எது மென்டல்னு தெரியாமல் ரெண்டையும் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க இவ்வளோ நாள் நீங்க அப்படிலாம் சொல்லாதீங்க இல்ல இல்ல இது வந்து இது உங்க 
ரியாலிட்டி நான் இதான் சார் ரியாலிட்டி நான் ஜோக்குக்காக சொல்லல இல்ல இல்லமா உங்களுக்கு நான் ஒத்துக்கறமா அவன் டென்ஷனா ஈவென்ட் வந்து காமிப்போம் ஒரு நிமிஷம் சரி இருட்டு அவன் டென்ஷனா ஈவென்ட் வந்து காமிப்போம் இவன் டென்ஷனா அவன் கிட்ட போய் காமிப்போம் ஆ மொத்தம் எங்களுக்கு வரது என்னது நோயிங்கற ஒரு பேர் இல்ல பைத்திய இது லூஸ் அப்படிதா கத்துவோம் டாக்டர் கூட்டிட்டு போ நான் சொல்லிடுவா அப்படிதானே கரெக்ட் இதுதான் இப்ப எனக்கு தேவை இனி வர எனக்கு ஒண்ணு இல்ல ஃபிசிக்கலியோ மென்ட் நீங்க நினைக்கலாம் என்ன இப்படி கேக்குறாங்க நான் இப்ப சொன்னது கேட்டா நீங்க இன்னும் வேற மாதிரி சொல்லுவீங்க சொல்லுங்க சோ ஃபிசிக்கலியாவோ ஃபிசிக்கலியாவோ சரி சொல்லு சொல்லுங்க அம்மா இல்ல 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 அவங்க ரொம்ப ஓபனா கேக்குறாங்க அம்மா நீங்க பேசுங்க அதெல்லாம் விட்டுருங்க நீங்க பேசுங்க ப்ளீஸ் பேசுங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க ஐயா 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 உங்க கிட்ட பதில் கேட்கல ஏன்ட தான் கேட்டிருக்காங்க ப்ளீஸ் கொஞ்சம் சைலண்டா இருங்கள ப்ளீஸ் நீங்க பேசுமா இல்ல சார் ஃபிசிக்கலியாவோ சார் 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 ப்ளீஸ் அவங்க கேக்குறாங்க தயவு செஞ்சு கம் அமைதியா கேளுங்க நீங்க பதில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சாலும் ப்ளீஸ் கொஞ்சம் கம்முறங்க ஏதா திரும்ப மகரிஷி இது புலம போயிட்டேன் சார் சரி சோ நான் வந்து மேரேஜ் ஆனனே போயிட்டேன் எனக்கு நானும் ஒண்ணுமே எனக்கு எல்லாம் எண்ணங்களே இருந்ததே கிடையாது நான் எதையுமே கேர் பண்ண மாட்டேன் எதுமே ஆனா இப்பலாம் பாத்துக்கோங்க ஒரு ஏஜ்க்கு அப்புறம் என்னெல்லாமோ எண்ணங்கள் வருது நம்ம அப்படி ஆவுமோ இப்படி ஆவுமோ அப்ப இதுக்கெல்லாம் சொல்யூஷன் இந்த மாதிரி போயிருவோம் மெடிடேஷன் போலாம் எல்லாம் போலாம்னு சொல்லி உள்ள இறங்கியாச்சு அப்படி இருந்தோம் சொல்யூஷன் இல்லவே இல்ல எந்த வழி போனாலும் திரும்ப அங்க தான் போகுது சரி இவன் கத்துறான் அவன் கத்துறான் இப்படி எல்லாத்தையும் திட்டு வாங்கி இது ஒரு லைஃபா அப்படிங்கற ஒரு எண்ணத்துக்கு நம்ம போயிரறோம் சரி இது எல்லாத்துக்குமே உண்டு சார் இது ஜோக் கிடையாது இதுதான் ரியல் இல்லமா நிஜம்தான் லேடிஸ்க்கு வந்து இதான் ப்ராப்ளமே இல்ல லேடிஸ்ங்க இல்ல ஜென்ட்ஸ் எல்லாம் ஜாலியா கிராம ஒரு யார் சொல்றது என்ன சார் காலங்கத்தால போறீங்க ஆபீஸ பாக்குறீங்க நான் சம்பாதிக்கிறீங்க மா நீங்க வந்து ஒட்டுமொத்தமா நீங்க அப்படி சொல்லப் போறது சார் இங்க உள்ளங்க நிறைய பேர் இப்ப பாக்குறதே தெரியுது பரவால இவ்ளோ பீஸ்புல்லா இருக்காங்க அப்ப நம்ம லேடிஸ் தான் ஏ அப்பா இல்ல ஒருத்தன் ஒருத்தன் சிரிச்சானா அவன் ஜாலியா இருக்கறான்னு அர்த்தமா எத்தனையோ கஷ்டத்தை உள்ள வச்சிட்டு அவன் சிரிச்சிட்டு இருக்கலாம் அதாவது இப்ப பாருங்க क्वेश्चन கேடுங்க சார் இப்ப கேட்டவங்க யாராவது கேட்டாங்களா ஏதாவது क्वेश्चन கேட்டாங்களா தனக்குரிய அதாவது எப்படி போணும்ங்கற அந்த இது யாருமே கேக்க இல்ல மனம்னா என்ன அந்த ஒரு நீங்க சொன்ன லெசன்லயே தான் கேக்குறங்களே தவிர தன்னுடைய ஃபிசிக்கலியாவோ மென்ட் இப்போ என்னக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னு அதை தான் நான் கேட்க முடியும் இல்ல உங்க ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்றது தான் நம்மளுடைய நோக்கமே இப்போ உங்களே இப்போ எனக்கு ஒரு இப்போ வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் இப்போ உங்களை பார்த்தனிச்ச இவ்ளோ ஒரு பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கா இவளுக்கெல்லாம் டென்ஷனே இருக்காதோ சரி சரி பரவால 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 கேளு கேளு கேளுங்க சார் ப்ளீஸ் சார் மன் நீ கேளுன்னு தான் மா சொல்றே நான் ஒண்ணும் சொல்லலையே கேளுங்க சார் இப்போ அவங்கள சொன்னாங்க முக்தி அடைறேனா என்ன ஞானம் பெற்ற நான் உங்களை அப்படி தான் நினைச்சேன் இவங்ககெல்லாம் எதுமே இல்ல போல நல்ல நான் ஒரு அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும்னு சொல்வாங்க இல்லையா அப்ப நான் நினைச்சேன் இவங்க எல்லாமே கிளியர் ஆயிட்டாங்க இவங்க வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி உள்ள மனுஷா நான் நானும் நேர்மறை எண்ணங்களோட தான் இருக்கேன் அப்படி இருந்தும் இன்னும் நம்ம முக்தி அடையலையே இந்த வயசு இல்லையா அப்ப அப்படி எல்லாம் எனக்கு வந்து கொரி அவங்க நடத்திட்டு இருக்கும் போதெல்லாம் எனக்கு இந்த கொரிஸ் தான் வருது ஆனா எனக்குள்ள கொஸ்டின்ஸ் யாருமே இங்க கேக்கல ஒருவேளை அவங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளம் இல்ல போல இத மேக்ஸिमम வந்து இங்க ஜென்ஸ் தான் அதிகமா கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாங்க லேடிஸ் வந்து ஒரு ரெண்டு பேர் தான் கேட்டாங்க ஆனா எனக்கு என்ன மாதிரி நீங்க சொன்னீங்க ஒரே पर्सन ரெண்டு பேர்னு கிளாஸ் எடுத்தாங்க அந்த மாதிரி இங்க யார் இல்ல போல அப்ப நம்ம மட்டும் தான் ஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்கோமோ அகம்னா என்ன புற நீங்க சொன்ன மாதிரி அகம்னா எனக்கு <laughs> 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 பாதி <laughs> 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 ஓகேவா இன்டர்வலுக்கு இன்னும் இன்டர்வல் தான் இப்போ வந்து ஒரு திகு திகுன்னு போய் நிறுத்திருக்காங்க ஓகேவா நாம் கிளைமேக்ஸில் முடிச்சிடலாம் சரி தானா இப்போ என்னென்னா இல்லை என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஐயா பேசியிருக்கிறதும் வெறும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பாயிண்ட்டை மட்டும்தான் பேசியிருக்கிறாங்க அகம்புறத்தை இப்போ சாயந்தரம் தான் எடுக்க போகிறாங்க புரியுதுங்களா இப்போ நீங்கள் என்னென்னா இப்போயே விடைய பார்க்கணும்னு நினைக்காதீங்க கிளாரிட்டியாக பேசி அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கேட்குறீங்கன்னா அதுதான் இந்த கேம்போட சக்ஸஸ்னால் வேறு ஒன்றும் கிடையாது சும்மா உள்ளுக்குள்ளே வச்சுட்டு போகிறதுல என்ன புரோஜனம் உனக்கான சொல்யூஷன் கிடைச்சா தான் இந்த கேம்ப் சக்ஸஸ் கரெக்டாக இல்லையா 
அதனால் என்ன சொல்கிறேன் நீ இன்டர்வல் மட்டும் தான் படம் பார்த்துருக்கேன் இன்னும் இன்டர்வலுக்கு மேலே ஒரு படம் இருக்குது அதை சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் நீ வந்து இதைத்தான் சொன்னாரா அப்படிங்கிறத நீயே சொல்லுவேன் பேசிடலாமா இல்லை நம்ம சா அதான் அதனால தான் நேற்று கேட்டேன் இது வந்தீங்களான்னு கேட்டால் அவங்க வரலை போலக்குது அது ரெக்கார்டிங் எடுத்துக்கிறாங்கம்மா அதுவும் போடுவாங்க இருந்தாலும் சாயந்தரம் நான் நிச்சயமாக ஒரு படம் சொல்கிறேன் நீ வந்து இப்போ நான் ஜாலியாக இருக்கிறேன்னு நினச்சிட்ருக்கிற ஐயோப்பா என்ன மாதிரி கஷ்டப்பட்டேன் டி அப்பா நாமளும் எவ்வளோ பரவாயில்ல இவன் இவ்வளோ பாடுபட்டுருப்பானாங்கிறது அவ்வளோ பின்னாடி பெரிய பாரங்களை தூக்கிட்டு இருந்த கதையெல்லாம் இருக்குது அதனால தான் இந்த கல்லை இறக்கி வச்சு வேடி தான் இப்போ ஃப்ரீயாக இருக்கிறோம் பதினெட்டு எப்போ பதினாலு பதினஞ்சு வயசில் ஆரம்பித்து முப்பத்தி ஆறாவது வருஷத்தில் தான் வெயிட்டே இறக்கி வச்சேன் அது வரலும் பட்ட பாடு கொஞ்சம் நஞ்ச பாடு இல்லை புரியுதா செத்து போயிடலாமாங்கிற அளவுக்கு பல தடவை முயற்சி பண்ணியாச்சு ஏண்டா நம்மளும் அதெல்லாம் சொல்லுவேன் இப்போ நம்ம எடுத்துக்கலாம் பூமிக்கு பாரமாக தென்றத்தில் தென்றமாக வந்து பிறந்துட்டோங்கிற மாதிரி தான் நம்மளுடைய எய்மே இருந்துச்சு புரிஞ்சுதா அதை அப்படி இருந்தது தான் இப்போ நீ சொல்கிற இவங்கள மாதிரி ஃப்ரீயாக இருக்கலாமோங்கிற சொல்கிற பாரு அப்படிலாம் நான் இல்லவே இல்லை அந்த மாதிரி இருந்து இந்த மாதிரி மாற்றி இருக்குது எது மாற்றி இருக்குது இந்த இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் மாற்றி இருக்குதுங்கிறத தான் நான் சொல்லுவேன் நீ வந்து இன்னும் படம் முடியவில்ல நீ தெளிவாக விளங்கிக்குவேன் சரியா இப்போ என்ன சொல்கிறேன் மணி ஒன்றே முக்கால் ஆகுது நிறைய கேள்வி கேட்குறோம் இருக்கையா சரி சாப்பிட்றலாம் ஐயா முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஐயா இருக்கையா இல்லை கேள்வி பதில் இப்போ செக்ஷன் கேள்வி பதில் இல்லை சரி சொல்லுங்கள் எனக்கு என்னுடைய பர்சனல் ப்ராப்ளம் இருக்கும் ஒன்று இருக்கையா பர்சனல் ப்ராப்ளத்துக்கெலாம் நாளைக்கு தான் சொல்யூஷன் இப்போ கிடையாது அகம்புறம் கிளாஸ் எடுத்து முடிச்சு வேண்டி தான் சொல்யூஷனு சரி கிளா சொல்யூஷன் எப்போ வேணாலும் கேட்டுக்கிட்டேன் ஐயா எனக்கு ஞாபகம் இருக்கும்போது நான் கேள்வி கேட்டுறேன் என்ன உங்கள் பர்சனல் கேள்வி அவ்வளோ மறந்து போகிற அளவுக்கு தான் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குமா அதே ப்ராப்ளம் அப்படின்னா அது கேள்வியே கிடையாது கவி பிடிக்கணும் என்னடான்னு விட தெரியாமல் முடிச்சா தான் அது பர்சனல் ப்ராப்ளமே ஏங்க உங்கள் பர்சனல் ஒரு பெரிய பிரச்சனைக்கு தான் உனக்கு மறந்து போகிற அளவுக்கு இருந்தால் அது பர்சனல் பிரச்சனையே கிடையாதுப்பா இல்லை நான் ஏங்க நான் கேட்குறது கரெக்டாக இல்லையா ஒருத்தருக்கு பிரச்சனையே என்னான்னு ஞாபகம் இருக்காதுன்னு அது எப்படி பிரச்சனை ஆக முடியும் அதான் என் மெமரி ப்ராப்ளம் அதுக்கு பேர் தான் என் மெமரி நான் சொல்கிறது கேளு இப்போ உங்கள் வீட்டுக்கு போகணும் ஞாபகமே இருக்குமா இருக்காதா இருக்கு அது எப்படி மறந்து போவேன் ஆனால் போகும்போது என்னென்ன எடுத்துகிட்டு போனோம் சரி என்னென்ன பொருள் எடுத்துகிட்டு போனோன்ற நம்ம நீ இன்னும் பாதி படம் தான் பார்த்துருக்கேன் மீதி படம் பார்த்தாட்டி பேசலாம் ஏன்னா இப்போ நம்ம என்னென்னா அந்தாண்ட போகலாம் மீதி பாதி படம் முடிச்சுட்டு அப்புறம் பதில் சொல்லு நம்ம பேசிக்கிடுவோம் சரியா எல் எல்லா முக்கியமான விஷயம் சொல்லிடுறேன் ஐயா டேரெக்டாக என் பிரச்சனை சரிப்பா நீ சொல்லிப்பா சொல்லுப்பா இப்போ இப்போ அவங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு என்னென்ன தேவையோ எழுதிங்க லிஸ்ட் எழுதிங்க அந்த உங்கள் அதுக்கப்புறமா என்ன அகம் புறம் கிளாஸ் எடுக்கலன்னு சொல்லியிருக்கிறேன் ஒரு ஐடியாவுக்கு தான் சொல்லியிருக்கிறேன் அதே மாதிரி எனக்கு என்னுடைய ஃபியூச்சர் பிளானிங் எதாவது லிஸ்ட் எடுக்கணும்னு ஒரு நேரத்தில் இருக்கும்போது திங்க் பண்ணுறேன் ஐயா மறுபடியும் நோட்டு பண்ண இடத்த அது ஞாபகம் வர மாட்டேது என்னென்ன பண்ணணும் இதுதான்ப்பா நான் கிளாஸே முடிக்கல நீ வந்து என்ன சொல்கிறேன் இன்டர்வலில் பார்த்துட்டு கிளைமேக்ஸ் அப்படி வருமானு கேட்டிங்கன்னா வராது கிளைமேக்ஸ் முடிச்சுட்டு நீ கேள்வி கேளுன்னு சொல்கிறேன் சரிங்க ரைட் ரைட் படமே இன்னும் முடிக்காத முன்னே நீ அப்படி இப்படி நீ நீ நினச்சினா டைரக்ட் வேறு மாதிரி முடிப்பார் அந்த மாதிரி நாங்கள் வேறு மாதிரி முடிப்போம் சரி தானா இப்போ என்ன அப்படின்னா இதை நம்ம இந்த அளவில் முடிச்சுட்டு சாப்பிட போயிடலாம் இப்போ என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ரிலாக்ஸ் டைமில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு ஃப்ளக்ஸ் வச்சுருக்குறோம் ஓகேவா அதை பற்றி சாயந்தரம் எக்ஸ்ப்ளனேஷனும் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் சரி தானா நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அது என்னன்றத ஒரு எட்டு படித்து அங்கேயே நாங்கள் பொருள் வச்சுருக்கோம் சரியா ஃபஸ்ட்டு வந்து டாக்கிங் டாம்ங்கிறது அந்த முதல் ஸ்லைட் தயவு செஞ்சு எல்லோரும் என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு வீடியோ இது வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்குங்க அந்த பொம்மையில் ஆன் பண்ணி அது வந்து ஒரு நிமிஷம் பேசும் அந்த 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 ஸ்கிரிப்டில் என்ன படிச்சுட்டிங்களோ அதை நீங்கள் வந்து டெமோவாக செஞ்சு பாருங்கள் ப்ராக்டிக்கல் ஞானத்துக்கு பகவத் மிஷனை தவிர இதுவரையிலும் ஆன்மீக உலகத்தில் யாருமே தரல எக்ஸாம்பிள் ப்ராக்டிக்கலான ட்ரைனிங்னு சொல்லுவாங்க ப்ராக்டிஸ் சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு பயிற்சி பயிற்சியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை நாம் தான் ஃபஸ்ட் டைம் கொடுத்துக்குறோம் ஞானத்திற்கு அதனால் நீங்கள் இந்த ஆய்வில் நீங்களே ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்து உங்கள் மனசு கட்டுப்பாட்டில் இருக்குதா இல்லையாங்கிறத சயின்ஸை நம்புவீங்களா நம்ப மாட்டிங்களா சயின்ஸை நம்புவீங்களா நம்ப மாட்டிங்களா நம்புவீங்கள சயின்ஸ் ஒத்துக்கிட்டால் ஒத்துக்கிறவீங்களா பார்த்துடலாம் சரியா எல்லோரும் இந்த சாப்பிட்டு கொஞ்சம் பொறுமையாக அந்த இதை
இப்போ அடுத்தது என்ன சொல்கிறோம் தம்பி கேட்டதுனால் அந்த பாயிண்ட்டும் சொல்கிறேன் உள்ளுக்குள்ளே நெகட்டிவாக கொட்டுது வெளியில் சரியான செயலை செய்வது எப்படி செய்யணுமா செய்ய வேண்டாமா எனக்கு உள்ளுக்குள்ள என்ன கூட வரும் பாம்பு வரும்னு வரும் ஒரு பெரிய யானையே கூட உள்ளே வந்துடும்னு வரும் என்ன கூட தோணலாம் பைத்தியக்காரன் என்ன வேணால் வெளிப்படுத்தணும் வெளிப்படுத்த மாட்டாங்க பைத்தியக்காரன்ட்டு நமக்கு என்ன வேலை பைத்தியக்காரனு நாம் என்ன வேலைக்கு வேலைக்கு பயன்படுத்தணும்னா படுத்துக்கலாம் இல்லைனா சாமி நீ என்னமோ ஆட்டம் போட்டு போ அப்படின்னு சொல்லி அவனை கண்டுக்காம விட்டுடலாம் மனதை அறிவு புறக்கணிக்க கற்றுக்கொள்கிறது அப்படின்னா சரியா போச்சா மனசு வெளிப்படுத்துறது அத்தனையுமே தன்னுது தனதுன்னு சொல்லிட்டு இவ்வளோ நாள் அறிவு நினச்சிக்கிட்டு இருந்துச்சு இப்போ தான் முதன் முறையாக புரிஞ்சிக்குது அது எதை வேணா வெளிப்படுத்தும் அதெல்லாம் என்னது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி எது புரிஞ்சுக்குதுங்க புரியுதா இப்போ அறிவு வந்து நான் நான் உங்களை எல்லாத்தையும் துவ துவனு துவச்சி எடுத்து தான் நைட்டு படுக்க வைக்க போகிறேன் கரெக்டா ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலாக பேச போகிறேன் நம்மளுது எல்லாம் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி தான் நம்ம நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்டே வேறு மாதிரி தான் அந்த மாதிரி தான் நம்ம பேச போகிறோம் தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் ஓப்பன்ட்டாக பேசணும் நான் வந்து இப்படி தான் பேசணும் ஏன்னா இப்போ உங்களுக்கு நான் சொல்லும்போது உங்களுக்கு புரியுது இல்லை எங்கே பிரச்சனை அப்படிங்கிறத நீங்கள் முதல்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் மனசில் பிரச்சனையா அறிவோட டாமினேஷனில் பிரச்சனையா அறிவு மனசோட ஒரு சிறு பகுதி தான் எதுங்க அறிவே மனசோட மனசு வந்து நூறு பர்சன்ட்டுன்னு வச்சுக்கிங்க அதில் ஒரு பத்து பர்சன்ட் தான் அறிவு அறிவால் மனதை ஒருபோதும் வெல்லவே வெல்ல கட்டுப்படுத்த ஜெயிக்க ஒருபோதும் அப்படிங்கிறத மனம் புரிந்து கொள்ள வேண்டுமா அறிவு புரிந்து கொள்ள வேண்டுமா எஸ் அறிவு புரிந்து கொண்டு உங்ககிட்ட என்னால் சண்டை கட்ட முடியாதப்பா அப்படின்னு தோத்து போகிறதுக்கு பேர் தான் என்னங்க ஞானம் புரிதல் இவ்வளோ காலம் சண்டை போட்டுட்டு இருந்தா அவர் சொன்னார்ல உள்ள பல ஃபேக்ட்ரி ரன் ஆகிட்டு இருந்துச்சு மெயின் ஆஃப் பண்ணார்னா என்ன சொல்லிடுச்சு அறிவு ஓண்டா சாமி வட்டா பாடு போண்டா அப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கும்பிட்டு ஒதுங்கிறது எது எஸ் அவ்வளோதான் இது தெரியாமல் நம்ம எவ்வளோ பாடுபட்டு ரணகலமானமா அவளியா இன்னமும் ஆகிட்டு இருக்கோமா இல்லையா எப்படி அவன் என்னை வந்து என்னை அவன் எப்படி நடுரோட்டில் வச்சு என்னை எவ்வளோ அவமானப்படுத்தினான் படுத்தினானா இல்லையா இதெல்லாம் என்ன மனம் வெளிப்படுத்துறது அறிவு என்ன பண்ணுறது நிரூபிக்கிறதுக்கு எடுக்கிற முயற்சி தானே இப்போ நிரூபிக்கணுமா தேவையில்லை அவன் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்து நமக்கு என்ன ஆக போகுது நமக்கெல்லாம் இங்கே ரத்த கொதி போகிறது கரெக்டா டாக்டர் சொல்கிறோம் ரொம்ப டென்ஷன் ஆவீங்களோ ஆமாங்க போகணும்னு அப்படி தான் சொல்லுவோம் ஆமாங்க ஆமாங்க போ இல்லையா அதனால் என்னென்னா அவனை சரி பண்ணுற வேலையெல்லாம் நமக்கு இல்லை நமக்குள்ள வர்ற எண்ணம் உணர்வே நமக்கு கட்டுப்பட்டது கிடையாதுங்கும் போது அவன் இப்படி நடந்துக்கிறது சரியில்லை இவன் இப்படி நடந்துக்கிறது சரியில்லை இவன் மட்டும் சரியாக நடந்திருந்தா நான் அப்படி இருந்திருப்பேன் இது மட்டும் வந்திருந்தா நான் அப்படி ஆயிருந்திருப்பேன் எது மட்டும் வந்திருந்தாலும் எதுவுமே ஒன்றும் ஆகாது சேஞ்ச் வர வேண்டியது இங்கியா இங்கியா எஸ் நாம் இவ்வளோ நாள் எங்கேருந்து எதிர்பார்த்தோம் இங்கெல்லாம் வந்தால் நான் நல்லா இருப்பேன் என்றைக்கும் இல்லை இன்னும் நூறு பிறப்பு எடுத்து தலைமுறை எடுத்தாலும் அங்கேருந்து என்றைக்குமே இங்கே அங்கேருந்து இங்கே அங்கே மாறுதல் வரவே வராது அப்போ வந்து நான் தான் புரிஞ்சிக்கிட்டு என்ன பண்ணோம் அவன் அவன் அப்படி தான் இருப்பான் அவன் ரொம்ப ஃப்ராங்காக சொல்லணும்னா வீட்டுக்காராக இருக்கலாம் வீட்டுக்காரமாக இருக்கலாம் பயனாக இருக்கலாம் அப்பாவாக இருக்கலாம் அம்மாவாக இருக்கலாம் நம்மளை தவிர மற்ற யாராக இருந்தாலும் ரைட்டா இதுக்கு மேலே வேற இதுக்கு மேலே நெருங்கின தொடர்பு வேற எதுவும் கிடையாது இல்லை இப்படி யாரையும் வந்து நாம் நினச்சிற மாதிரி மாத்திரத்துக்கு நமக்கு வாய்ப்பு இருக்கா இல்லையா இல்லை தானே அதுக்கப்புறம் முயற்சி பண்ணுவீங்களா அவன் அவன் போக்கில் தான் இருப்பான் அவளை தான் விட்டுருணும் இப்போ அடுத்த ஒரு கேள்வி எனக்கு இதெல்லாம் மறந்து போச்சு ஏன் எங்கள் வீட்டுக்காரமாக ஒரு சண்டையை கிளப்பினான் நாமளும் பதிலுக்கு ஏன்னா நீ மட்டும் கரெக்டாக நான் நீ அன்னைக்கு போய்ட்டு வந்தீங்களா நான் மட்டும் போய்ட்டு வந்தேன் இப்போ நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சண்டை கட்டிக்கிட்டே இருக்கிறோம்னு வச்சுக்கிங்க கொஞ்சம் நேரத்தில் எனக்கு சொல்லுது டே 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 சரவணா டே 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 ஏ அப்படின்னு சொல்லுதுன்னு வச்சுக்கிங்க அப்படின்னு என்ன சொல்லுது அப்போ மனசு நட வெளிப்படுத்தின எமோஷனை அறிவு என்ன பண்ணுது பிடிச்சிக்கிட்டே 
சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்குதுடா இது சண்டை போட வேண்டிய அவசியமே இல்லை அப்படின்னு அறிவு சொன்ன உடனே நான் என்ன பண்ணியிருந்தோம் அவ்வளோ உண்டியில் நாக்கணும் நம்ம சண்டை போடணுமோ ஆக்க தேவையில்லையா எந்த கணம் நீங்கள் வந்து நம்ம தான் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம்னு உங்களுக்கு தெரிந்த வினாடி மேற்கொண்டு சண்டையை நீடிக்க வேண்டுமா விட்டுறலாமா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வேட்டி தெரியாதம்னா போடுறதுக்கு நாம் பொறுப்பு கிடையாது அது வந்து அன்கான்ஷியஸ் திங்கிங் ஆக்ஷன் கூட கால்ட் எஸ் தாட் என்னுடைய கவனமின்றி நாம் சிந்திக்கிற சிந்தனை எண்ணம் செயல் எல்லாமே என்னங்க இஸ் ஈக்குவல் டு கால்ட் எஸ் தாட் நீங்கள் வந்து உங்கள் கவனமின்றி நீங்கள் சிந்தித்தாலும் செயல்பட்டாலும் அதுவும் பேர் என்னங்க எண்ணம் எண்ணத்தில் நமக்கு வேலை இல்லைன்னு சொல்லிட்டோமா இல்லையா அதே மாதிரி கவனமின்றி நான் சிந்திக்கும் சிந்தனைக்கும் செயலுக்கும் நான் பொறுப்பு இல்லை ஏன்ட்டாங்களா சரி நாம் வந்து நைட்டு மீதி வந்து பேசிக்கிற போகிறோம் ரைட் சரியா இருக்க மாதிரி தான் சார் இப்போ நாம் எல்லாருமே வந்து என்னுடைய ரெண்டாவது செஷனுக்கு வந்திருக்கிறோம் காலையில் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னா என்ன ஞானம்னா என்ன விடுதலைன்னா என்ன இதை நீங்கள் மட்டும் இன்டலெக்சுவலாக புரிஞ்சுக்கிட்டால் மட்டும் போதும் அடையிறக்கு ஒன்றுமே இல்லை லிபரேஷனுங்கிறது ஏற்கனவே இருக்குது அதை நம்ம தொந்தரவு பண்ணாமல் இருந்தால் போதும் தொன்னு தொந்தரவு பண்ண வேண்டிய தேவையில்லைன்னுட்டு சொல்லி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டால் போகிறோம் அவ்வளோ அதோடு நம்ம அந்த கிட்டத்தட்ட ஆன்மீகமே இவ்வளோ தான் முடிஞ்சு போச்சுது இதுக்கப்புறம் வந்து நினச்சி வச்சோம்னா நம்ம வந்து உலகியல் வேறு ஆன்மீகம் வேறுன்னு சொல்லி ரொம்ப காலமாக பார்க்க முடிஞ்சதுனால அந்த உலகியலை வெறுத்து ஆன்மீகத்துக்கு வந்து ஆன்மீகத்தில் எதையோ பெரிய சாதனைகள் பண்ணணுங்கிற மாதிரி இது ஒரு படிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயமாக நிறையா ஒரு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு துறவரம் அடைகிறதுனால வீட்டில் எவ்வளோ பாதிப்பு ஏற்படுதுங்கிறது அந்த அப்படி அனுபவித்து பார்த்தவங்களுக்கு தான் தெரியும் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்குறாங்க ஆனால் இருந்தாலும் அப்படி போனவங்க தான் நிறையா ஞானிகளும் ஆகியிருக்கிறாங்க அது அந்த காலத்து அணுகுமுறை அது இப்போ நாம் வந்து அதை தான் கொஞ்சம் அப்டேட் பண்ணி இந்த காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அகம்னா என்ன புறம்னா என்னன்னிட்டு நாம் பிரிச்சுக்கிட்டோம் இப்போ நம்ம அகத்தை பொறுத்தவரை ஆன்மீகம் முழுசுமே அகம் சார்ந்தது நம்முடைய மனம் சார்ந்தது இப்போ மனசை பொறுத்த அளவில் அகத்தை பொறுத்த அளவில் நம்ம ஒன்றுமே பண்ண தேவையில்ல அதை புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும்ங்கிறத மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஆனால் அதே நேரத்தில் நம்ம புற வேலைகளை பொறுத்த அளவில் நம்ம வந்து அந்த வேலைகளை விட்டுட்டு நம்ம போகணுங்கிற அவசியம் இல்லை எனக்கு அந்த வேலையினால் பிரச்சனை வருது இந்த வேலை செஞ்சால் எனக்கு வந்து ஆன்மீகத்தில் இருக்க முடியாது இங்கிற மாதிரி ஒரு அணுகுமுறை வந்து தவறானது அதனால் அகம்னா என்ன புறம்னா என்னன்னு நம்ம கொஞ்சம் பிரித்து பார்க்க வேண்டியிருக்கு ஏன்னா எல்லா பிரச்சனைகள்லையுமே அகம் சார்ந்த அம்சம் இருக்குது புறம் சார்ந்த அம்சம் இருக்குது அகங்கிறது உணர்வு சார்ந்த அம்சம் புறங்கிறது அந்த செயல் சார்ந்த அம்சம் அப்போ மனம் சார்ந்த அம்சம் செயல் சார்ந்த அம்சம்னு சொல்லி ஒவ்வொரு இதுலேயுமே ரெண்டு கேட்டகரி இருக்குது அப்போ அதனால் வந்து அகம்னா என்ன புறம்னா என்னன்னு பிரித்து பிரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம அந்த உலகத்தில் வாழ்கிறது கொஞ்சம் ஒருங்கிணைவோடு வாழ்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ அதுலேயுமே கூட நம்ம புறத்தை பொறு அகம் புறம்னு பிரித்ததுலேயுமே கூட அதையுமே கூட ரெண்டு பாட்டாக தான் எடுக்க வேண்டியிருக்கு இப்போ இன்றைக்கி அந்த ஃபஸ்ட் பாட்டு இன்றைக்கி முடிச்சிடுவோம் செகண்ட் பாட்டு நாளைக்கு காலையில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா அது ஒரு பெரிய ப்ராடர் சப்ஜெக்ட் அது இப்போ உதாரணமாக நம்ம எல்லாருமே நிறைய பிரச்சனைகள் ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள்னு சொல்கிறோம் அந்த பிரச்சனையில் என்னால் பிரச்சனையால் நிம்மதியாகவே இருக்க முடியலைன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் பிரச்சனைகள்னா என்ன எதுவும் பிரச்சனையா இது எடுத்துடவா எடுத்துருங்க இப்போ அந்த துணியை பார்த்தோன்னா அவங்களுக்கு ஏதோ பிரச்சனையாக இருந்திருக்கு உன்னை தீக்கி வச்ச உடனே நிம்மதி ஆகிட்டாங்க ஒரு உதாரணத்துக்கு தப்பாக நினைக்காதுங்க இப்போ நம்ம வந்து அந்த அந்த கதவுக்கு மூடணுமா எப்படி
ஆனால் அவர் மனசு வந்து அமைதியாக இருக்கு மனசில் எந்த டிஸ்டர்பன்ஸுமே இல்லை யாருக்கோ வந்த பிரச்சனைங்கிற மாதிரி அதை ஈஸியாக எடுத்துக்கிறார் அடுக்கடுக்காக பிரச்சனை அத்தனை பிரச்சனைகளும் மத்தியில் மனசு அமைதியாக இருக்கு இது ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் என்னொரு ஸ்டேட் அந்த ஸ்டேட்டில் என்ன சொன்னால் காலையில் இடமுதலிருந்து இரவு படுக்கிற வரைக்கும் எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது வீட்டில் நிம்மதியாக இருக்குது எல்லா பிற ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது எல்லாமே சாஃப்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக ஓடிட்டுருக்கு ஆஃபீஸுக்கு போனால் ஆஃபீஸும் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது வெளியே தெருவில் போனாலும் தெருவுலேயும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை எல்லாமே நல்லாவே இருக்குது ஆனால் மனசு மட்டும் நிம்மதி இல்லாமல் இருக்குது இது இப்படி ஆயிருமோ அது அப்படி ஆயிருமோ ஒன்றும் ஆகலை ஆனால் இருந்தாலும் மனசு சொல்லுது இது இப்படி ஆயிருமோ அது அப்படி ஆயிருமோன்னு சொல்லி ஏதோ ஒரு தேவையில்லாத ஒரு ஆங்ஸைட்டி தேவையில்லாத ஒரு டென்ஷன் தேவையில்லாத ஒரு மன அழுத்தம் இது இருந்துகிட்டு இருக்கு இப்போ முதல் ஸ்டேட்டில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அடுக்கடுக்கான பிரச்சனை ஆனால் மனசு அமைதியாக இருக்கு ரெண்டாவது என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லை ஆனால் மனசு அமைதி இல்லை டென்ஷனில் இருக்கு இப்போ நம்ம எதை விரும்புவோம் முதல் ஸ்டேஜை விரும்புவோமா ரெண்டாவது ஸ்டேஜை விரும்புவோமா எல்லாருமே முதல் ஸ்டேஜ் தான் விரும்புவோம் அப்போ உண்மையில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பிரச்சனை வந்து பிரச்சனையே கிடையாது அவனால் பிரச்சனை அந்த சூழ்நிலையால் பிரச்சனை இவனால் பிரச்சனைங்கிறதெல்லாம் அது சும்மா பேருக்கு தான் அப்போ உண்மையான பிரச்சனை எங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம மனசில் தான் பிரச்சனை மனசு ஓகேன்னா எல்லாமே ஓகே ஆயிடும் சும்மா பேருக்கு சொல்லிடும் அவன் சொ இப்படி சொன்ன செஞ்சதுனால எனக்கு மனசில் நிம்மதி இல்லை இந்த சம்பவம் இப்படி நடந்ததுனால நிம்மதி இல்லைன்னு சொல்லி நம்ம அந்த சம்பவத்து மேலே பழி போட்டுறோம் உண்மையிலேயே மனசு தான் சரியில்லைங்க மனசு சரியில்லைன்னு யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க அடுத்த நம்ம பணத்தை பிடிக்கிட்டு போனதுனால எனக்கு நிம்மதி இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டோம் அப்படி தான் சொல்லுவோம் மொழிய என் மனசு சரியில்லைனால அவன் அவன் பிடிக்கிட்டு போயிட்டான் இருந்தாலும் என் மனசு சரியில்லாததுனால நான் நிம்மதி இல்லை நீ நம்ம சொல்கிறதில்ல எப்போவுமே நம்ம வந்து ஒரு சம்பவத்தோட இணைச்சி தான் நம்முடைய மன அனுபவங்களை எஸ்டிமேட் பண்ணுறோம் இப்போ உண்மையிலேயே அப்படி பற்றின பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியில் நம்ம மனசு வந்து நிம்மதியாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா நிறைய பிரச்சனைகள் நடக்கு சும்மா பேருக்கு சொல்லிக்கிட்டோம் பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியில் மனசு அமைதியாக இருக்குதுன்னு சொல்லிக்கிட்டோம் அப்படி அமைதியாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா இப்போ அதே நேரத்தில் இது வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு பிரச்சனை இல்லைனாலும் மனசு டென்ஷனாக இருக்கிறது எல்லாருக்கும் ச அனுபவப்படுறோம் இது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்போ இதே மாதிரி தான் ஒருத்தர் ஃபா வெளி வெளிநாட்டில் இருக்கிறாரு ஒரு பத்து வருஷமாக வெளிநாட்டில் இருந்துட்டு பதினொன்னாவது வருஷம் சொந்த நாட்டுக்கு திரும்புகிறார் அப்போ அவருக்கு என்ன எண்ணம் தோணுன்னு சொன்னால் நம்ம பழைய நண்பர் எல்லாம் பார்ப்போமே பத்து வருஷமாக பிரிஞ்சுருக்கோம் இப்போ நேரில் போய் பார்ப்போமேன்னு சொல்லி அப்படியே சாப்பிட்டுட்டு வெளியே வராரு போகும்போது எழுத்தாப்பில் பஜாரில் அவருடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் ஏத்தாப்பில் வராரு டிப் டாப்பாக ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வராரு இவர் என் போய் என்ன பண்ணுறா எப்போ நல்லா இருக்கியா அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட கேட்ட உடனே அவர் பலாருன்னு வாங்கி கன்னத்தில் அரைஞ்சி கட்ட வரது சொல்லி ஏசுறார் இவர் அப்படியே நல்லா ஒழிஞ்சு போயிடுறார் என்னோட நாம் இவ்வளோ ஆசையாக பண்ணால் இவர் இந்த மாதிரி பண்ணுறாருன்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறது திருப்பி அடிக்கிறதுக்கு மனசு இல்லை என்ன பண்ணணும் தெரியாமல் அப்படியே அந்த பக்கமாக தப்பி ஓடிடுறார் அங்கே என்னொரு நண்பர் வர்றார் இப்போ இவரை பார்த்து நல்லா இருக்கீங்களான்னு கேட்குறக்கு பயமாக இருக்கு ஏன்னா முதல் அவர்கிட்ட வாங்கின பூஜை இன்னும் கார் கணத்தில் வலி இருந்துகிட்டு இருக்கு ஆனால் அவராக ஓடி வந்து இவரை பிடிச்சி நல்லா இருக்கியாப்பான்னு சொல்லி இவரை கேட்குறார் அப்போ இவர் கொஞ்சம் சகஜமாகி பேசுகிறார் பேசணுன்னா தான் அவர் முதல்ல அடித்தவரை பற்றி இவர் சொல்கிறார் அந்த நண்பரை தெரியுமா உனக்கு ஒரு ரெண்டு மாதமாக மைண்டு டிஸார்டரில் இருக்கிறாரு தேவையில்லாமல் ட்ரிப் டாப்பாக ட்ரெஸ் பண்ணுறாரு தெரிஞ்சவங்க யாரை கண்டாலும் அடிக்கிறாரு கட்டுவார்த்து சொல்லி ஏசுறாரு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரிலன்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கிறார் அப்போ இப்போ அடிபட்டவருக்கு அப்போ தான் உடனே எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக போகுது எல்லாம் இதாகிடும் 
இப்போ அடித்தது இன்னும் கண்ணு கண்ணத்தில் வலி இருந்துட்டு தான் இருக்குது ஆனால் மனசில் எல்லாமே எல்லாம் சரியாயிட்டு பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியிலையும் அந்த மனசு வந்து அமைதிக்கு வந்துச்சு இப்போ உண்மையிலே என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அங்கே ஒன்றும் தீரலை அது இன்னும் ஒரு பிரச்சனையான பிரச்சனையாக தான் இருக்குது இருந்தாலும் மனசு அமைதிக்கும் இதே மாதிரி இன்னொரு சம்பவம் ஒரு இளம் வயசுள்ள ஒரு தகப்பனார் ரெண்டு சின்ன குழந்தைகளை கூட்டிக்கிட்டு ட்ரெயினில் பிரயாணம் பண்ணுறார் நாலு வயசு இன்னொரு பையனுக்கு அஞ்சு வயசு அந்த ரெண்டு பிள்ளைகளும் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டை உண்டு இல்லைன்னு ஆக்கிட்டுது அங்கே ஓடுறதும் குதிக்கிறதும் அடுத்தவங்க பொருளை இழுத்து போடுறதும் தேவையில்லாத தொந்தரவு கொடுக்கறதுமா அவங்க அந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டும் முழுசும் உண்டு இல்லைன்னு ஆக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த தவப்பனால் வந்து அந்த பிள்ளைகளை கண்டிக்கிற மாதிரியே தெரில அப்போ அந்த கூட பயணம் பண்ணக்கூடிய பிரயாணிகளுக்கெல்லாம் அந்த தவப்பனார் மேலே ரொம்ப கோபம் வந்தது என்னடா உங்கள் பிள்ளைகள் இப்படி தகராறு பண்ணத நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு தானே இருக்கீங்க கொஞ்சம் கண்டிக்க வேண்டாமா அப்படின்னு சொல்லி அதில் ஒருத்தர் கேட்குறாரு அவர் அப்போ அந்த தகப்பனார் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறார் இந்த பிள்ளைகள் வந்து இன்னும் பெரிய வயசாக இல்லை சின்ன பிள்ளையாக இருக்குது எப்படி சொன்னால் என்ன புரியுங்கிறது அவன் எனக்கே தெரியல அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் பொறுத்துக்கிடுங்க சொல்லிட்டு நாங்கள் எங்கே போகிறோம்னே இந்த பிள்ளைகளுக்கு தெரியாது என்னுடைய மனைவி அதாவது அந்த பிள்ளைகளுடைய தாயார் அவங்க ஒரு கல்லூரியில் பேராசிரியாக இருந்தாங்க அவங்க மாணவிகளை கூட்டிகிட்டு நார்த் இந்தியாவுக்கு டூர் போயிருந்தாங்க போன இடத்துல அங்கே ஒரு மாணவி வந்து ஒரு விபத்தில் மாட்டிக்கிட்டாங்க அந்த மாணவியை காப்பாற்றுறதுக்கு என்னுடைய மனைவி முயற்சி பண்ணும் பொழுது இந்த மனைவி இறந்து போயிட்டாங்க இப்போ அவங்களுடைய உடல் வந்து அங்கே மார்ச்சரியில் வச்சுருக்கு அதை ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு தான் இப்போ நாங்கள் போயிட்டு இருக்கிறோம் இந்த பிள்ளைகளுக்கு வந்து எதுக்கு போகிறோம் என்னக்கு போகிறோன்னு இந்த பிள்ளைகளுக்கு தெரியாது இது எப்படி சொல்கிறதுன்னு எனக்கும் தெரில சொல்லி அவர் தன்னுடைய ஸ்டேட்மெண்ட்டை சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறமும் அந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டில் அதே கலட்டாக நடந்துகிட்டு தான் இருக்குது அந்த பிள்ளைகள் ஷேட்டப் பண்ணத்தான் செய்கிறாங்க பெட்டிகளை எழுத்து போடத்தான் செய்கிறாங்க பிரயாணம் நடந்துகிட்டு தான் இருக்குது இப்போ இது வரைக்கும் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் எல்லா பயணிகளுமே கொதிச்சு போயிருந்தாங்க இப்போ அந்த சூழ்நிலையில் எந்த மாற்றமும் இல்லை அது அப்படியே தான் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஆனால் இப்போ எல்லாருடைய மனநிலையும் மாறிப்போச்சு அப்போ சூழ்நிலைக்கு முன்னால் சூழ்நிலை எப்படி இருந்தாலும் நம்ம மனநுடைய மாற்றங்கள் ஏற்படுறதுக்கான ஸ்கோப் அங்கே இருக்கு மனசுனுடைய அலைவரிசை வேறு செயல்களுடைய தன்மைகள் வேறு அது வந்து அந்த செ அந்த பிரச்சனையோடு சேர்ந்து இதுவும் பிரச்சனைக்குரியதாக மாறலாம் அல்லது இது தனிமையாகி பிரச்சனை இல்லாத தன்மையிலையும் இது இருக்கலாம் இப்போ உண்மையிலே பிரச்சனைங்கிறது வந்து நம்முடைய மனசில் தான் அது அந்த இது பண்ணி இருந்துகிட்டு இருக்கு இப்போ இதே மாதிரி ஒரு ஒரு ஆன்மீக கதை ஒன்று உண்டு இதே மாதிரி ஒரு ஒரு வியாபாரி அவருக்கு தினசரி கடுமையான பிரச்சனை மன நிம்மதியே இல்லாத தன்மை எனக்கு அதால் பிரச்சனை இதால் பிரச்சனைன்னு சொல்லி மன உளைச்சலோட ஒரு ஞானியை சந்திக்கிறக்காக போகிறார் அப்போ அந்த இவர் போன நேரத்தில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அது கொஞ்சம் பயணம் எங்கள் ஒரு ரிமோட் பிளேஸு அதனால் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தான் அந்த ஆசிரமத்துக்கு போய் சேர்றாரு இவர் போகும்போது கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுது அதனால் அந்த சாமியார் வந்து கேட்குறாரு உன் என்ன பிரச்சனை சொல்லப்பான்னு கேட்குறாரு கேட்டுட்டு நான் உனக்கு மற்ற பதில்களெல்லாம் நாளைக்கு சொல்கிறேன் நீ கஷ்ட பல பயண கலைப்போடு வந்திருக்கா நீ இன்னைக்கு கொஞ்சம் ரெஸ்டடு எனக்கும் கூட இன்றைக்கி வேறு வேலைகள் இருக்குது நான் கொஞ்சம் வெளியே போக வேண்டி இருக்குது அதனால் என்னுடைய பெட்ரூமே நான் இன்றைக்கி தந்துடுறேன் நீ என் பெட்லேயே நீ படுத்துக்கலாம் நம்ம காலையில் சந்திப்போம்னு சொல்லி சொல்லிடுறாரு இவனும் வந்து அந்த சாமியார் கொடுத்த பெட்லேயே படுத்து என்ன பயண கலைப்பு நல்லா தூங்கிடுறான் 
சேர்ந்து சாமியார் நாளைக்கு கவலைகள் எல்லாம் தீக்கிறதுக்கு நல்ல விஷயங்களை சொல்லி ஏதோ கொடுக்க போகிறாரு நீட்டு ஒரு நிம்மதியோடு இவனும் படுத்து தூங்கிடுறோம் ஒரு இரவு ஒரு இரண்டு மணி இருக்கும் யாரோ கதவு தட்டுற மாதிரி கேட்குது எலும்பி வந்து பார்க்குறோம் யாருன்னு பார்த்தா அந்த சாமியார் தான் நின்றுட்டுருக்காரு என்ன சாமி இந்த நேரத்துலன்னு சொல்லி கேட்குறோம் அப்போ அவர் என்ன சொல்லுன்னா அவசரத்தில் என்னுடைய செல்ல பிள்ளையை விட்டுட்டு போயிட்டான்ப்பா அவன் ரொம்ப நல்ல பிள்ளை உனக்கு எந்த தொந்தரவும் பண்ணியிருக்க மாட்டான் அவனை கூட்டிகிட்டு போகலான்னு தான் வந்தேன் இது சொல்லி அவன் படுத்திருந்த பெட்டை தூக்கி அதுக்குள்ளே இருந்து ஒரு கருணாக பாம்பு அப்படி உருவி இழுத்து தோளில் போட்டுக்கிட்டு நான் என்ன நீ நிம்மதியாக தூங்குப்பா நான் நம்ம காலையில் சந்திப்போம் அப்படின்ட்டு அவர் போயிடுறாரு அது வரைக்கும் நல்லா தான் தூங்கிட்டு இருந்தான் அதுக்கப்புறம் ஒரு தூக்கம் வருமா இருக்கு ஒரு படுக்கையை அசைஞ்சதுன்னு சொன்னாலே உள்ள பாம்பு இருக்கும் போல அண்ணி தான் பிறகு எடுத்து செக் பண்ணிட்டு தான் படுக்கிட்டு படுக்க வேண்டியது இருக்கும் ஒரு மறுநாள் கூப்பிட்டு கேட்குறாரு என்ன பாருங்க நைட்டு நைட்டில் தூங்கினேன்னு கேட்குறாரு ரெண்டு மணி வரைக்கும் நல்லா தூங்கினேன் சாமி நீங்கள் எப்போ வந்து உங்கள் செல்ல பிள்ளையை கூட்டிகிட்டு போனீங்களோ அதில் இருந்து என் தூக்கெல்லாம் போயிட்டுது சொல்லி அவர் சொல்கிறார் அப்போ அந்த ஞானி கேட்குறார் ரெண்டு மணி வரைக்கும் நீ பாம்பு மேலே தான் படுத்து கிடந்து தூங்கினான் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நிம்மதியாக தூங்கிட்டு இருந்தான் பாம்பெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயாச்சு நீ நிம்மதியாக தூங்கலாம் ஆனால் தூக்கம் இல்லைன்னு சொல்கிறார் இப்போ உன்னுடைய தூக்கம் கெட்டு போனதுக்கு காரணம் பாம்பா அல்லது பாம்பை பற்றிய நினைவான்னு கேட்குறார் பாம்பு மேலே படுத்துக்கிறது நல்லா தூங்கியாச்சு இப்போ பாம்பு இல்லை ஆனால் அதை நினச்சிக்கிட்டே தூங்கம் இல்லாமல் போயிட்டு அப்போ உண்மையானதில் வந்து நம்ம தூக்கம் டிஸ்டர்ப் ஆனதுக்கு காரணம் என்னென்னா பிரச்சனை கிடையாது பிரச்சனையை பற்றிய நினைவு தான் நமக்கு பிரச்சனையாக இருக்கு உண்மையிலே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் உலகத்தில் இங்கே இல்லாமல் இருக்கு பிரச்சனை இல்லாத உலகமே கிடையாது பிரச்சனை இல்லாத நாள் கிடையாது பிரச்சனை இல்லாத வீடு கிடையாது பிரச்சனை இல்லாத அலுவலகம் கிடையாது எல்லா இடங்களையும் பிரச்சனைகள் இருக்கு ஆனால் அந்த பிரச்சனை எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னால் அது இப்படி தான் இருக்கு அது செயலளவில் இல்லாதபடி மனோ ரீதியான அம்சமாக தான் இருக்கு அதனால தான் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அதுக்கு நம்ம தீர்வு பண்ண முடியும்னு சொல்கிற காரணம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் பிரச்சனை வந்து சைக்கலாஜிக்கலாக தான் பிரச்சனை ஃபிசிக்கலாக பிரச்சனை இல்லை பிரச்சனை பார்த்தா ஃபிசிக்கலான பிரச்சனை மாதிரி தான் தெரியும் அப்படி அவ்வளோ பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியில் இந்த மாதிரி தீர்வு பண்ணக்கூடிய அம்சமும் நமக்கு இருக்குது நாங்கள் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் நாங்கள் ஒரு ஆன்மீக கூட்டங்களாக நாங்கள் அப்படியே போயிட்டுருப்போம் மலைகளுக்கெல்லாம் போவோம்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் அதே மாதிரி ஒரு தடவை நாங்கள் வந்து இந்த பாவனாச மலையில் அங்கே பா ரெண்டு அறிவு ரெண்டு தட இது இருக்குது நீர்த்தேகம் இருக்குது லோவர் டேம் அப்பர் டேம் நீட்டிருக்கு அதுக்கு மேலே தான் பான திருத்தம் நீட்டு சொல்லி அந்த அது அருவி அங்கே ஒரு காட்டார் மாதிரி ஓடும் அப்புறம் அதுதான் வந்து டேமுக்குள்ளே வந்து வாட்டர்லாம் கண்ட்ரோல் ஆகி வருது இப்போ நாங்கள் நினச்சோம் இந்த ரெண்டு டேமுக்கு மேலே நாங்கள் போகிறோம் அந்த பான திருத்தத்தை நோக்கி போயிட்டுருக்கோம் ஒரு சாமியார் தான் எங்களுக்கு வழி நடத்தி கூட்டிகிட்டு போகிறார் ஏன்னா அது காட்டு பகுதி அந்த ஆறும் வந்து காட்டுத்தனமாக ஓடக்கூடிய ஆறு நாங்கள் போனது ஒரு மழை காலம் பயங்கரமான ஆறு அதனுடைய கரையில் போயிட்டுருக்கோம் அப்போ அந்த சாமியார் சொல்லிகிட்டு இருக்கார் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னால் தான் ஒரு குட்டி அணையை அந்த ஆறு அடிச்சுட்டு போயிட்டுதுங்கிறார் அதை பார்த்தா பெரிய அணையை விட அடிச்சுட்டு போயிடும் அந்த அளவுக்கு பெரிய மோசமான வேகத்தில் போகுது நாங்கள் பார்த்துட்டு போயிட்டே இருந்தால் திடீர்னு என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த சாமியார் என்ன சொன்னார்னு சொன்னால் நம்ம எல்லாருமே இந்த ஆற்றுல இறங்கி குளிப்போமான்னார் நாங்களும் சரி விளையாட்டாக சொல்கிறார் போல நினச்சி சரி சாமியை குளிப்போமேன்ட்டோம் அவர் சீரியஸாகவே குளிக்கிறக்கு இடத்த பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டார் அப்போ இவர் நம்மளை உங்களுக்கு நம்மளை யானையோட யானையை நம்ம அனுப்பி அனுப்பா விட மாட்டார் போல நினச்சி சாமி நீங்கள் இறங்கி குளிங்க நாங்கள் கொஞ்சம் கரையில் இருந்து நீங்கள் எப்படி குளிக்கிறீங்கிற வேடிக்கை பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட விளையாட்டாக பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் ஆனால் அவர் நாங்கள் விளையாட்டாக பேசுகிறது கண்டுகிடல் அவர் பாட்டு சீரியஸாக இடத்த தேடி கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிச்சார் அப்புறம் நாங்களும் அதில் இறங்கி குளித்தோம் இப்போ உண்மையிலே என்னென்னு சொன்னால் இப்போ நீங்கள் என்னமோ நீங்கள் இந்த மாதிரி இடங்களுக்கு போனீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ நீங்களுமே பார்க்கலாம் இந்த ஆறு வந்து என்ன சொன்னால் கட்டுத்தனமாக ஓடுது 
அப்போ பல இடங்களில் வந்து இந்த பாறைகளால் அது பிளாக் ஆகுது அப்போ அந்த இடத்துல என்ன சொன்னால் அந்த ஆறு வந்து ஒரு பகுதி முன்னோக்கி ஓடுது ஒரு பகுதி ட்விஸ்ட் ஆகி அப்படி பின்னோக்கி ஓடுது அப்போ பாதி முன்னோக்கியும் பாதி பின்னோக்கியும் போடுற மாதிரி நிறைய இடங்கள் இருக்கு இப்போ அந்த இடத்துல என்னன்னு சொன்னால் அந்த அந்த வேகம் வந்து நியூட்ரலைஸ் ஆகி சில இடங்களில் தெப்ப மாதிரி குளிக்கிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி தெப்ப மாதிரி இருக்குது நீங்கள் நீச்சல் இறங்கி நீச்சல் அடித்து குளிக்கலாம் அந்த அளவுக்கு சில இடங்கள் இருக்கு நீங்கள் நம்ம அந்த பக்கங்கள் இந்த மாதிரி இந்த காட்டார்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டுபிடிக்கலாம் இப்படி இதே மாதிரி என்ன சொன்னால் நம்முடைய பிரச்சனைகள் எல்லாமே இப்படி காட்டுத்தனமாக தான் இருக்குது ஆனால் இருந்தாலும் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த மாதிரி ஒரு நீர் தடாகங்களும் அது இருக்குது உண்மையில் அதை நம்ம என்ன எப்படி இருக்குது எப்படி செயல்படுதுங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்னு சொல்லி சொன்னால் பிரச்சனைங்கிறது பிரச்சனையே கிடையாது எல்லாமே வந்து ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் தான் ஃபிசிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்டுங்கிறதே கிடையாது ஃபிசிக்கல் ஆஸ்பெக்டில் தான் பிரச்சனை அவனால் பிரச்சனை அந்த சம்பவத்தால் பிரச்சனை இது இப்படி நடந்திருந்தால் சரியாக இருக்கும் இப்படி நடந்தனால எனக்கு இப்படி வாய் போச்சுதுன்னு சொல்கிற மாதிரி தான் நம்ம சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் ஆனால் உண்மையில் எல்லாமே மனோ ரீதியான பிரச்சனை தான் மனசு ஓகேனா எல்லாமே ஓகே செயல் ஓகே ஆகணும்னு அவசியமே இல்லை நம்ம எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் மத்தியில் இப்படி ஒரு அம்சம் இருந்துட்டு இதே மாதிரி தான் ஒரு ஒரு அரசர் கேட்குறாரு ஒரு ஞானி வராருங்க ஒரு அரசவைக்கு ஞானி வரார் ஒருத்தர் எல்லாரும் அவங்களுடைய பிரச்சனைகள் சொல்கிறாங்க இந்த மன்னருன்னு சொல்கிறாரு சாமி எனக்கு ஒரே பிரச்சனையாக இருக்குது நிம்மதியே இல்லை என்னுடைய பிரச்சனையை தீர்க்கிறதுக்கு வழி சொல்லுங்கன்னு சொல்லி அந்த மன்னர் கேட்குறார் அப்போ அந்த ஞானி என்ன சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் எப்போ உன்னுடைய பிரச்சனைகள்லாம் ஏன்ட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிடுது நான் சரி பண்ணிடுறேங்கிறார் அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் சாமி பிரச்சனை வெளியே இல்லை வெளியே இருந்தால் நான் சரி பண்ணிடுவேன் பிரச்சனைலாம் என்னுடைய மனசுக்குள்ளே இருக்குது மனசுக்குள்ளே இருக்க பிரச்சனையை நான் எப்படி சாமியை சரி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி அவர் அந்த அந்த மன்னர் கேட்குறார் சரி மனசுள்ள பிரச்சனையை சரி பண்ண முடியாது உங்கள்கிட்ட ஒப்படைக்கவும் முடியாது இப்போ நீங்கள் தான் சரி பண்ணணும்னு சொல்லி கேட்குறார் அப்போ இந்த ஞானி என்ன சொல்கிறான்னு சொன்னால் எப்போ அவனுடைய மனசுக்குள்ளே தான் பிரச்சனை இருக்குங்கிறத உனக்கு நல்லா தருதா ஆமாம் நல்லா தருது சரி இப்போ மனசுக்குள்ளே தான் பிரச்சனைன்னு சொல்லி சொன்னால் உன் மனசுக்குள்ளே எங்கேயாவது அது இருக்கும் அது எங்கே தான் அந்த பிரச்சனை இருக்குதுன்னு சொல்லி உன் மனசுக்குள்ளே நீ அதை லொக்கேட் பண்ணு நான் அங்கேயே வந்து சரி பண்ணிடுறேங்கிறது அப்போ அந்த மன்னரும் என்ன பண்ணணுன்னா தன்னுடைய மனசுக்குள்ளே அந்த பிரச்சனை எங்கே தான் மையம் கொண்டு இருக்குன்னு சொல்லி தன்னுடைய மனசுக்குள்ளே எட்டி பார்க்குறார் எட்டி பார்த்துட்டு என்ன சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் சாமி உள்ளே எட்டி பார்த்தா உள்ளே ஒன்றையுமே காணுமேங்கிறார் அப்போ அந்த ஞானி கேட்குறார் நீ தான் பிரச்சனை இருக்குது உனக்குள்ளே இருக்குன்னா இப்போ நீ தான் உனக்குள்ளே ஒன்றுமே இல்லைன்னு சொல்கிறா இப்போ உண்மையிலே பிரச்சனைன்ட்டு ஒன்று இருக்கா அல்லது இல்லையா இருக்கிற பிரச்சனைக்கு தீர்வு கேட்குறியா அல்லது இல்லாத பிரச்சனைக்கு தீர்வு கேட்குறியா இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பிரச்சனை பிரச்சனைன்னு சொல்கிறோம் ஃபிசிக்கல் பிரச்சனைங்கிறோம் சைக்கலாஜிக்கல் பிரச்சனைன்னு சொல்கிறோம் சைக்கலாஜிக்கல் பிரச்சனை தான் மூலமான பிரச்சனை பார்த்தா அங்கே உள்ளே போனான்னா அதையும் காணாமல் போயிட்டு அப்போ உண்மையிலே பிரச்சனைனா என்ன என்ன தான் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு உண்மையிலே பிரச்சனைன்ட்டு ஒன்று இருக்கா அல்லது இல்லையா இப்போ அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி தான் இருக்கு ஒரு பேங்கில் மேனேஜர் அவங்க அந்த பேங்க் மேனேஜர்களுக்கெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கூட்டம் நடக்குது ஒரு தலைமை அதிகாரி வந்து அந்த மீட்ட அந்த கூட்டத்தை ப்ரொசைட் பண்ணி நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறார் அப்போ அந்த குறிப்பிட்ட பேங்க் மேனேஜருடைய செல்ஃபோன் ரிங் ஆயிரும் இவர் எடுத்து ஆஃப் பண்ணிடுறார் ஆனாலும் அந்த ப்ரொசைடிங் ஆஃபீஸர் என்ன பண்ணுறாரு நீ எப்படி வந்து செல்ஃபோனை ஆஃப் பண்ணாமல் மீட்டிங் அட்டன் பண்ணுவா அப்படின்னு சொல்லி இவருக்கு ஒரு பனிஷ்மெண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கொடுத்துட்றாரு அப்போ இவருக்கு அது ஒரு பெரிய அவமானமாக போயிடுது எப்படி அவர் இப்படி பண்ணலாம் ஒரு சாதாரண விஷயம் செல்ஃபோன் எடுத்து நான் பேசணும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை செல்ஃப் தெரியுதோ அவசரத்தில் வந்துட்டேன் தப்பு தான் பட் இருந்தாலும் இது ஒரு மிஸ்டேக் தன்னுடைய தவறு கிடையாது 
ஒரு அன்இன்டென்ஷனல் மிஸ்டேக் அது இதை வந்து இக்னோர் பண்ணி விட்டுட்டு போகிறத விட்டுட்டு இப்படி இந்த மாதிரி பனிஷ்மெண்ட் ஆன்சர் கொடுத்தோம்னா எனக்கு எவ்வளோ அவமானம் எனக்கு கீழே வேலை பார்க்குறவங்களாம் என்ன நினைப்பாங்க ங்கிற மாதிரி இவர் அவமானத்தில் அதே நினச்சி நினச்சி இவர் ரெண்டு நாளாக தூக்கமே இல்லை அவர் இப்போ நம்மகிட்ட கவுன்சிலிங்க்கு வராங்க இப்போ இதில் தான் என்ன சொன்னால் தாட்னா என்ன திங்கிங்னா என்னங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிடணும் ஒரு சம்பவம் நடந்து போச்சுன்னு சொன்னால் அது சம்பந்தமான தாட்டு நேச்சுரலாக வரும் நீங்கள் பிடிக்காத சம்பவம் நடந்துருக்கு அந்த தாட்டு அப்படி தான் வந்துட்டு தான் இருக்கும் அது சம்பந்தமாக ஏதாவது ஒன்றும் பண்ணணும் இப்படி பண்ணிட்டாரா அப்படி பண்ணிட்டாரான்னு சொல்லி தாட்டும் மனசு வந்து இப்படி அங்கலாச்சிட்டு தான் இருக்கும் அது அதனுடைய இயற்கை அதனுடைய இயல்பு அப்படி தான் இன்னும் நீங்களாக வந்து அதை இழுத்து போட்டுக்கிட்டு ஆமாம் அவர் விடக்கூடாது அவர் ஏதாவது ஒன்று பண்ணிடணும்னு சொல்லி நீங்களாக ஏதாவது ஒன்று பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு பேர் திங்கிங் தாட்டு வந்து உங்கள் கையிலே கிடையாது அது உங்களை மீறி வரக்கூடியது உங்களுக்கு சம்பந்தம் இல்லாத ஒன்றை வந்து நீங்கள் சம்மந்தப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கீங்க நீங்களா திங்க் பண்ணும்போது அது உங்களுக்கு சம்மந்தம் உடையதாயிரும் தாட்டு வந்து உங்களோட தொடர்புடையது மேட்டராக இருந்தாலும் கூட தாட்டுக்கும் உங்களுக்கு சம்மந்தமே இல்லை உங்களுக்கு சம்மந்தப்படாத ஒன்று ஆனால் திங்கிங் வந்து உங்களோட சம்மந்தப்பட்டது நீங்கள் உண்மையிலே ஏதாவது செயல்படணும் சப்போஸ் அதை வந்து இங்கே வந்து நல்லிஃபை பண்ணணும் மேலே ஏதாவது அப்பீல் பண்ணணும் கோர்ட்டில் கேஸ் போடணும்னு சொல்லிச்சுன்னா நீங்கள் திங்க் பண்ணலாம் நீங்கள் அந்த மாதிரிலாம் ஒரு முடிவுக்கு வரல ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறது நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபருக்கு போகிறதுக்கு நீங்கள் தயாராக தான் இருக்கிறீங்க பட் இருந்தாலும் தேவையில்லாமல் நீங்கள் அதை வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறீங்க இப்போ இந்த இடத்துலன்னு சொன்னால் வெறும் தாட் மட்டும் போதும் தாட்டு உங்களை மீறி வருது வந்தது தானாகவே மறைஞ்சி போய் ஒரு தாட்டினுடைய ஆயுள் வந்து ரொம்ப சுலபம் பண்ணும் தானாகவே போயிடும் ஆனால் திங்கிங் வந்து நீங்களாக பண்ணுறதுனால நீங்கள் கீழே வைக்கிற வரைக்கும் அதை உங்களை தொந்தரவு பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் வந்து தாட்டை பற்றியே யோசிக்காதுங்க திங்கிங் மட்டும் பண்ணாமல் இருந்துருங்க ஏன்னா உங்கள் கீழே இருக்குது அதான் உங்கள் கண்ட்ரோலில் உள்ளது உங்கள் கண்ட்ரோலில் உள்ள பகுதியே நீங்கள் வந்து திங்கிங்கில் நீங்கள் போகாதபடி உங்களை பார்த்துக்கிடுங்க தாட்டு வந்துட்டு போட்டோம் வந்த தாட்டு தானாகவே போயிடும் சொன்னோன்னா அவருடைய ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிட்டு இப்போ இதே மாதிரி தான் என்ன ஒரு ஒரு சின்ன பொண்ணு ஒரு பையனோட பழகிட்டு இருந்திருக்கு அவங்க கல்யாணம் பண்ணலான்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் அந்த பையன் இன்னொரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு அந்த பையன் பொண்ணை விட்டான் இப்போ இது வந்து மனசில் கொந்தளிச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணுறேன்னு தெரியாமல் உட்காந்துட்டு இருக்கு ஏன்னா இவங்களுக்குள்ள சட்டபூர்வமான எந்த ரிலேஷன்ஷிப்பும் இல்லை நடவடிக்கை எடுக்க முடியாது ஆனால் இருந்தாலும் ஒரு நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமாக நடந்துக்கிடலை மனசில் ஒரே வே வேதனை இப்போ நம்மகிட்ட ஆலோசனை கேட்குறாங்க இப்போ இதே மாதிரி தான் நீ தாட்டுனா என்ன திங்கிங்னா என்னனு புரிஞ்சிக்கம்மா உன்னுடைய நிலையில் யார் இருந்தாலும் இதே மாதிரி தான் தாட்டு வரும் இதே மாதிரி தான் ஒரு மனவேதனையும் வரும் அது இயற்கை நீனா கொண்டு வரல அதுவாக தான் வருது இப்போ நீ இது சம்மந்தமாக நீ செய்கிறதுக்கு உனக்கு சட்டபூர்வமாக எந்த ரைட்டுமே இல்லை அதனால் நீ செயல் சம்மந்தமாக நீ சிந்திக்கிறதுக்கு வாய் வாய்ப்பே இல்லை நீ அதனால் திங்கிங்கை மட்டும் விட்டுரு தாட்டு வந்தால் வந்துட்டு போட்டோன்னே விட்டுரு வருத்தம் வந்தால் வந்துட்டு போட்டோன்னு விட்டுரு அது இயற்கைனிட்டு எடுத்துக்க சொல்லி அதுக்கு ஆலோசனை சொன்னேன் அதுவும் சரின்னு கேட்டுது அதுக்கே வந்து நம்முடைய பதில் திருப்திகரமாக இல்லை அப்புறம் மறுநாள் காலையில் அந்த பொண்ணு ஃபோன் பண்ணிச்சது சரி என் கவுன்சிலிங் என்ன கொஞ்சம் தேவைப்படுது போல என்னம்மான்னு சொல்லி கேட்டேன் அப்போ அந்த பொண்ணை என்ன சொன்னா ஐயா அன்னைக்கு காலையில் இடங்களில் இருந்து எனக்கு ஒரே ஆனந்தமாக இருக்குது ஒரே பரவசமாக இருக்குது இது ஏன் இப்படி வந்ததுன்னு தெரில உண்மையிலே எனக்கு வந்து ஒரு சோகமான நிகழ்ச்சி என் வாழ்க்கையில் நடந்திருக்கு ஆனால் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு மத்தியில் என்னுடைய மனசு வந்து ரொம்ப ஆனந்தமாக இருக்குது ஒரே பரவச நிலையாக இருக்குது இது ஏன் வந்திருக்குன்னு எனக்கு தெரிலன்னு சொல்லி கேட்டு ஃபோன் பண்ணிட்டு இருந்தேன் மொத்தத்தில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம மனசை வந்து நாம் எதிர்த்து அதோட முரண்பட்டு எதையோ ஒன்று சண்டை போட்டு எதையோ ஒன்று டீல் பண்ணலைன்னு சொன்னால் அந்த மனசு வந்து சுதந்திரமாக ஓட ஆரம்பிச்சிருது அது சுதந்திரமாக ஓடும் பொழுது அந்த இறுக்கங்களெல்லாம் தளர்ந்து தானாகவே போகும் பொழுது சிலவங்களுக்கு இந்த மாதிரி கூட ஒரு மகிழ்ச்சி ஆனந்தமாக கூட ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இப்போ இதே மாதிரி தான் ஒரு ஒரு டாக்டர் 
கணவன் மனைவி ரெண்டு பேருமே டாக்டர்ஸ் தான் அவங்களுக்கு ஒரே ஒரு குழந்தை அது ஒன்றரை வயசில் இறந்து போயிடுது அப்போ அவங்களும் இதே மாதிரி தான் கவுன்சிலிங்கு வந்தாங்க அப்போ இதை என்ன சொல்லி சொன்னால் இப்போ இது வந்து ஒரு சுகமான சம்பவம் அந்த டாக்டர் என்ன சொல்லுறாருன்னு சொன்னால் என்னுடைய மனைவியால் தான் தாங்க முடியல நான் ஓரளவு மேனேஜ் பண்ணிக்கிட்டேன் அவங்க அதே நினச்சிக்கிட்டு திருப்பி திருப்பி இது பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க அது அவங்க ஒரு மைண்டே டிஸார்டர் ஆகிற கண்டிஷனுக்கு போய் அவங்களே வந்து ஸ்லிப்பிங் டோஸ் போட்டு தூங்குற அளவுக்கு வந்துட்டாங்க எங்களை மாதிரி அவங்க சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க இப்போ இதுலேயும் விட தான் நீங்கள் தாட்டம் எல்லாமே தாட்டு வரத்தான் செய்யும் உங்கள் நீங்கள் பிரச்சனை வந்து இந்த உங்கள் சூழ்நிலையில் யார் இருந்தாலும் இப்படி தான் இருப்பாங்க மனவேதனை இருந்துகிட்டு தான் இருக்கும் அந்த மனவேதனை வந்து தாட்டம் அடுக்கடுக்காக கொண்டு வரத்தான் செய்யும் நீங்கள் அதை அது போக்கில் விட்டுருங்க நீங்களாக திங்க் பண்ணாதுங்க இது இப்படி பண்ணியிருந்தால் காப்பாற்றிருக்கலாமோ அப்படி பண்ணியிருந்தால் காப்பாற்றிருக்கலாம் சொல்லி நீங்களாக திங்க் பண்ணுறதை விட்டுருங்க அதுவாக என்ன ஒன்றாலும் வந்துட்டு போட்டு ப்ளஸ்ஸோ மைனஸோ எப்படி ஒன்றாலும் வந்துட்டு போட்டு தாட்டை தாட்டாகவே எடுத்துக்கிடுங்க திங்கிங்க கன்வெர்ட் பண்ணாதுங்க சொல்லி அவங்களுக்கு கவுன்சிலிங் கொடுத்தோம் இப்போ இந்த மாதிரி தான் என்ன சொல்லி சொன்னால் உண்மையிலேயே பிரச்சனைங்கிறது நம்முடைய சைக்கலாஜிக்கல் சிஸ்டத்தில் தான் இருக்கும் ஃபிசிக்கலாக ப்ராப்ளம் இருக்க தான் செய்யுது அதை வந்து நம்ம இப்போ ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணிக்கிடலாம் ஆனால் சைக்கலாஜிக்கலாக வந்து அங்கே நம்ம ஒன்றும் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை நம்ம பண்ண பண்ண போராட்டம் தான் வரும் நம்ம பிரச்சனை இன்னும் கொஞ்சம் தான் அக்ரவேட் ஆகும் இப்போ ஒருத்தர் அதே மாதிரி தான் எனக்கு வந்து சுலபமாக கோபம் வந்துடுது அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குதுன்னு சொல்லி ஒருத்தர் கவுன்சிலிங்கு வந்தார் அப்போ அவர்கிட்ட சொன்னால் ஐயா கோபத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது உங்களுக்கு மட்டும் கஷ்டம் இல்லை எனக்குமே கஷ்டம் தான் அதனால் கோபத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு நான் ஐடியா சொல்ல முடியாது ஆனால் அதே நேரத்தில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ நீங்கள் ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்கிறீங்க கண்ட்ரோல் பண்ணுறது கஷ்டம்னு சொல்கிறீங்க அதை நான் ஒத்துக்கிடுறேன் கோபப்படுறது சுலபமாக கோபம் வந்துருதுன்னு சொல்கிறீங்க கோபப்படுறது சுலபங்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னு சொன்னால் அதை நீங்கள் கொஞ்சம் நிரூபித்து காட்டுங்க காலையில் இருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் கோவப்பட்டுகிட்டே இருங்க நான் கோவப்படுறது சுலபம் தானே உங்களை நானும் புற ஏற்றுக்கிடுறேன் இப்போ ஒன்று பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நம்ம என்ன நம்மளை அறியாமலே என்னென்னு சொன்னால் நமக்கு வரக்கூடிய எமோஷன்ஸ் எல்லாமே ஏதோ பெருமநாட்டை நம்மளோட தங்கி இருக்குங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் சிலவங்க வருஷ கணக்கில் பயத்தோடு இருக்கிறேன் வருஷ கணக்கில் வருத்தத்தோடு இருக்கிறேன் வருஷ கணக்க கோபத்தோடு இருக்கிறேன் நம்ம பேரளவில் தான் சொல்கிற மொழிய இந்த எல்லா எமோஷனுமே ஒரு மின்னல் மாதிரி தான் வருது வந்து ஒரு மின்னல் மாதிரி வந்துட்டு மின்னல் மாதிரி போயிடும் உண்மையிலே எல்லா எமோஷன்ஸுமே அது எமோஷனே கிடையாது அது ஒரு எனர்ஜி தான் ஒரு எனர்ஜி தான் என்னென்னு சொன்னால் எமோஷனுங்கிற பேரே எடுக்குது இப்போ நீங்கள் மின்னல் பார்த்துருப்பீங்க மின்னல் இடி மின்னல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு மின்னல் வெட்டி ஒரு நாலஞ்சு வினாடி கழித்து தான் இடி ஓசை கேட்கும் மின்னலுக்கு யாரும் பயப்பட மாட்டோம் இடி ஓசைக்கு தான் பயப்படணும் தலையில் விழுந்துருமோனு பார்ப்போம் ஆனால் உண்மையில் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம எந்த இடி ஓசையை கேட்குறோமோ அது நம்ம தலையில் விழுறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஏன்னா இடி ஓ இடிங்கிறது வந்து அந்த மின்னலோட முடிஞ்சு போயிடுது இந்த மின்னல் முடிஞ்ச பிறகு கேட்கக்கூடிய முழக்கங்கிறது ஒரு ஆஃப்டர் எஃபெக்ட் தான் அது வந்து உண்மையில் அங்கே மின் இடி ஓசை கேட்கும்பொழுது அங்கே இடியே கிடையாது மின்னலும் கிடையாது இடியும் கிடையாது ஆனால் இருக்கிற மாதிரி ஒரு தோற்றத்தை ஏற்படுத்தும் உண்மையிலே நல்ல எந்த நம்ம நமக்கு வரக்கூடிய எல்லா எமோஷனுமே அந்த சூழ்நிலையை நிர்வாகம் பண்ணக்கூடிய ஒரு எனர்ஜியாக தான் வருது நாம தான் என்ன சொன்னால் அதை ஒரு எமோஷன் இட்டு ஒரு பேரை கொடுத்து அதை டீல் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் பேசிக்கலாக எல்லாமே எனர்ஜி தான் இப்போ நீங்கள் கேள்விப்பட்டு பார்த்துருப்பீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சிலவங்க சூசைட் பண்ணும் பொழுது இந்த ட்ரெயின் முன்னால் விழுந்து உடலெல்லாம் செதைஞ்சி சூசைட் பண்ணிக்கிடும் இப்போ நமக்கு என்ன தோணும் ஏன் இவ்வளோ கோரமாக சாகணும் சூசைட் பண்ணணும்னு முடிச்சாச்சு எவ்வளோ சாஃப்டாக சாகிறதுக்கு எத்தனையோ வழிகள் இருக்குது எதுக்கு உடலை செதைச்சி கடும்பாடு பட்டு அவஸ்தையோடையான் சாகணும் சுகமாக செத்து போயிடலாமேங்கிற மாதிரிலாம் கூட தோணும் இப்போ இந்த ட்ரெயின் பண்ணாலும் அடிபடுறான் ஒருத்தன் அவன் அடிபடும்போது அவனுக்கு வழியே இருக்காதுன்னு சொன்னால் யாராவது நம்ப முடியுமா ஆனால் உண்மை அதுதான் அவனுக்கு எந்த வழியுமே இருக்காது 
ஒரு முறை நான் எனக்கு வந்து ஒரு பைக் ஆக்சிடெண்ட்டு தலைக்குப்புற ரோட்டில் உள்ளறேன் எழும்பி பார்த்தா வாயெல்லாம் ரத்தம் ஒரு பல்ல காணும் ஆனால் அது போனதே தெரியாது ரொம்ப நேரம் கழிச்சு தான் வழியே தெரிஞ்சது அந்த ஸ்பாட்டில் அப்படியே முடிஞ்சு போயிருது அது இப்போ இதே மாதிரி தான் என்ன சொன்னோம்னா எல்லா எமோஷன்ஸுமே ஒரு எனர்ஜியாக தான் வருது நாம் எதோ ஒன்று பண்ணுறது மூலமாக தான் அந்த எம் அந்த எனர்ஜி எல்லாமே எமோஷனுங்கிற பெயருக்கே வருது கோபம் பயம் எல்லாமே பேசிக்கலாம் அதெல்லாம் எனர்ஜி தான் நமக்கு வந்து கோபம் வந்துட்டு பயம் வந்துட்டு வருத்தம் வந்துட்டு நம்ம பேர் கொடுத்து அதை எமோஷனாக மாற்றிக்கிட்டு இருக்கோம் உண்மையிலேயே ஒரு சூழ்நிலை நிர்வாகம் பண்ணுறதுக்கான ஒரு எனர்ஜியாக வருது அந்த எனர்ஜி வந்து எனர்ஜி வந்து செயலாக மாறும் அது செயலுக்கு அந்த நேரத்தில் ஒரு செயல் பண்ணி இப்போ வந்து நம்ம வீட்டுக்குள்ளே பாம்பு வருது நமக்கு அங்கே பயமே வரல ஒரு எனர்ஜியே வரலன்னு சொன்னால் அதுட்ட இருந்து தப்பிப்போக முடியாது அதை டீல் பண்ண முடியாது ஒன்று அதை ஏற்று சண்டை போடணும் இல்லைன்னா நாம் தப்பி ஓடணும் அப்போ ஒரு எனர்ஜி தேவைப்படுது அதே மாதிரி இந்த ஸ்பான்டேனியஸில் வந்துடும் அது அது வரலன்னு சொன்னால் நம்ம டீல் பண்ணவே முடியாது அப்போ ஒரு சூழ்நிலை நிர்வாகம் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு எனர்ஜி ஆற்றல் எல்லாமே தேவைப்படுது அதே மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை நிர்வாகம் ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கிறோம் அந்த சூழ்நிலை நிர்வாகம் பண்ணுறதுக்காக நம்முடைய மைண்ட் செட்டப்புக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு எனர்ஜி நமக்குள்ளேருந்து வருது அதை நம்ம ஒரு எமோஷனி பேர் கொடுத்து அதை டீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் அங்கே பேர் கொடுக்குற வேண்டியதே வேலை இல்லை உள்ள எல்லா எமோஷனுமே ஒரு மின் ஒரு மின்சாரம் மாதிரி தான் நீங்கள் மின்சாரத்தெல்லாம் தேக்கி வைக்க முடியாது அது வந்து அப்படியே டிசப்பியர் ஆகிடுது அது டிசால்வ் ஆகி போயிடும் அதே மாதிரி எல்லா எமோஷனுடைய ஆயுளுமே வந்து அரை வினாடி கூட கிடையாது எல்லாம் வந்து அப்படியே மறைஞ்சி போயிடும் நம்ம போனதை பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டு நாம் என்னதே ஒன்று பண்ணி எதை ஒன்று இருக்குது எதை ஒன்று சரி பண்ணணும் வைக்கணும்னு சொல்லி நம்ம தேவையில்லாத டீலிங் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நமக்கு வேலை எங்கே இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த எமோஷன் மேலே எந்த வேலையுமே கிடையாது எமோஷனை சரி பண்ண வைக்க முடிஞ்சதுன்னா அந்த எமோஷனை பயன்படுத்தி ஏதாவது செயலுக்கு தேவை இருந்தால் பயன்படுத்திக்கலாம் செயலுக்கு தேவைன்னா நம்ம அதை கண்டுவிட வேண்டிய அவசியமே இல்லை தன்னாலே சரியாயிடும் இப்போ இதே மாதிரி தான் ஒரு டெல்லியில் ஒருத்தர் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்காரர் தான் டெல்லியில் இருக்கிறாரு அவர் வந்து அந்த பாதிரியார் ட்ரைனிங் அங்கே ட்ரைனிங் காலேஜில் படிச்சுட்டு முடித்தது பிறகு ஏதாவது சர்ச்சுகளில் ஒரு பாதிரியாராக அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணிடுவாங்க இப்போ அவருக்கு எப்படி ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் பிரசங்கம் பண்ணுறதுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க இவருக்கு என்ன சொன்னால் மைக்கு கையில் பிடிச்சா சொன்னால் மைக்கு பயத்தில் கையெல்லாம் ஆட ஆரம்பிச்சிருது அது நிப்பாட்டம் நிப்பாட்டம்னு பார்த்தான்னு சொன்னால் இன்னும் கொஞ்சம் தான் ஆடுது பிறகு நம்ம கான்செப்ட் அவர் என் நேரில் கூட என்ன பார்க்கல அவர் வந்து நம்ம கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கிட்டு இதை அப்ளை பண்ணதுனால அவர் வந்து கையாட்டெல்லாம் நின்று போச்சு அவருடைய கேரியரை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு வந்தார் முடிச்சுட்டு வந்து இப்படி எப்படி நம்ம வீட்டுக்கு வந்திருந்தார் இன்னும் உங்கள் இதை தான் பின்பற்றினேன்னு சொல்லி வந்தார் இப்போ என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ நம்ம கவனம் வந்து பயத்துலேயோ கையாடுதான்னு சொல்லி இதெல்லாம் ரியாக்ஷன் இந்த ரியாக்ஷன்லாம் நம்ம கவனம் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை அது இயற்கை செயல் வந்து செயற்கையானது செயற்கையில் தான் நம்ம எட்டி பார்க்கணும் முடியும் அது நாம் தான் செய்யணும் நாம் தான் இந்த என்ன பேசணும் எவ்வளோ நேரம் பேசணும் எதோ முதல்ல பேசணும் எதோ ரெண்டாவது பேசணும்னு சொல்லி அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்லாம் அவங்க கவனம் இருக்கணும் மொழிய பயமாக இருக்க பயத்தை எப்படி நிப்பாட்டுறது கைகால் ஆட்டத்தை எப்படி நிப்பாட்டுறதுங்கிறதெல்லாம் நமக்கு ஒன்றும் பார்க்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை அது ஏதோ ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் ஏதோ ஒரு எனர்ஜி எப்படியோ வேலை செய்யுது அது அது வேலையை அது பார்த்துக்கணும்னு சொல்லி அதை முழுசு சுதந்திரமாக விட்டுட்டோம்னு சொன்னால் அது தேவை இருந்தால் அது செயல்படும் தேவை இல்லைனா டிஸப்பியர் ஆகிடும் இப்போ நமக்கு எங்கே வேலை இருக்குதுன்னு சொன்னால் நம்ம செய்ய வேண்டிய செயல்களில் தான் வேலை இருக்கும் அதே மாதிரி எந்த ஒரு பிரச்சனை எடுத்தாலும் ஒவ்வொரு பிரச்சனையிலையுமே ஃபிசிக்கல் அம்சம்னிட்டு ஒன்று இருக்குது செயல் அம்சங்கிறது ஒன்று இருக்குது மனோ ரீதியான அம்சம் மனோவியல் அம்சம்னிட்டு ஒன்று இருக்குது மனோவியல் அம்சத்துக்காக நம்ம எந்த வேலையுமே செய்ய வேண்டியதில்லை அது இயற்கைனிட்டு எடுத்துக்கிடணும் அது நம்ம கொண்டாடல அது இயற்கையாக வரும் இப்போ மனோவியல் அம்சத்துக்கு நமக்கு வேலை இல்லைன்னுட்டு புரிஞ்சுக்கிடணும் செயல் ரீதியான அம்சத்துக்கு நாம் என்ன செய்யணுங்கிறது நீங்கள் திங்க் பண்ணலாம் பிளான் பண்ணலாம் எதை முதல்ல செய்யணும் இதை ரெண்டாவது செய்யணும்னு சொல்லி பிளான் பண்ணலாம் இப்போ முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் 
அதனுடைய மனோவியல் அம்சம் எது செயல் ரீதியான அம்சம் எதுன்னுட்டு பிரிச்சுக்க தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொன்னால் பிரச்சனைங்கிறது பிரச்சனையே கிடையாது இந்த பிரச்சனைங்கிறது எங்கேன்னு சொன்னால் எது சைக்கலாஜிக்கல் எது எது ஃபிசிக்கல்னுட்டு தெரியாதபடி கன்ஃபியூஸ் ஆகி மைக் ஆடுறதை சரி பண்ணுவேன் பயத்தை சரி பண்ணுவேன்னு முயற்சி பண்ணணும்னு சொன்னால் அது கடைசி வரைக்கும் அப்படி தான் இருந்துகிட்டு இருக்கும் நமக்கு அங்கே வேலையே இல்லை மனோரீதியான அம்சத்தில் வேலையே இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு மனோரீதியான அம்சத்தை ரெக்கனைஸ் பண்ணிவிட்டு அதை நம்ம கண்டுக்கிடாமல் விட்டுட்டோம்னு சொன்னால் அதுக்கு முழு சுதந்திரம் கொடுத்துட்டோம்னு சொன்னால் செயலில் மட்டும் நம்ம கவனத்தை திருப்பினா போகும் எந்த செயலை எப்படி செய்யணும் அப்போ எல்லாமே நம்ம செயலில் எல்லாமே ஒழுங்குபட்டுரும் செயல் ஒழுங்குபட்ட பிறகு மனசும் அது ஏன்னா இங்கே செயல் சரியாக இருக்குது இல்லைன்னா தானே மனசு அது நிவர்த்தி பண்ணுறதுக்காக மனசு வந்து ஏதோ தேவையில்லாத எனர்ஜி க்ரியேட் பண்ணுது இல்லைன்னா மனசும் அது எனர்ஜியில் தேவையில்லாத எனர்ஜி க்ரியேட் பண்ணாது அப்போ எல்லா பிரச்சனைகளுமே வந்து அதை மனோரீதியாக எடுத்து மனோரீதியாக போராடுறதுனால தான் பிரச்சனை வந்து என்ன கொஞ்சம் அக்ரவேட் ஆகுது அதனால் அதில் செயல் மனோரீதியான அம்சம் எது செயல் ரீதியாக எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி இந்த ரெண்டு அம்சத்தையும் தெரிஞ்சு மனோ ரீதியான அம்சத்தை துறை போட்டுட்டு செயல் ரீதியான அம்சத்தை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னால் நமக்கு என்ன செய்யணுங்கிற கேள்வி தான் ஒரு மொழிய நம்முடைய ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் எப்படி சரி பண்ணுறதுங்கிற கேள்வி நமக்கு வராது பயத்தை எப்படி சரி பண்ணுறது வருத்தத்தை எப்படி சரி பண்ணுறது கோபத்தை எப்படி சரி பண்ணுறது இது நமக்கு வேலையே இல்லை எந்த சூழ்நிலையை சரி பண்ணுறதுக்கா இதெல்லாம் வந்து அந்த சூழ்நிலை எப்படி சரி பண்ணுறதுங்கிறது நம்ம கவனம் இருக்கும் அப்போ அதை நீங்கள் திட்டமிடலாம் அதை திங்க் பண்ணலாம் எதை முதல்ல செய்யணும் இதை ரெண்டாவது செய்யணும்னு சொல்லி நம்ம திங்க் பண்ணலாம் அப்போ சூழ்நிலை எப்படி நிர்வாகம் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி சொன்னால் சூழ்நிலை நிர்வாகம் பண்ணுறது தான் முக்கியமானது பிரச்சனையை நிர்வாகம் பண்ணுறதே அவசியமே இல்லை ஏன்னா சூழ்நிலைங்கிறது பிரச்சனையே கிடையாது சூழ்நிலைங்கிறது ஒரு இவெண்ட் ஒரு ஒரு நிகழ்ச்சி இப்போ நிகழ்ச்சியை நாம் நிகழ்ச்சியால் தான் நம்ம செயலை செயலால் தான் எதிர்கொள்வோம் அந்த செயலை செயலால் எதிர்கொள்றதுக்கான எமோஷனாக இது ஏதோ ஒரு வகையில் வந்திருக்கு நம்முடைய இயல்புக்கு தகுந்த மாதிரி எமோஷன்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு தேவை இருந்தால் அதை பயன்படுத்தி கூட பண்ணலாம் இப்போ பாம்பை கண்டு பயம் வந்தால் அந்த பயத்தை இருந்தாலும் தப்பி ஓடுறக்கு முடியுது அந்த மாதிரி பயன்படுத்திக்கிடலாம் தேவையில்லை அது தேவையில்லாத பயமாக இருந்ததுன்னு சொன்னால் அந்த பயத்தை நம்ம கண்டுகிட வேண்டிய அவசியமே இல்லை அப்போ நம்ம செயலை எப்படி பண்ணதுங்கிறத மட்டும் நம்ம ஆராய்ச்சிக்கு எடுத்துக்கிட்டா போதும் இப்படி எல்லா பிரச்சனைகளுமே அகம் சார்ந்த அம்சம் புறம் சார்ந்த அம்சம் மனம் சார்ந்த அம்சம் செயல் சார்ந்த அம்சம்னு சொல்லி ரெண்டு கிளாஸிஃபிகேஷனாக இருக்குது அதை மட்டும் நம்ம புரிஞ்சு புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் அதே மாதிரி இந்த தாட்னா என்ன திங்கிங்னா என்ன இங்கிறத நம்ம பிரித்து புரிஞ்சுக்கிட்டோன்னு சொன்னால் நம்ம எந்த பிரச்சனையுமே நம்ம எளிதாக ஒரு சர ஒரு சாதாரண மனிதனாகவே இருந்தே கூட நம்ம எல்லா வேலைகளையும் நம்ம செய்யலாம் ஏன்னா நம்ம காலையில் நம்ம பார்த்தோம் ஞானத்தை பொறுத்த அளவில் அகத்தை பொறுத்த அளவில் நமக்கு பெருமனண்டாக நம்மளை வந்து மோல்டு பண்ணுறதுக்கு அங்கே ஒன்றுமே வேண்டியதில்லை அது நீங்கள் சுதந்திரமாக விட்டுட்டிங்கன்னு சொன்னால் அது இயற்கைக்கு போயிடும் அந்த இயற்கைக்கு போகும்பொழுது மனதே வந்து லிபரேஷனுக்கு போயிடும் முக்திக்கு போயிடும் அதுக்கப்புறம் புறவுலகம் தான் இருக்குது புறவுலகத்தில் நம்ம என்ன செய்யணுமோ அதை மட்டும் நம்ம எடுத்து செஞ்சால் போதும் அதுக்கு சப்போர்ட்டிவாக வரக்கூடிய எனர்ஜியை பயன்படுத்திக்கலாம் சப்போர்ட்டிவாக வராத எனர்ஜி நம்ம கண்டுக்கிடாமல் விட்டுட்டா போதும் அது தானாகவே தன்னை தானே சரி பண்ணிடும் இதை வந்து நம்ம பேசிக்கலாம் வந்து அகம்னா என்ன புறம்னா என்ன இங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம சந்திக்க வேண்டிய பிரச்சனைகள் எதுவாக இருந்தாலும் கூட நம்ம எளிமையான முறையில் சந்திச்சுக்கலாம் ஏன்னா நம்ம பிரச்சனைகள் தான் நமக்குள்ளே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் தேவையில்லாத பிரச்சனைகள் வந்து சொன்னால் தேவையில்லாத ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து தேவையில்லாத குழப்பங்கள் தேவையில்லாத டென்ஷன் தேவையில்லாத போராட்டம் இதெல்லாம் வரும் இப்போ இதில் எதில் ஃபிசிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் எது எது வந்து வெறும் சைக்கலாஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்னு சொல்லி ரெண்டையும் பிரித்து புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொன்னால் ஃபிசிக்கல் ஆஸ்பெக்டை மட்டும் நம்ம அட்டன் பண்ணால் போதும் சைக்கலாஜிக்கல் ஆஸ்பெக்டை வந்து இயற்கை நீட்டு விட்டுட்டா போதும் தங்களுடைய வாழ்க்கை என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க அர்ப்பணிச்சிருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி வரிசையில் தான் நம்ம வாழ்கிற காலத்தில் வந்திருக்கிற அரிய மகன் தான் யாருங்க எளிமையின் எளிமை எளிமையின் திருவுருவம் பகவத்தையா ஓகேவா நாம் அவங்ககிட்ட இப்படி வந்து இருக்கிறதே மிகப்பெரிய ஒரு அரிய வாய்ப்பு சரிங்களா அதனால் என்ன சொல்கிறேன்னா இதுவரையிலும் வந்து அத்தனை பேருடைய ஒட்டுமொத்த முயற்சி நாம் மனதார வணங்கி பகவத் ஐயாவையும் நாம் வணங்கி நாம் அனைவரும் மனதோடைய இந்த பிடியிலிருந்து விடுதலை பெறுவதற்காகத்தான் இந்த வகுப்புக்கு போகிறோம் சரியா போ
விடுதலை செய்ய எல்லாம் அல்ல மனித குலத்துக்காக உழைத்த அத்தனை ஞானிகள் மகன்களின் பாதங்களை வணங்கி எனது உரையை தொடங்குகிறேன் இப்போ வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப கிளே அதாவது இதெல்லாம் வந்து ஒரு ப்ரேயர் மாதிரி உடனே எங்கடா அங்கே எங்கடா ஒரு மாதிரி பேசுகிறேன் இப்போ வேறு மாதிரி பேசுகிறேன்னு நினச்சி வேண்டாம் சும்மா சாதாரணமாக சொல்கிறோம் அது வந்து ஒரு ப்ரேயர் மாதிரி கும்பிட்டு ஆரம்பிக்கணும் பாங்கல்ல அந்த மாதிரி சரியா இப்போ என்ன அப்படின்னா இப்போ நாம் வந்து இந்த கேம்புக்கு வந்தது நோக்கம் என்ன எதுக்கோ ஒரு காரணத்துக்கு வந்திருக்க முடில ஏதோ சம் ரீசனுக்காக வந்திருக்க முடில என்ன ரீசனுக்காக வந்திருக்கோம் ஒருத்தர் மன அழுத்தத்திலிருந்து விடுபடும் என்னங்க ஆ வேணா கொடுக்குது இல்லை இல்லை அவங்களுக்கு இல்லை இல்லை அப்படி கூட தேவையில்லை சும்மா ஜஸ்ட் அப்படி ஒரு ஒரு வார்த்தை தானே ஒருத்தருக்கு மன அழுத்தம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை ஆக ஏதோ ஒரு மன பிரச்சனையிலிருந்து விடுபடுவதற்காக வந்திருக்கிறோம் அப்படி சொன்னால் சரியா புச்சா நமக்கு என்னதுன்னு சொல்லது தெரியாமல் ஏதோ ஒரு மனதினால் ஏற்படுற பாதிப்பிலிருந்து விடுதலை பெறுவதற்காக இருந்து வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னா சரிதானா கரெக்டா ஆ மொத்தமாக ஏதோ ஒன்று விட தெரியாமல் தொலைவரும் இல்லை எதுவாக இருந்தாலும் மன சம்மந்தப்பட்டது அப்படின்னு வச்சுக்கிங்க இந்த கிளாஸில் நான் மட்டும் பேசிக்கிட்டு இருந்தால் வேலைக்கு ஆகாது நான் மட்டும் பேசிகிட்டு இருந்தால் வேலைக்கு ஆகுமா இது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு டாக் கிடையவே கிடையாது ரெண்டு பேர் பேசிக்கிறதுக்கு பதிலாக நாம் இத்தனை பேர் ஒட்டுக்காக பேசிக்கிறோம் அவ்வளோதான் புரியுதுங்களா பள்ளி தோழர் அணுகுமுறை அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அது என்ன அப்படின்னு கேட்டால் வாதியார் வந்து பாடம் நடத்துவார் ஓகேவா நமக்கு வாதியார் நடத்த பாடம் புரியாது புரியாது தானே நேர நேரம் புரியாது ஆனால் நம்ம கூட படிக்கிற பையன் என்ன பண்ணியிருப்பான் நம்ம கூட படிச்சிருக்கிறவன் புரிஞ்சிருப்பான் நாம் என்ன பண்ணுவோம் வாதியார்கிட்ட போய் நம்மளால் டவுட்டு கேட்குறதுக்கு நமக்கு கொஞ்சம் ஏதாவது ஏதாவது சொல்லுவாங்களோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் என்ன பண்ணுவோம் அப்படியே வந்து அவங்ககிட்ட என்ன பண்ணுவோம் உனக்கு புரிஞ்சாடா அப்படின்னா ஆ ஓ அப்படிமா சரி என்னன்னு சொல்கிறான்னு சொல்லும்போது நாம் என்னமோ அவங்ககிட்ட எப்படின்னு சொல்கிற மாப்பிள்ள அப்படின்னு சொல்லும்போது அவன் அப்படி அப்படின்னு சொன்னோடனே நமக்கு ஓ இவ்வளோ தானா அப்படின்னு புரிஞ்சுருக்கிறோமா புரிஞ்சிருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி நான் வந்து ஆசிரியர் கிடையாது புரிஞ்சுதா நம்ம ஒன்றா தோல் மேலே கை போட்டுக்கிற சக மாணவர்கள் ஓகேவா இது வந்து டாக்கு கிடையாது ஜஸ்ட் ஒரு ஷேரிங் அவ்வளோதான் ஓகேவா ஏற்கனவே நம்ம இதெல்லாம் நேற்றே பேசிட்டோம் இதெல்லாம் சொல்கிறேன் நீங்கள் பழைய இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் வச்சுருந்தது எல்லாத்தையுமே எதையுமே விட வேண்டாம் இந்த ரெண்டரை நாளைக்கு மட்டும் ஒதுக்கி வச்சுட்டு இங்கே என்ன லாஜிக்காக சொல்கிறாங்கிறத மட்டும் கொஞ்சம் தயவு செஞ்சு பாருங்கள் பார்க்கலாமா ரைட் ஏன்னா காத்தடந்து ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கீங்க அதனால் ரொம்ப வேலை ஈஸியாக தான் இருக்குது டக்குன்னு நம்ம போயிடலாம் சரிதாமா இப்போ வந்து நாம் எதை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குதுல்ல ஏதோ ஒரு ரிசர்ச்சுக்கு தான் நம்ம வந்திருக்கிறோம் எதை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் நம்ம வந்து நோக்கம் என்ன ஏதோ ஒரு நோக்கத்துக்கு தான் வந்திருக்கிறோம் எதை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் கரெக்டு கரெக்ட் அது வந்து சொன்னீங்க ரைட் அது ரைட் அது ஒரு லாஜிக் ரைட்டு இருந்தாலும் அதுக்கு ஒன்று ஒரு கோர் மெசேஜ் ஒன்று இருக்குது எதை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ம் அதனால் இப்போ நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறதுன்னு தான் நம்ம போகிறோம் சரியா சரி இப்போ வந்து ஒரு சின்ன கதை போகலாமா சரி ஒரு பெரிய காடு அதில் புதையில் இருப்பதாக கேள்விப்பட்டு ஒரு திருடன் வந்து அந்த காட்டுக்குள்ளே போகிறான் போயிட்டு அவனும் ஒரு ரெண்டு நாள் தொலவு தொலைவு தொலைவி ட்ரை பண்ணுறான் ட்ரை பண்ணுறான் ஒன்றும் கிடைத்த பாடு இல்லை டயர்டாக போய் திரும்பி வரான் வெளில வரும்போது ஒரே ஒரு துண்டு கட்டிக்கிட்டு ஒரு பெருசு உக்காந்துருக்குது வந்து அவர்கிட்ட கேட்குறான் பெருசு இங்கெல்லாம் ஏதோ புதையில் இருக்குதுன்னு நாங்கள் அதை பற்றி உனக்கு எதாவது தெரியுமா அப்படின்னு கேட்குறான் ஓ தெரியுமே அப்படிங்கிறாரு இவன் பிரமிப்பாக கேட்குறான் ஓ தெரியுமே அப்படிங்கிறாரு என்னடா அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது இங்கே ஏதோ தங்க வெள்ளி புதையல் இருக்குதுன்னு கேள்விப்பட்டேன் அதை பற்றி உங்களுக்கு எதாவது ஐடியா அப்படின்னு கேட்குறான் அதை பற்றி ஏதாவது தெரியுமாங்கிறான் ஓ தெரியுமே அவர் இவன் பிரம்மாண்டமாக சொல்கிறது ஒரு சாதாரணமாக தெரியுமே அப்படிங்கிறாரு இவனுக்கு ம் என்னடா ரெண்டு நாள் தொடணும் இது சாதாரணமாக இந்த பெருசு தெரியுதுங்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கே அப்படிங்கிறான் நேராக போ இடது பக்கம் திரும்ப ஒரு வேப்ப மரம் இருக்கும் அதை பறி கீழே வெள்ளி புதையல் இருக்கும் அப்படிங்கிறாரு சொன்ன மாதிரியே சல்லுன்னு போகிறான் திரும்புகிறான் வேப்ப மரத்துக்கு கீழே பறிக்கிறான் வெள்ளி புதையில் எடுக்கிறான் 
எடுத்துகிட்டு உற்சாகமாக பரவாயில்லா ரெண்டு நாள் தொலைவுன்றதுக்கு கிடச்சிருச்சு நமக்கு அப்படின்னு மகிழ்ச்சியாக திரும்பி வாரோம் வந்தோடனே அப்படி இருந்தாலும் மனசு விடுமா அங்கே தான் தங்க புதையல் இருக்குதுன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கான் ஏங்க இங்கே தான் இங்கே தங்க புதையல் இருக்கிறாங்க பெருசு அதை பற்றி உனக்கு எதாவது ஓ தெரியுமேனார் என்னடா சொல்லி முடிக்காதவனே தெரியுங்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு எப்படிங்கிறான் லெஃப்ட் போனியில் ரைட்டு போ குங்க மரம் இருக்கும் அங்கே கீழே போய் அங்கே தங்க புதையல் இருக்கிறார் அதேமாதிரி போகிறான் பறிக்கிறான் தங்க புதையில் தூக்குறான் தூக்கிட்டு ஒன்றுக்கு ரெண்டு கிடைச்சாச்சு வெரி ஹாப்பி மகிழ்ச்சின்ட்டு திரும்பி வரோம் வந்துட்டு இருந்தாலும் உள்ளுக்குள்ளே இன்னும் தங்கம் நெல்லி வயரமும் ஒன்று இருக்கலாம் வயரம் வயடுவரியெல்லாம் ஒரு புதையல் இருக்காமே அதை பற்றி நான் நல்லா தெரியுமே அப்படிங்கிறாரு சொல்லுவா அப்படின்ட்டு நேராக இந்த ஆண்டி போதும் இந்த ஆண்டி போதும் நேராக போக ஒரு அரச மரம் இருக்கும் பறி அங்கே வந்து வயர புதையல் இருக்குங்கிறான் இவனுக்கு போகும்போதே எப்படி இருக்கும் புதையல் மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குமா இல்லை என்ன இருக்கும் ஏன் இருக்காது ஏதோ ஒன்று இருக்குது இல்லை இவன் எடுக்கிற புதையலை விட தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த பெருசு துண்டை கட்டிக்கிட்டு என்ன சொல்லுது இது தெரியும் அது தெரியும்னு சொல்லுது ஆனால் என்ன பண்ணல எடுக்கவும் இல்லை ஐடியா கொடுக்குது இங்கே போய் இங்கே பறிச்சு எடுத்துக்க அங்கே போய் அங்கே பறிச்சு எடுத்து இவன் வந்து ஒன்றும் விளங்கலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறான் போய் அங்கே அரச மருத்துவத்தோன்னா வயர புதையல் இது எடுக்கிறான் எடுக்கிறான் எடுத்துக்கிட்டு வரும்போது அவனுக்குள்ள புதையல் கிடைச்சதுங்கிற பெரிய கிக்க சுத்தமாக இல்லை இந்த பெருசுக்கிட்ட ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்குது ஏன்னா நாம் ஒரே சீரியஸாக இருந்தது இவர் வந்து ஒன்றும் ஒரு அதை பற்றி இவ்வளோண்டு கூட சட்டை பண்ண மாதிரி கூட தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கர ஷேக்கிங்காக வரோம் வந்துட்டு அவனுக்குள்ளே இது சொல்லுது இந்த ஆள்கிட்ட ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்குடா என்னன்னு நாம் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரோம் வந்துட்டு ஐயா அப்புறம் தான் வந்து இப்போ தான் என்ன அதுவரைக்கும் பெருசும் முத முறையாக என்னங்கிறான் ஐயா அப்படிங்கிறான் வாப்பா அப்படிங்கிற வெள்ளி புதையல் கேட்டேன் காமிச்சு கொடுத்தேன் தங்க புதையல் கேட்டேன் காமிச்சு கொடுத்தேன் வைர புதையல் கேட்டேன் அதையும் காமிச்சு கொடுத்தேன் இத்தனையும் தெரிஞ்சு இது அரிதான பெரிய இந்த இது மூணையும் எடுத்தால் பல கோடி ரூபா சொத்து இருக்கு இத்தனையும் தெரிஞ்சதை இடம் சொல்லி கொடுத்துட்டு நீ ஒன்றும் கம்மனே இருக்கியே ஒன்றும் புரியலையே எனக்கு ஒன்றும் விலங்கலையே அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறான் அவர் ஹாஹாஹான்னு சிரிக்கிறார் உன் சிரிப்புக்கு எனக்கு ஒன்றும் அர்த்தம் புரியலையா என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறான் அப்போ அவர் சொல்கிறாரு எந்த ஒன்றை புரிந்து கொண்டால் வாழ்க்கையில் எல்லாவற்றையும் புரிந்து கொண்டதாகுமோ அதை நான் புரிந்து கொண்டேன் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டதுனால இந்த தங்கமோ வெள்ளியோ வைரமோ எனக்கு ஒன்றும் பெருசாகவே தோணலை நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கிற விஷயம் அதை விட பிரைஸ்லெஸ் புரியுதுங்களா இதெல்லாம் இதுக்கெல்லாம் அது கிட்ட கூட நிற்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறார் இவனுக்கு இருக்கிறதுலே தங்க வெள்ளி வயரம் தான் காஸ்ட்லி அதே இருந்தாலும் ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்கிறாரு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி அவனுக்கு யாருக்காக இருந்தாலும் ஒரு ஷேக்கிங் வருமா வராதா வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆராய்ச்சி பண்ணுறோம் அப்போ ஒரு அப்படின்னு சொல்கிறாரு எந்த ஒன்றை தெரிந்து கொண்டால் வாழ்க்கையில் எல்லாவற்றையும் தெரிந்து கொண்டதாகுமோ அதுதான் இந்த அதுதான் இந்த நாம் எதை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஞானம் நம்ம நோக்கம் எதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்திருக்கிறோம் ஞானத்தை கண்டுபிடிக்கிறது தானே வந்திருக்கிறோம் அதை கண்டுபிடிக்கிறது தான் இப்போ நம்ம வேலை புதையல் தேனது யார் நாம் தான் துண்டு கட்டின பெருசு யார் மேட்ரு முடிஞ்சுதா நாம் தான் இப்போ வந்து அவர் என்ன பண்ணுறாரு ஞானியே ஆக்கிடலாமான்னு சாதாரணமாக சொல்லிட்டாரு நமக்கு அதெல்லாம் நம்பிக்கையே வராமல் ஒரு மாதிரி இருக்கு சரியா அவர் தங்கத்தை எப்படி சம்பாதிக்கிறது சொல்லி கொடுத்தாரா வெளியே சம்பாதிக்க சொல்லி கொடுத்தாரா வைரத்தை சம்பாதிக்க சொல்லி கொடுத்தாரா எத்தனை கோடி வேணால் உங்களுக்கு தரலாம் மன அமைதி கிடைக்குமா இந்த ஆண்டு எத்தனை கோடி வேணால் வைங்க இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு நீ பீஸ்ஃபுல்லாக இருப்பான்னு சொல்லுங்க இருக்க முடியுமா அப்படின்னா என்னென்னா இதுக்கு இதெல்லாம் கிட்ட கூட அங்கே நிற்காதுங்கிற அர்த்தம் உங்களுக்கு புரியுதா புரியலையா நாம் இப்போ எதை கண்டுபிடிக்கிறோம் பணத்தையா பொருளையா இதெல்லாம் விட மிக பெரிய ஒரு அரிய பொக்கிசம் தான் எதுங்க ஞானம் அது என்னான்னு கேட்டால் மனதோட இயக்கம் எப்படின்னு செயல்படுதுன்னு புரிஞ்சுக்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னு நம்ம எப்படி இருக்கணும் 
மகிழ்ச்சியா இருக்கிறத விட வாழ்க்கையில் ஒரு மிகப்பெரிய விஷயத்தை டிஸ்கவர் பண்ண போறோமா போலியப்போ அந்த நிலையில நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சரியா சரி இப்போ அதுக்கு நான் இப்போ என்ன சொல்கிறேன் கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு பத்து புஸ்தகம் இவ்வளோ பெரிய புஸ்தகம் தத்துவம் அசி அகம் பிரம்மாஸ்மி நீயே மெய்ப்பொருள் ஜீவாத்மா பரமாத்மா இப்படி ஏகப்பட்ட வேதாந்தம் உபனிஷத்து அப்படின்னு பத்து புஸ்தகத்தை அப்படியே தலைவாணி மாதிரி கொண்டு வந்து வைக்கிறேன்னு வச்சுக்கிங்க இங்கேயும் இதுதானா அப்படின்னு சொல்லிங்களா சொல்ல மாட்டீங்களா சொல்லிங்க தானே என்னால் சத்தியமாக அந்த மாதிரி புஸ்தகத்தெல்லாம் என்னால் படிக்கவே முடியாது நம்மளால் முடியவே முடியாது எனக்கு என் லாங்குவேஜில் புரிஞ்ச மாதிரி சிம்பிளாக சொல்ல முடியுமா முடியாதா இவ்வளோ தான் கொஸ்டின் ஓகேவா அதனால் நாம் அவ்வளோலாம் படித்து கஷ்டப்படணுங்கிற அவசியம் இல்லை சாதாரணமாக நம்பகிட்ட இருக்கிற கருவியை வச்சே நாம் எதை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எந்த ஒன்றை தெரிந்து கொண்டால் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டதாகவுமோ அந்த ஞான புரிதலை நம்பகிட்ட இருக்கிற சாதாரணமான இருக்கிற ரெண்டே ரெண்டு கருவியை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் கண்டுபிடிக்கலாமா போகலாமா வெரி குட் இப்போ நம்மகிட்ட என்ன அந்த ரெண்டு கருவி நம்மகிட்ட என்ன இருக்குது ஒன்று உடம்பு ஒன்று மனசு இது ரெண்டு நம்ம இல்லைன்னு சொல்லுவீங்களா யாராச்சும் சரி இதெல்லாம் நம்ம ரிசர்ச் மாதிரி பேசணும் கொஞ்சம் சத்தமாக நமக்கு நம்ம இருக்கிறது என்னங்க ரெண்டே ரெண்டு தான் கண்ணுக்கு தெரிகிற உடம்பு இதுக்குள்ள மனசுன்னு ஒன்று இருக்குது தெரியுமா தெரியாதா தெரியாது இல்லைன்னு சொல்லுவீங்களா ஏன் சொல்ல மாட்டீங்க வழி தாங்க முடியலப்போ தாங்க தாங்க முடியாமல் வழி வேதனையை சந்திக்கிறோமா இல்லையா சந்திக்கிறோமா இல்லையா மனசு மன துன்பம் தானே வழி போகிறோம் ரவுண்டு காயானா கூட பிரச்சனை உள்ள காயானா கதறுது கதறுதா கதறு இல்லையா அப்போ புரியுது இல்லையா அதனால மனசு இல்லைன்னு நீங்க மறுக்க முடியாது உடல் இருக்கிறத நீங்க கண்களால பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறீங்க மனசு இருக்கிறத உணர்றீங்க அப்படின்னா சொன்னா சரியா எங்க இருக்குதுன்னு ஆராய்ச்சி பண்ணவனா மனசுன்னு ஒண்ணு எங்கேயோ உள்ள இருக்குது அப்படி வச்சுக்கீங்க சரிதானா உடம்புங்கிறது கண்ணில் பார்த்தா தெரியுது அப்படி வச்சுக்கலாமா சரி இப்போ இந்த உடம்போட இயக்கம் என்ன உடம்பு வந்து ரெண்டு வகையா செயல்படுகிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒன்று ஒன்னு வந்து நம்ம உடலுடைய அக உறுப்புகளின் இயக்கம் அக உறுப்புகள் இயக்கம்னா என்ன ஹார்ட் லங்ஸ் கிட்னி லிவர் இப்படி உடலின் அக உறுப்புகள் இதெல்லாம் வந்து தானாக செயல்படுகிறதா நாம செயல்படுத்துகிறோமா நல்லா கூர்ந்து கவனிச்சு கேள்வி கேட்பேன் பதில் சொல்லணும் அதனால கவனிச்சு வாங்க இந்த இன்னர் ஆர்கான்ஸ்ன்னு சொல்ற அத்தனை உறுப்புகளும் தாமாக செயல்படுகின்றனவா நாம செயல்படுத்துகிறோமா நான் வந்து இப்ப வேகமா படிக்கட்டு மேல ஏறிட்டு ஒருத்தரை விட்டுட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தர தரன்னு போயிட்டு கீழே ஓடியாது இங்க உட்காடுறேன் அப்ப என்ன ஆகும் மூச்சு வாங்க லப்பு டப்பு டப்பு டப்புன்னு அடிக்கும் இப்படிலாம் வேகமாக சுவாசிக்கக்கூடாது இப்படிலாம் வேகமாக அடிச்சுக்கக்கூடாது நீ கூல்டவுனாக தான் இருக்கணும் ஹார்ட் அட்டாக் வந்துடப்போகுது இழப்பு வாங்க போகுது படப்படப்பு வந்துடப்போகுதுன்னு நான் சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கிங்க நீ சொல்கிறதும் நியாயம்தான் சரவணா அப்படின்னு சொல்லி என்னுடைய ஹார்ட் கேட்டுக்குமா என்னுடைய லங்ஸ் ஓ டா அப்படின்ட்டு அது அது போக்கில் செயல்படுமா என் பேச்சை கேட்குமா சட்ட கூட பண்ணாது அப்படின்னா கரெக்டா பண்ணாது தானே நீங்க என்ன பண்ணாலும் உங்க இன்னர் ஆர்கன்ஸ் உங்களால ஒண்ணுமே பண்ணவே முடியாது அப்படிங்கறதுல காங்கிரீட்டா இருக்கிறீங்களா ரைட்டா அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க இன்வாலண்டரி பங்கன் தானியங்கி மண்டலம் நான் சயின்ஸ் படம் எடுக்கிறேன்னு நினைச்சுக்காதீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் சொல்ல வரேன் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா தான் அதை புரிஞ்சுக்க முடியும் இன்னொரு இயக்கம் இருக்குது என்ன இயக்கம் காத்தால தூங்கி எலும்புனதுலேருந்து பாத்ரூம் போகிறது பல்லு விளக்குறது குளிக்கிறது சாப்பிட்றது ஆஃபீஸ் போகிறது நியூஸ் பேப்பர் பார்க்கறது ஏதோ ஒரு கம்பெனியோ கம்பெனியில் இருந்தால் கம்பெனியில் வேலை பார்க்கறது வேலை போனால் வேலைக்கு போகிற இடத்துல வேலை பார்க்கறது படிக்கிற பையன் படிக்கிறது மதியம் சாப்பிட்றது திரும்ப படிக்கிறது வேலை பார்க்கறது சாயந்தரம் சாப்பிட்றது நைட்டு வாக்கிங் சுற்றுறது எல்லாம் முடிச்சுட்டு நைட்டு வந்து பெட்டில் படுத்து குட் நைட் சொல்லிட்டு படுக்கிறது இதெல்லாம் தானாக நடக்குதான் நாமளாக செய்கிறோமா 
உள்ள நம்ம எந்த பேச்சையும் கேட்காம ஒரு ஆர்கன்ஸ் செயல்படுது இது வந்து அப்படியா நாமளா செய்யறதா ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் இருக்குதா இது வந்து இன்வாலண்டரி ஆக்சன் கிடையாது நானா எனது எதை வச்சு பயன்படுத்தி செய்யறேன் எனது அறிவை பயன்படுத்தி இன்னைக்கு சப்போஸ் ஞாயிற்றுக்கிழமை என்ன பண்ணுவேன் வாலண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் இது தானாக நடைபெறுகிற இயக்கத்துக்கும் இந்த இயக்கத்துக்கு வித்தியாசம் இருக்கா இல்லையா புரியுதா ஒன்று குழப்பம் இல்லையே ரைட் சரி உடலில் ரெண்டு வகையான இயக்கம் சொன்னேன் இன்வாலண்ட்ரி ஃபங்க்ஷனுங்கிறது தாமாக நடைபெறுகிற இயக்கம் வாலண்ட்ரி ஃபங்க்ஷனுங்கிறது நானாக எனது அறிவை பயன்படுத்தி செய்யக்கூடிய செயலுக்கு பேர் வாலண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் ஞாயிற்றுக்கிழமை கா வேலைக்கு போக முட்டுறலாம் குளிக்காமல் கூட விட்டுறலாம் இருக்கலாமா இருக்கக்கூடாதா இருக்கிறவங்க இல்லை மத்தியானம் பார்த்துக்கலாம்பா காத்தால் சாப்பிட்றதே பதினொன்றரை மணிக்கு சாப்பிட்றது திரும்ப சாயந்தரம் ஏழு மணிக்கு சாப்பிட்டு அப்படியே முடிச்சுக்கிறது இருக்குமா இல்லையா கறி கீரியெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்குமா இல்லையா அப்போ வழக்கமான நாள் இருந்து அது வித்தியாசமாக இருக்கிறது இயற்கையாக நாமளாக செஞ்சுக்கிறதா கரெக்ட் புரிஞ்சுதா இதுக்கு வித்தியாசத்துக்கு தான் இவ்வளோ தூரம் சொல்கிறேன் சரி உடலில் ரெண்டு இயக்கம்னு பார்த்துட்டோம் மனசில் மனசில் ரெண்டு இயக்கம்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க மனசு மனசே கண்ணுக்கு தெரில அதில் ரெண்டா மனசே கண்ணுக்கு தெரில கண்ணுக்கு தெரியாத மனசில் ரெண்டா அப்படின்னு கேட்குறது நியாயம் தான் இருந்தாலும் நம்ம என்னென்னு பார்த்தலாம் இது எப்படி உடம்பு ரெண்டாக செயல்படுகிறதோ இன்வாலண்ட்ரி வாலண்ட்ரின்னு செயல்படுதோ அதே மாதிரி மனமும் இன்வாலண்ட்ரி வாலண்ட்ரின்னு செயல்படுதுன்னு பகவத்தையா சொல்கிறார் சரிங்களா நாம் பகவத்தையாவோட ஞான முகாம மறந்துடுங்க நீங்கள் ஆன்மீகத்தில் எந்த அமைப்பில் வேணால் இருங்க தாட்டுனா என்ன திங்கிங்னா என்ன அப்படின்னு உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் என்ன சொல்லுவீங்க நீங்கள் பகவத்தை இப்போ வந்து அது தானாக வருதுலாம் இங்கே சொல்லக்கூடாது இந்த கான்செப்டை மறந்துடணும் பகவத்தையா கான்செப்டை மறந்துடுங்க நீங்கள் ஆன்மீகத்தில் இதுவரை எத்தனையோ முயற்சி பண்ணியிருப்பீங்கல்ல நீங்கள் ஈசாவில் இருங்க ஜக்கியில் இருங்க வாழும் கலையில் இருக்கு எந்த வேதம் உபநேசித்து படிங்க ஆன்மீகத்தையே கரைச்சி குடிச்சவராக கூட இருக்கட்டும் உத்திராட்சமாக ஃபுல்லாக போட்டுருங்க என்ன கூட பண்ணுங்க ஓகே அதுக்கு மேலே எதுவும் இல்லை தானே ஆன்மீகத்தில் லைஃப்பையே கல்யாணம் பண்ணிக்காமல் அர்ப்பணிச்சவராக கூட இருங்க என்ன கூட பண்ணுங்க நான் கேட்குறது தாட்னா என்ன திங்கிங்னா என்ன அப்படின்னு ஒருத்தர்கிட்ட கேள்வி கேட்டால் பகவத்தையா பதில் இல்லாமல் என்ன சொல்லுவார் பகவத்தையா பதில் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் அதை பற்றி விட்டுணும் இல்லைன்னா என்ன சொல்லுவீங்க ஏதோ ஒன்று சொல்லுவீங்க ஆனால் சரியாக சொல்லாமல் எதையோ ஒன்று சொல்லி வைப்பீங்க இது இப்போ பொதுவாக அது அதுவும் இதுங்க இது அதுங்க அப்படி தான் சொல்லுவோமோ தவிர மனசிலிருந்து வர்றது அப்படி தானே சொல்லுவீங்க ஆ மொத்தமாக இது ரெண்டையுமே எண்ணம்னு தான் சொல்லுவோமோ தவிர பொதுவாக எனக்கு தெரிஞ்சு நான் அப்படி தான் இருந்தேன் நீங்கள் ஒருவேளை அறிவேலியாக இருந்து நான் தப்பாக சொல்லிடக்கூடாதுல்ல அதனால் கேட்டுக்கிட்டேன் அதனால் யாராக இருந்தாலும் என்னன்னு சொல்லுவோம் தாட்டும் திங்கிங்கையும் எண்ணங்கள் சார் கரெக்டாக சொன்னார் அப்படி தானே சொல்லுவோம் வேற மாதிரி சொல்லுவீங்களா பேசணும் கொஞ்சம் அப்படி தானே சொல்லுவீங்க வேற மாதிரி ஏதாவது சொல்லுவீங்களா தாமாக வருகிறதுனால தாட் நாமாக சிந்திப்பதனால் திங்கிங் இந்த கிளாஸுக்கு வந்ததுனால சொல்லுவீங்க வராமல் நீங்கள் சொல்வீர்களா கண்டிப்பா எது வரல எந்த யாருமே எந்த ஆன்மீகத்திலுமே சொல்லாத ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் பகவத்தையா கண்டுபிடிப்பு கரெக்டா இப்ப அடுத்தது இப்ப என்ன சொல்றேன் இன்வாலண்டரி பங்கன் அப்படின்னு ஒண்ணு சொன்னேன் தாமாக நடைபெறக்கூடிய இயக்கம் மனதில் தாமாக நடைபெறக்கூடிய இயக்கம் எதுன்னு பார்த்துடலாமா பார்த்துட்டா நம்ம மேட்ரு என்ன ஆயிடுது தாமாக நடைபெற இயக்கத்தில் நமக்கு வேலையே இல்லை என்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் இல்லாமல் என்னுள் வெளிப்படுகிற வெளிப்படுகிற எண்ணங்கள்லாம் என்னங்க நாம் முயற்சி பண்ணி கொண்டு வரோமா நம்ம முயற்சி கொஞ்சமும் இல்லாமல் நம்மிடம் வெளிப்படுகிறதா முயற்சி இல்லாமல் வெளிப்படுவதை தாமாக வெளிப்படுவதுன்னு கூறிக்கலாமா இப்ப நானா முயற்சி பண்ணி எண்ணத்தை கொண்டு வந்தா அது எண்ணமே கிடையாது அதுக்கு பேர் என்ன திங்கிங் சூப்பர் ஏன்னா நீங்க தான் கற்பூரங்கிறது எனக்கு முதல்ல ஏன்னா காத்தா இருந்து வேற அப்படி எல்லாம் கேச்சிங் பண்ணி வச்சிருக்கீங்கல்ல அதனால தெரியும் ஆனா இப்ப நீங்க உட்காந்துருக்காங்க அம்மாவுக்கும் திடீர்னு ஒன்னும் எண்ணம் பையங்க ஏன் என்ன நினைப்பானா தெரியல அம்மா போய் தங்கிக்கிச்சு ராத்திரி நல்லா தூங்குமோ தூங்காதோ அப்படின்னு பையன் நினைப்பான்னு இவங்க நினைச்சுக்கலாமா நினைச்சுக்கூடாது இவங்க இங்கே உட்காந்துருக்குறாங்க 
இவங்களை மீறி போகலாமா போகக்கூடாதா போகலாமா அதுக்கு பேர் என்ன இங்கே வகுப்பு உட்காந்து தான் கவனிக்கணும்னு தான் வந்தாங்க அதுக்கு கான்சியஸாக நாம் கவனித்து என்னான்னு கேட்டுக்கணும் இவன் இந்த ஒரு வகுப்பு கேட்டாவே எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காந்துருக்குறாங்க ஆனால் அதை மீறி பையன் என்னமோ நினைப்பான்னு சொல்லிட்டு ஓடுது ஓடுதா அதுக்கு பேர் என்னங்க எப்படி என்னுடைய ஹார்ட்டு லங்ஸு லிவர் எதுவும் என் பேச்சை கேட்காம அது அதன் போக்கில் தாமாக செயல்படுமோ அதை போல என் மனம் என்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் அதாவது அறிவின் கட்டுப்பாட்டில் இல்லாமல் அதுவாக தாமாக என்ன உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கும் அப்படின்னா சரியா போச்சா கோபம் வர்றது வந்த பிறகு தெரியுமா வர்றதுக்கு முன்ன தெரியுமா அப்ப கோபங்கிறது இன்வாலண்டரியா வாலண்டரியா உங்களுக்கு வர்றது எல்லாமே என்ன உங்களுக்கு வர்ற அத்தனையுமே எல்லாமே இன்வாலண்டரி தான் கரெக்டா ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லையா அப்பதான் அடுத்ததுக்கு போக முடியும் இன்வாலண்டரியில வாலண்ட்ரிக்கு வேலை இருக்கா சரி இன்வாலண்ட்ரிங்கிறது என்னன்னு புரிஞ்சு போச்சு அதுல ஒன்னும் குழப்பம் இல்லை இல்லை கோபம் வெறுப்பு காமம் பொறாமை காமம் பயம் என்ன வந்தாலும் அதுக்கு பேர் என்னங்க உணர்வுகள் அதே மாதிரி அதை அப்படி ஆயிருமா இப்படி ஆயிருமா அந்த ஊடு இப்படி ஆயிருமா இந்த பையன் இப்படி ஆயிரும்னா அவர் என்ன ஆவாரோ நான் என்ன ஆகணும் அப்படின்லாம் வர்றதுக்கு பேர் என்னங்க நெகட்டிவா வரட்டும் ஏதோ வரட்டும் எண்ணம் அப்படி தானே பெயர் வந்து கெட்ட எண்ணம் நல்லெண்ணம் எண்ணமும் வச்சுக்கிங்க உணர்வு இல்லை நல்ல உணர்வு கெட்ட உணர்வு எண்ணமும் வச்சுக்கிங்க மிக உயர்ந்த எண்ணம் வருது அதுவும் எண்ணம் தானே அப்படியே அன்பா பரவசமா தெய்வீகமா இருக்கிறீங்க இதுக்கு பேர் என்னங்க எப்படி கோபம் ஒரு உணர்வு பொறாமை ஒரு உணர்வு வருத்தம் ஒரு உணர்வோ பரவச நிலை என்பதும் ஒரு உணர்வே சொல்லுவாங்கல்ல பரவச நிலைக்கு போயிட்டா என்ன மறந்து போயிடுவாங்க அது ஒரு உணர்வின் ஆட்பிடி அவ்வளவுதான் அப்படின்னா புரியுதா நல்லா இருக்குதுங்கிறதுனால அது சிறந்ததுன்னு கிடையாது இந்தாண்ட எண்ணம் அப்படின்னு கா காமனா வச்சுக்கோங்க எண்ணம் நல்ல எண்ணம் கெட்ட எண்ணம் எண்ணம்ங்கிறது ரெண்டுக்கும் காமன் புரியுதா அதுல எந்த வேறுபாடும் கிடையாது இதுல நல்லதுல வந்து அன்பு மயமாக இருக்க வேண்டும் பிறருக்கு நல்லது செய்ய வேண்டும் உயர்ந்ததை சிந்திக்க வேண்டும் இதெல்லாம் பேர் என்ன சொல்லுவீங்க நல்ல எண்ணம் அவனை ஒழிச்சு கட்டாம விடுறது இல்லை எப்படியாச்சும் அவனை முடிச்சிடணும் உண்டு இல்லைன்னு பார்த்துறது எண்ணம் இதுக்கு பேர் என்ன திட்டுறது நெகட்டிவ் எதிர்மறை எண்ணம் ரெண்டுமே ஆகக்கூடிய எண்ணம் நாம வந்து பாசிட்டிவாகவும் நெகட்டிவாகவும் எதை வச்சு பிரிச்சுக்கிறோம் செயலின் அடிப்படையில் நல்லது கெட்டதுங்கிறத பிரிச்சுக்கிறோம் மனதுக்கெல்லாம் இந்த நல்லது கெட்டதுங்கிற பஞ்சாயத்து எது வந்தாலும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று ரிஃப்ளெக்ட் அது பண்ணும் நல்லது கெட்டதுன்னு பிரித்து பார்க்கக்கூடிய பாகுபாடு அதற்கு அது இந்த ஆண்ட போனால் பாம்பு வந்துருமான்னு தோணும் இருட்டு கட்ட அப்படி தானே தெரியும் இந்த ஆண்ட பாம்பு வந்துருமான்னு தோணும் இந்த ஆண்ட போனாக்கா எதுக்கு லைட்டை பிடிச்சிட்டு போய் எல்லாம் ஒரே காடு பகுதியாக இருக்குது போகிறாங்கிறான் தேல் வரப்போகுது சொல்லுமா சொல்லாதா அதனால அதெல்லாம் நம்ம தப்பு எடுத்துக்கூடாது நாம் லைட் அடிக்கிறத பார்க்கணுமோ போகிறோம் பாம்பு வருமோங்கிறத சரி பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணணுமா லைட் அடிக்கிறது தான் நம்ம வேலை அந்த உணர்வு வர்றதே எதுக்கு நம்மளை பாதுகாக்கிறதுக்கு புரியுதுங்களா கவனமாக செயல் செய் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு வர்ற தூண்டுதல்கள் தான் எண்ணங்கள் அப்படின்னா சரியா போச்சா அது என்னங்க இன்வாலண்டரியாக நமக்குள்ள வர்றது தான் என்ன பண்ணுது நம்மளை நல்ல செயல் செய்யறதுக்கு தூண்டுதல் எது நமக்குள்ள வர்ற எண்ணம் தானே தாமாக வருகிற எண்ணங்களை நாம ஏதோ ஒரு வெளி செயலுக்கு நாம பயன்படுத்தி அறிவை வச்சு பயன்படுத்திக்கணும் அதுதான் அதுக்காக கொடுக்கப்பட்ட கருவிக்கு தான் பேர் என்னங்க உள்ள எப்படி வந்தாலும் நீ உனக்கு தேவையானதை சரியா செஞ்சுக்கிறதுக்கு கொடுத்துக்கிற கருவிக்கு பேர் தான் என்னங்க அப்படின்னா சரிதானே ரைட் இப்போ இப்படி ஏதோ ஒரு எண்ணம் வந்துருச்சு நான் பாட்டுக்கு இங்கே உட்காந்துருக்கிறேன் பாம்பு அப்படின்னு வந்துச்சு ஏப்பா பாம்பே பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லாதீங்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் சரியா இப்ப பாம்புன்னு ஒன்னு பாத்துட்டோம்னு வச்சுக்கங்க இல்ல யாராவது தான் திரும்பி பார்க்க வேணாம் சும்மா ஒரு பாம்புன்னு நினைச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க நினைச்ச உடனே என்ன உங்களுக்கு தோணும் 
பாம்புங்கிறது ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் நேச்சராக வந்துச்சு அது என்னங்க இன்வாலண்ட்ரி தாமாக வந்த ஒரு எண்ணம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் உடனே இது இங்கே ஒரு பெரிய லைப்ரரி வச்சுருக்கோம்ல அதுக்கு பேர் என்னங்க மெமரி மெமரின்னு வச்சுருக்கோம் சின்ன வயசுலேருந்து நாம் இது வரலும் சேர்த்து வச்சுருக்கிறோம் சரக்கு அப்பா அம்மா இவங்கெல்லாம் கொடுத்த சரக்கு இந்த மாதிரி நிறைய போயிட்டு ஒரு ஸ்டோர் ஹவுஸ் உள்ளே இருக்குது இருக்கா பாம்புன்னு ஒன்று பார்த்தோடனே நாம் என்ன பண்ணுவோம் நான் அப்போ எங்கள் வீட்டில் இதே மாதிரி ஒரு சாரை பாம்பு வந்துச்சு நம்மகிட்ட இருந்து ஒரு ரெக்கார்ட் டைங்கின்னு எடுத்து போடும் அடுத்தது ஜூவில் ஒரு பாம்பு பார்த்தேன் எவ்வளோ பெருசு தெரியுமா ட்ரெயின் இன்னொரு ரெக்கார்டு அன்றைக்கி எங்கள் நாங்கள் தோட்டத்துக்கு பக்கம் போனோம் அங்கே ரெண்டு பாம்பு ஒட்டுக்க சுற்றிக்கிட்டு இருந்துச்சு அப்படி ஒரு எண்ணம் ட்ரெயின் 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 ரெக்கார்டு எடுத்து போடுதா இல்லையா இது தாட்டா திங்கிங்கா பாம்புன்னு வந்தது நேச்சர் ஓகேவா இப்படி அந்த பாம்பா இந்த பாம்பான்னு எது எதோ வர்றதும் நம்ம கவனம் இல்லாமல் வந்து அதுவும் என்னங்க அதுவும் தாட்டு தான் இப்போ வந்துருச்சு நாம் இருந்து உடனே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ராஜநாகம் படம் எடுப்பது எப்படி அப்படின்னு யூடியூப்ல அடிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோ இது தாட்டா திங்கிங்கா சூப்பர் புரிஞ்சுதா பாம்புன்னு வந்துச்சு நம்மளை அறியாமல் சில பாம்புகள் வந்துச்சு அதுவும் பிரச்சனை இல்லை மெமரியிலிருந்து அதுவும் தப்பு கிடையாது அப்புறம் ஒரு இடத்துக்கு தெரிஞ்சதுக்கு பிறகு நாம் பாம்பை விட்டுறலாமா விட்டுறக்கூடாதா அதுக்கப்புறம் யூடியூப்பில் போட்டு ராஜா நாங்கள் அடிக்கிறது நாம்பலாம் யார் அடிக்கிறோமா அடிக்கலையா அடிக்கிறோமா அது வந்து இன்வாலண்ட்ரியா வாலண்ட்ரியா வாலண்ட்ரி அப்படின்னா சரிதானா புரிஞ்சுதா இப்போ மனசில் ரெண்டு வகையான ஏக்கம் இருக்குதுன்னு ஒத்துக்குவீங்களா உடலில் இரு வகையான நல்ல ஒரு க திரும்ப சொல்லிடுறேன் உடலில் இரு வகையான இயக்கம் ஒன்று நமது அக உறுப்புகளின் இன்வாலண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிற தாமாக நடைபெறக்கூடிய இயக்கம் இன்னொன்று எனது அறிவை பயன்படுத்தி நானாக செயல் செய்து கொள்ளக்கூடிய உடலை பயன்படுத்துகிற இயக்கத்துக்கு பேர் என்னங்க வாலண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் ஓகேவா இதே மாதிரி உடம்புல மட்டும் இல்லை மனசிலும் இரு வகையான இயக்கம் இருக்கிறது நாம் பாட்டு உட்காந்தா எனக்குள்ள என்னென்னமோ வருது வர்றது பூரா என்னங்க நமக்கு வருகிற அத்தனை எண்ணங்கள் உணர்வுகள் எல்லாமே என்னங்க நமக்கு வர்றது அத்தனையுமே இன்வாலண்ட்ரி தான் இன்வாலண்ட்ரி கூட சண்டை போட்டு நாசமாக போனது போதும் முடிச்சுக்கலாமா முடிச்சுக்கூடாதா இந்த ஒன்றுக்கே கேட்ட திறந்துடலாம் தானே கண்டிப்பாக அதனால் இனிமேல்ட்டு பைத்தீகாரத்தனமாக உங்களுடைய இன்வாலண்ட்ரி ஃபங்க்ஷனுக்கு கான்சியஸாக வாலண்ட்ரியாக சண்டை போட வேண்டிய அவசியம் இருக்கா இன்வாலண்ட்ரின்னு எப்போ தெரிஞ்சிருச்சோ அப்பயே நமக்கு மேட்ரு என்ன ஆகிடுது இன்வாலண்ட்ரின்னு தெரியாமல் இருந்தால் தப்பு கிடையாது இது ஒரு இன்வாலண்ட்ரி நம்முடைய கட்டுப்பாட்டை இல்லாமல் வெளிப்பட்டுருக்குதுன்னு தெரிஞ்ச முன்னாடி கீழே விட்டுறலாமா விட்டுறக்கூடாதான் என்னங்க கஷ்டம் நான் சொல்கிறது தெரியாமல் நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் போகிறானாலும் அதுவும் ரைட்டுன்ட்டேன் வேறு என்ன பிரச்சனை இருக்குது எனக்கு தெரியாமல் வந்த எண்ணம் உணர்வு கொஞ்சம் நேரம் கட்டி பிடிச்சி உருண்டு பிறண்டி எழுஞ்சிட்டேன் பரவாயில்ல ஒரு கட்டத்தில் தெரிஞ்சுக்கோன்னா தெரிஞ்சுக்க மாட்டோம் தெரியுமா தெரியாமையே போயிடுமா எங்கேயோ ஒன்று கண்டிப்பாக தெரியுமா தெரிஞ்ச வாட்டி சாமி இவ்வளோ நாள் தெரியாமல் உன் கூட கட்டி உறவாடிட்டேன்லாம் சொல்ல தேவையில்லை இப்போ தெரிஞ்ச ரைட் இந்த வினாடியிலிருந்து நம்ம என்ன ஆயிடுறோம் மைண்டில் இருந்ததை கீழே போட்டோம் அப்படின்னா சரியா போச்சா தெரிந்த வினாடி அதுவரை மனதில் பற்றி பிடித்து கொண்டிருந்த அந்த விஷயம் என்ன ஆயிடுது டிடாச் ஆகிடுது ஆகும் இல்லையா புரிஞ்சுதுங்களா நான் சொல்கிறது நம்மளுடைய கவனமே இல்லாமல் வந்த எண்ணத்தை கவனமே இல்லாமல் சிந்தித்து கவனமே இல்லாமல் செயல் செய்துக்கிட்டு இருந்தோம் நீ தாண்டா உனக்கே தெரியாமல் வந்த எண்ணத்தை குடித்து சிந்தித்து செயல்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறேன்னு எனக்கு சொன்ன உடனே நாம் அதிலிருந்து விடுபட்டுருமோ விட மாட்டோமா அதுக்கப்புறமும் நாம் பிடிச்சா அதுக்கு பேர் என்ன வம்படியாக பிடித்து கொண்டிருக்கிறோம்னு அர்த்தமாக அதையும் தான் நடக்குதுன்னு சொல்லுவீங்களா வம்படியாக தெரிஞ்சு கூட நிரூபிக்கிறதுக்காக முயற்சியாக நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறோம்னு அர்த்தம் சரிதானா இப்போ இந்த அளவில் இது போதும் இப்போ அடுத்தது ஒரு கதை கதையை கவனமாக கேட்க வேண்டும் கதையின் முடிவில் ஐந்து கேள்விகள் கேட்கப்படும் கேள்விகளுக்கு சரியாக பதில் சொன்னால் இந்த வினாடியை நீங்கள் ஞானி கதைக்கு பதில் சொல்கிறது கூட கஷ்டம் சொல்லம் தானே கதைக்கு போகலாமா சரி அவன் ஒரு பேரரசன் அவனுக்கு நிறைய சிற்றரசர்கள் உண்டு ராஜாவுக்கு வந்து 
ராஜாவுக்கு என்ன வேலை போர் வந்தால் சண்டை போடணும் போர் இல்லைன்னா அந்த புறத்தில் இருப்பார் வேட்டைக்கு போவார் அப்படி தான் இருப்பார் ராஜானா அப்படி தானே போயிருப்பார் அவர் அப்படி தான் இருப்பார் ராஜாவுக்கு என்ன பண்ணுறாரு ராஜாவுக்கு கொஞ்சம் ஹண்டிங்கில் பயங்கர விருப்பம் வேட்டையாடுவதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அதனால் என்ன பண்ணுறாரு வேட்டைக்காக புறப்பட்டு போகிறாரு போகிறப்ப வேட்டைக்கு போடும்போது கூட தளபதி கூட செக்யூரிட்டிக்கு ஒரு டாக் கூப்பிட்டு போவாங்க வேட்டைக்கு போகிறதெல்லாம் இது வந்து ஒரு மரபு நாயை கூட கூட்டிகிட்டு போகிறது ஒரு வழக்கமான ஒரு மரபு இது ராஜபாளையம் நாம் சொல்லவே தேவையில்லை ஃபேமஸ் தானே ராஜபாளையம் நாய் பயங்கர ஃபேமஸ் இல்லையா வேட்டைக்கு உகந்த நாய் எது ராஜபாளையம் தான் பயங்கர ஃபேமஸ்ஸு நம்ம இந்தியா இதுலேயே சரியான பிரீடு எது நம்ம ஊர் பிரீடு ராஜபாளையம் தான் பயங்கர ஃபேமஸ் டாக் அந்த மாதிரி வேட்டைக்கு கூப்பிட்டு போகிற மாதிரி ராஜா வந்து ஒரு ராஜபாளையம் நாயே கூட்டிகிட்டு போகிறாரு வேட்டைக்கு கூப்பிட்டு போகிறாரு போயிட்டு இருக்கும்போது அங்கே வந்து ராஜா வந்து என்ன பண்ணுறாரு ஒரு மானை அழகாக பார்த்துட்டாரு இதை நாம் இன்றைக்கி குறி பார்த்து வேட்டை அடையலான்னு சொல்லி அப்படி வெள்ளு எடுத்து அப்படி வெம்பு வச்சு சர்ன்னு இழுத்து வச்சு குறி பார்த்து அப்படி வச்சுக்கிட்டு இருக்காரு இந்த நேரம் பார்த்து மலை மேலே இருந்து மரத்து மேலே இருந்து அப்படியே ஒரு கொடிய விஷம் உள்ள நாகம் இறங்கிக்கிட்டு இருக்கு அப்படியே இது ராஜாவுக்கு தெரியல ஏன் அவர் கவனம் போகலாம் மானை எப்படி அட்டாக் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுல ஃபுல் கவனம் இருக்கிறதுனால தன் மே தனக்கு மேலே பாம்பு ஒன்று விஷமுள்ள பாம்பு இறங்குதுங்கிற கவனம் அவருக்கு தெரியவில்லை இந்த நேரம் பார்த்து அந்த நம்ம கூட்டு போன ராஜபாளையம் நாய் இங்கே வந்துச்சு ஏன்னா ராஜா இங்கே தானே குறி பார்த்துட்டு இருக்காரு தலைமையில் இறங்குற பாம்பு தெரியாம குறி பார்த்துட்டு இருக்கிறாருன்னு என்ன பண்ணிச்சு இருந்தால் ராஜாவை காப்பாற்ற வேண்டியது யாரோட பொறுப்பு நாயோட பொறுப்பு ஒரே ஜம்ப்பு பாம்பு அப்படி தட்டி விட்டுட்டு நாய் ஒரு குட்டிக்காரனை போட்டு அப்படி ஓடுது பாம்பு அந்தாண்ட ஓடுது இப்ப ராஜா என்ன பண்ணுவாரு சட்டார்னு ஒரு ஷாக் அடிக்கிறாரு என்னடா நடக்குது அப்படின்னு பாக்குறாரு பார்த்தாக்கா பாம்பு அந்தாண்ட ஓடுது நாய் இந்தாண்ட ஓடுது இப்படி பார்த்துட்டு ஓஹோ நம்ம நம்மள இன்னைக்கு குறி பார்த்துருக்கும் போல நம்மளை காப்பாத்தினது எது ராஜபாளையம் வேட்டை நாய் காப்பாத்தியதுன்னு சொல்லி அந்த நாய் மேல ராஜாவுக்கு என்ன வந்துச்சு ஒரு விசுவாசம் வருமா வராதா நம்ம உயிரை காப்பாற்றினா ஒரு விதத்துக்கு மேலே விசுவாசம் வரும் வர அந்த மாதிரி நாய்க்கு ஒரு விசு நா நாய் மேலே ராஜாவுக்கு ஒரு விசுவாசம் வச்சு கிட்டத்தட்ட அந்த போரில் ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை ராஜாவை ரொம்ப சிக்கலான சூழ்நிலைகளை அந்த நாய் காப்பாற்றிடுச்சு ராஜாவுக்கு அந்த நாய் மேலே ஒரு மிகப்பெரிய அலாதி பெரிய வந்துடுச்சு சேரன் அப்புறம் கூட்டு வர்றாரு ஊருக்கு வந்தோடனே சொல்கிறாரு எப்போ நாய்க்கு ஒரு ஸ்பெஷல் டீம் போடுங்க வெரி பிரில்லியண்ட் அதனால் ஸ்கில் ட்ரைனர்ஸ்லாம் கூப்பிட்டு அனுப்புங்க அப்படின்றாங்க அதுக்கு மேலே அதுக்கு வந்து ஒரு சிறப்பு மிக்க பட்டம் கொடுங்க இதுவரையும் நம்ம நாட்டில் பட்டத்து யானை பட்டத்து குதிரை உண்டு பட்டத்து வேட்டை நாயின்னு ஒரு புது போஸ்ட்டை கிரியேட் பண்ணி அதுக்கு போடுங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு போட்டு ஒரு பெரிய டீம் வந்து உள்ளே இறங்குது எதுக்கு ராஜா இல்லை நம்மள மாதிரி சாதாரண இல்லை ராஜா இல்லை அதனால் ஒரு பெரிய டீமே வந்து இம்போர்ட் பண்ணி இறக்குறாரு வந்து ஒரு பெரிய ஸ்கில்லர்ஸ் எல்லாம் நாய்க்கு என்ன பண்ணுறாங்க அது ஏற்கனவே ஷார்ப்பாக இருக்குது அதுக்கு சுற்றி சுற்றி ஷார்ப்புக்கு பன்னெண்டு பேரும் பன்னெண்டு விதமான ட்ரைனிங் ஃபுல் ஷார்ப் பண்ணிடுறாங்க நாய் ஏற்கனவே கொஞ்சோண்டு கமலஹாசம் மாதிரி கொஞ்சம் மண்டேன் அது இன்னும் அப்படியே பயங்கரமாக ஷார்ப் ஆகிடுது ஷார்ப் பண்ணோடனே தெரியுமில்ல கமலஹாசன் படம் தான் தெரியுமில்ல தெரியுமா அதை பற்றி கேள்விப்பட்றீங்களா கமலஹாசனை சொந்தமாக விட்டோம்னா என்ன பண்ணுவார் தமிழுக்கே சப் டைட்டில் போடுவார் படமே தமிழில் தான் எடுப்பார் அதுக்கே சப் டைட்டில் போடுவார் அப்படி அவர் அந்தளவுக்கு இன்வால்வ்மெண்ட்டாக போயிடுவார் அந்த மாதிரி இருப்பார் அவரை வந்து அந்த மாதிரி எதனால் எப்படி டீப் டீப்பாக போயிடுவாங்க புரியுதுங்களா அந்த மாதிரி நாய் வந்து பயங்கர பிரில்லியண்ட்டாக ஷார்ப் ஆகிடுச்சு ஓகேவா அப்புறம் ராஜா வந்து சும்மா அப்படி அப்படின்னு காமிச்சார்னா சின்ன நாட்டை என்ன போயிட்டோம் நாயே ஒரு தலைமையில் போய் போர் புரிஞ்சுட்டு தூக்கிட்டு வர அளவுக்கு நாய் கெப்பாசிட்டி ஆகிடுச்சு பாகுபலி படத்தெல்லாம் வியூகம் அமைச்சு தூக்குவாங்கல்ல தெரியுமா கத்தி வியூகம் வேல் வியூகம்னு சொல்லி அந்த மாதிரி கெப்பாசிட்டி அளவுக்கு நாய் பிரில்லியண்ட் ஆகிடுச்சு தளபதியோட ரேஞ்சுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு வேட்டை நாய் தளபதிக்குனாவே ஒரு பவர் கூடுதலான அளவுக்கு அந்த நாய்க்கு அங்கீகாரம் கொடுக்கப்பட்டது அந்த அளவுக்கு நாய்க்கு வெரி 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 இன்டலக்ட் மிகப்பெரிய அறிவாளி நாய் அப்படின்னா புரியுதா சரி கதையை இனிமேல் தான் கூர்ந்து கவைக்கு நிற்க வேண்டியது எல்லாம் பெஞ்சு நோயில் உட்காந்து கொஞ்சம் கவனமாக கேளுங்க கேள்வி கேட்பேன் பதில் சொல்லணும் சரியா ரைட் ராஜா வந்து கல்யாணம் பண்ணி இருபத்தஞ்சாவது வருஷம் ராணி கூட ஆயிடுச்சுன்ட்டு சர்ப்ரைஸாக ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்கலான்ன
ஃபினிஷிங் ஸ்டேஜ் நாளைக்கு நாளானைக்கு ஓப்பனிங் அந்த கண்டிஷனில் இருக்குது நம்ம நாய்க்கு ஒரே சந்தேகம் டெய்லி ராஜா சாயந்தரம் ஆறு மணி ஆனால் இங்கே கிளம்புறாரு எங்கே கிளம்புறாரு ஏன்னா இவர் தான் பெரிய ப்ரில்லியண்ட் இல்லை அறிவு பகதமான என்னாகும் அறிவு அதிகமான என்னன்னு தெரியும்ல அறிவு அதிகமான பெரிய ஆபத்து அறிவு அதிகமாக வர தான் அறிவு இல்லைன்னா நிம்மதியாக இருக்கலாம் சொல்லுவாள் அவன் மடையம் பாம் அவன் நிம்மதியாக தான் இருப்பான் இவன் தான் படாத பாட்டு போடுவான் அந்த மாதிரி மாதிரி அப்போ பெரிய அது பெரிய அறிவாளி இல்லையா ராஜா என்னமோ பண்ணுறாரு என்னான்னு பார்த்தலான்னு சொல்லிட்டு ராஜாவே வேவு பார்க்குது எது அறிவு அதிகமாக இருந்தால் அப்படி தானே பார்க்கும் தெரியுமா இல்லையா அறிவு அதிகமாகிட்டா இந்த மாதிரி வேலை தான் நடக்கும் வேவு பார்க்குது போயிட்டு ராஜாவுக்கு தெரியாமல் செக் பண்ணிட்டு போகுது ஓஹோஹோ இங்கே இவர் இவ்வளோ பெரிய ஒரு பெரிய கண்ணாடி மாளிகையை கட்டிருக்கிறார் போல ஏன் 